সবাই আছে তো না আচ্ছা আমি জোবায়ের আমি এখন আছি টাইগার এটিতে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার তো কেউ কেউ হয়তো চেন চেনো কেউ হয়তো চেনো না আচ্ছা তো আমাদের আজকের টপিক হলো জিওমেট্রি তো কিছু বলবেন জিওমেট্রি এবং ইন্টারমিডিয়েট লেভেল আর কি সবাই তো ইন্টারমিডিয়েট এখানে তাই না আচ্ছা তো সবাই তো এখানে কন্টাস টন্টাস করো নাকি রেগুলার তো নাকি নাকি মাঝে মধ্যে চান্স পাই মাঝে মধ্যে পাই না এরকম আচ্ছা রেগুলার যারা করো তার তো তাহলে অবশ্যই জানো যে মানে আমাদের প্রায় প্রত্যেকটা কন্টাস্টে জিওমেট্রির প্রবলেম থাকে এবং এটাও জানো যে প্রত্যেকটা কন্টাস্টে ওইটা আনসার থাকে তো তো এটা আনসার থাকার কারণটা কি মানে তো আমি এরকম যখনই কাউকে জিজ্ঞেস করি যে জিওমেট্রি অলটা সলভ হলো না কেন তখন দেখা যায় যে তার মানে ইউজুয়াল অ্যান্সারটা এরকম থাকে যে এই প্রবলেমটা পরেই দেখিনি আসলে মানে আমাদের জিওমেট্রি ক্লাসের মানে মেইন ফোকাসটা হচ্ছে এরকম যে ইন্টারমিডিয়েটের জন্য যে আমরা আসলে দের যেটা দেখাইতে চাই সবাইকে যে জিওমেট্রি সলভ করতে আমাদের নতুন কিছুই আসলে জানার দরকার নাই এবং আমরা এখানে যত কিছু আজকে দেখব এগুলো সব আসলে তোমরা অলরেডি জানো জাস্ট লিক অ্যাপের মতো এবং তোমরা যদি কোনোটা বলো যে এটা দেখার দরকার নেই তাহলে আমরা তাড়াতাড়ি হয়তো স্কিপ করে যেতে পারবো আচ্ছা মানে জিওমেট্রি কঠিন কিছু না তো দেখা যায় যে প্রবলেম পড়ি না এই জন্য পারি না টাইপের আর কি প্রবলেম পড়লে হয়তো আর অনেকে সলভ করতে পারতো তো আসলে কন্টেস্টের প্রতিটা প্রবলেম পড়ে দেখতে হবে তো আমরা লাইন দিয়ে শুরু করি খুব তাড়াতাড়ি যদি দেখি লাইন রে আর মধ্যে হেল এ আসলে আমরা এইভাবে লিখতে পারি ঠিক আছে অথবা তোমরা যদি বা প্লাস সি কিছুই আসে জানা মানে ওটা তো একটা কোয়েফিসেন্ট তো এটা হচ্ছে আমাদের স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশন তোমাদের কি মনে আছে যে এটার একটা প্যারাল লাইনের ইকুয়েশন কেমন হবে জাস্ট নতুন একটা সি আসবে নাকি হ্যাঁ মানে তুমি যদি এই সি এর জায়গায় একটা সি ওয়ান বসো তাহলে এটা একটা প্যারাল লাইন হবে ঠিক না এটা এটার উপর পারপেন্ডিকুলার লাইনের ইকুয়েশন জাস্ট জাস্ট এ আর বি হচ্ছে আমরা একটা সাইন চেঞ্জ করব তাই না আর উল্টাই দিব ওকে তো এইটুক জানি সো তোমাকে এখন দুইটা লাইন দেওয়া আছে বললাম যে তাদের ইন্টারসেকশন পয়েন্ট বের করতে কীভাবে করবা সো তুমি জাস্ট ইকুয়েশনটা সলভ করবা তোমরা ইকুয়েশন কীভাবে সলভ করবো ডিটারমিনেন্ট দিয়ে নাকি তো ডিটারমিনেন্ট যখন করি আমরা তখন আমাদের আবার এই চেকগুলো দিতে হয় যে তারা প্যারালাল কি না বা তারা একই লাইন কি না এটা ডিটারমিনেন্ট দেখে আমরা কীভাবে বুঝতে পারি ডিটারমিনেন্ট ইউজুয়ালি নিচে থাকে তাই না উপরে থাকে তার কোয়েশন তো ডিটারমিনেন্ট যদি জিরো হয় তখন আমরা কি বলতে পারি সেম লাইন অথবা প্যারাল মানে সেম লাইন অ্যাকচুয়ালি প্যারাল তাদের মধ্যে ডিস্টেন্স জিরো আর কি তো এই পর্যন্ত আমাদের আসলে কারোরই কোনো প্রবলেম নাই এরপরে আমাদের টপিক হচ্ছে দুটা সেগমেন্টের মধ্যে ইন্টারসেকশন এটা তো মনে হয় সবাই এখানে জানো নাকি জানো না সবাই দুটা লাইন সেগমেন্ট দেওয়া আছে লাইনের পরিবর্তে মানে লাইন সেগমেন্ট হলো যে তারা ফিক্সড মানে দুটো এন পয়েন্ট ফিক্সড সো এদের মধ্যে ইন্টারসেকশন পয়েন্ট মানে দু রকমের কোয়েশ্চেন হতে পারে একটা হচ্ছে যে ইন্টারসেকশন পয়েন্টে যদি বের করতে বলে তাহলে আমাদের আগের মতোই কাজটা করতে হবে ইকুয়েশন সলভ না করলে তোমরা পয়েন্টটা বের করতে পারবো না শুধু আমাদের একটা এক্সট্রা চেক দিতে হয় সেটা কি যে পয়েন্টটা কি আসলেই ওই সেগমেন্টের উপরে পড়ছে কিনা তাই না কারণ ফর এক্সাম্পল যদি এইটা একটা লাইন সেগমেন্ট হয় আর এইটা আর একটা হয় লাইন হিসেবে এরা দুজন এখানে ইন্টারসেট করে কিন্তু সেগমেন্ট হিসেবে তারা ইন্টারসেট করে নাই সো ইকুয়েশন সলভ করলে আমরা আসলে এই পয়েন্টটা পাই এবং তারপর আমাকে দেখতে হবে যে এই পয়েন্টটা এই দুইটা লাইনের উপর বসে কি না তো সেটা আমরা ইউ ইজিলি কীভাবে চেক করতে পারি আমরা এরকম একটা 
रेक्टेंगल कल्पना करी जेखने वही लाइन डाउट से तार की बोले डरे कॉर्नो बोले ना कि तो अमर ऑलरेडी जाने जे ये पॉइंट टे लाइन रूपरे को थोड़ा से सो अमर जो दे इटा देखे ते पर इजे ये रेक्टेंगल में तो पॉइंट आसे तो अमने पॉइंट आ होच्छे सेगमेंट रूपरे आसे तो ना कारण इर मोते थकते के लिए इखान सब गुले एक्सर मध्य जेटा छोटो और वायर मध्य जेटा छोटो ऐड होच्छ एक्सर मध्य जेटा बोरो वायर मध्य जेटा बोरो ये रेक्टेंगल लोड मध्य जो दी पॉइंट था थके कौन पॉइंट जेटा तुम्हें ऑलरेडी इंटरसेक्शन थके पाई सो तार माने किसे सेगमेंटर मध्य आसे सो इंटरसेक्ट कोर्स से अथवा आराधना स्क तो हमरा इटा उन्नो भावे कानो कोरी कारण होलो जे इटा शॉस्ट में बने तुम्हारे राउंड फिगर दिवे ना माचे मोती फ्लोटिंग पॉइंट चला आस्ते परे और अनेक क्षेत्री हमरा शुरू इंटरसेक्शन पॉइंट आम दौर करने ही बाम रा इक्वेशन टॉस ले बाइंड तो चाइना ये रुको एक टर कॉन्सेप्ट तो तो अखुन हमना जे� तार्जुन आमदर जे जे इस्टा जानते हो इटा आगे प्रथम है जे माने टार्न गुला जे पॉपुलर दुटा सेगमेंट जो ही थके सो ये थे के बी और बी थे के सी बा धरो ए बी एक टा सेगमेंट सी एक टा पॉइंट ठीक है सर सी टा ए बी कौन साइड है सी टा हमरा क्यों है बेर करते वाली क्रॉस पॉइंट करते ना क्रॉस गुन माने क इक्वेशन तो सॉल्व कर ले तो तुम्हें वही इंटरसेक्शन पॉइंट आप आप ना इधर तो कांस्टेंट टाइम माने एक चाहते बेटर तुम्हें की करते चाहो आसली ऐसा रखना वही हो नहीं तुम्हें जितने पॉइंट बेर करते हो तुम्हारी इक्वेशन सॉल्व करते हो ऐसा रखना वही नहीं बाजे हो गए करोड़ चिंता कर देखते हो रहे हम लोग जा रहे हो कि हो गए खराब हो गए करोड़ जाए किंतु ऐसे बेड़ा करोड़ जाएगा ना अच्छा एको ना हम लोग इकहन जिधर देखते सी जे माने लेफ्ट टर्न ना राइट टर्न शेड देखा जुन्नो क्रॉस प्रोडक्ट जिन्स टा उनके लिए मनो था क्या ना तो हम लोग जिधर कोरी आर्टिफिशियल � अब मैं किसने जो ट्रायंगल एरिया फॉर्मूला मना सुना तीन टा पॉइंट दाव था के लिए ट्रायंगल एरिया बिल्कुल वही फॉर्मूला टा ते की था के एक रूम किस टा था के तो है ना एब्सोल्यूट वैल्यू मार्कर बोले यूज़ करो है कहना कारण वो लोग जो नेगेटिव होते वाले नेगेटिव कौन है क्लॉकवाइज � ट्रायंगलर इक्वेशन टा लिखी है क्या ना जस्ट इटू को लिख लाऊं मैं इटी आश्लोत तुम्हारे क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के हमें भेंगल लिख सी इटी एक चो आई इटा बराबर किस तरह तुम्हारे वो जो दी तुम्ही ARC connect करो, शेखत्र जो triangle टा बाबा तार area double आस्ते खाने, ये तो half टा बाद दिस, half टा मतलब दौड़ करने, हमने जस्ट जानते चाहिए जो ये positive हो बे ना negative हो बे, तो ये जो दी negative है, ये माने होते हैं C टा आसले AB downside आसे, तो ना आर positive हो बने की, C टा one side आसे, zero हो बने की, एक line आसे, इपुर जो तो हमने सब आई, ये भी बोल तो एको ना हमला लाइन सेगमेंट इंटरसेक्शन जो दी देखी जाए इंटरसेप्ट कॉर्ड की नहीं जिस टाइप बिल्कुल तो चाहिए तो सिंपली जेट हम लोग कोरी इटर के तरीके चिंता करो जो आमदर राशुले इटर दिक्कत आके लिए हम लोग देखते सी जो इंटरसेप्ट कॉर्ड लॉजिकल रीज़न टाउच चेरो कम पी वन पी टू पी थ्री पी फोर की इंटरसेप्ट 
পি থ্রি ফোরের দুই সাইডে থাকে এবং একইটা পি থ্রি পি ফোরের জন্য সত্য মানে হচ্ছে পি থ্রি পি ফোরও পি ওয়ান পি টুর দুই সাইডে আসে একইভাবে পি ওয়ান পি টু পি থ্রি পি ফোরের দুই সাইডে আসে এটা যদি আমরা দেখাইতে পারি তার মানে কি যে আইডিয়াল কেসে আমরা বলতে পারি যে এরা ইন্টারসেপ্ট করবে এই দুটা একটু স্পেশাল কেস আসলে এটা তেমন কিছুই এক্সট্রা না সেটা হলো যে একটা পয়েন্ট লাইনের উপরে পড়ছে আর এটা হচ্ছে ওরা দুজন একটা কমন পয়েন্টে আসে ইন্টারসেপ্ট করছে আর যদি ইন্টারসেপ্ট না করে ওটা জেনারেল কেস ওটার কোনো সমস্যা নেই তো আমরা এখন যদি জাস্ট এটাই চিন্তা করি বাকি কেসগুলো হয়তো আমাদের অটোমেটিক কেস একটা হবে সো আমরা প্রথমে কি দেখতে চাই যে পি থ্রি পি ফোরের দুই সাইডে পি ওয়ান পি টু আছে কিনা এটা যদি চেক করতে চাই সিম্পলি আমি কি করবো পি থ্রি পি ফোর পি ওয়ানের যদি ট্রায়াঙ্গেল এরিয়া বের করি আর পি থ্রি পি ফোর পি টু এর যদি ট্রায়াঙ্গেল এরিয়া বের করি দুইটার সাইন কি অপোজিট হতে হবে একইভাবে আমি যদি পি ওয়ান পি টু পি থ্রি এর ট্রায়াঙ্গেল এরিয়া বের করি আর পি ওয়ান পি টু পি ফোরের ট্রায়াঙ্গেল এরিয়া বের করি এই দুটো অপোজিট হতে হবে তো আমরা আসলে ট্রাই করছি এখানে এই ডিরেকশনটা আসলে সিম্পলি একটা ফাংশন যেটা ট্রায়াঙ্গেল এরিয়াটা বের করতেছে তো ডি ওয়ান ডি টু ডি থ্রি ডি ফোর হচ্ছে এই যে আমরা যে চারটা বললাম এই চারটা এবং আমরা কন্ডিশনটা দেখি ডি ওয়ান আর ডি টু অপোজিট সাইন অথবা এটা অপোজিট সাইন এবং একই সাথে ডি থ্রি ডি ফোর অপোজিট সাইন এই দুটো যদি একসাথে হয় তার মানে কি যে তারা ডেফিনেটলি ইন্টারসেপ্ট করছে বোঝা যাচ্ছে এটুক তাই না যে পি থ্রি যদি পি ওয়ান পি টুর এরকম দুই সাইডে থাকে আর এটা থাকে তার মানে তারা ইন্টারসেপ্ট করে স্পেশাল কেস কোনটা ছিল স্পেশাল কেস ছিল যে কোনো একটা যদি লাইনের উপরে পড়ে লাইনের উপরে পড়া মানে কি কোনো একটা ওই ডি ভেরিয়েবলগুলার এদের কোনো একটা জিরো আসছে তাই না সো বেসিক্যালি আমরা এখন যেটা করতে চাই যে যেটা জিরো আসছে তার মানে কি ওই পয়েন্টটা লাইন সেভেন্টের উপরে আসে আসে কি না চেক করতে হবে যদি না থাকে তাহলে তার ইন্টারসেপ্ট করা নেই মানে কেসটা কম যে এটা একটা সেগমেন্ট ছিল এটা একটা সেগমেন্ট অথবা এটা একটা সেগমেন্ট এটা ইন্টারসেপ্ট করে এটা ইন্টারসেপ্ট করে না সো এই দুইটার জন্য কিন্তু ডি জিরো আসবে এখানে তাই না কারণ দুইজনই লাইনের উপরে পড়ছে টেকনিক্যালি সো ডি জিরো হওয়ার পরে এখন আমরা যদি জাস্ট চেক করি যে এই এন পয়েন্টটা এই লাইনের উপরে পড়ছে কিনা আগের মতো যে যেভাবে রেকটেকাল চিন্তা করছি আমরা সেম চেকটা যদি এখানেও দিই তাহলে কিন্তু আমাদের হয়ে যায় সো আমরা দেখতেছি ডি থ্রি যদি জিরো হয় তখন আমরা দেখতেছি পি ওয়ান পি টুর মধ্যে পি থ্রি পড়ে কিনা ডি থ্রি কী ছিল দেখো পি ওয়ান পি টুর কোন সাইডে পি থ্রি আসে সেটা বের করছিলাম সো ডি থ্রি জিরো হওয়া মানে কি পি ওয়ান পি টুর উপরে পড়ছে পি থ্রি সেটা সেগমেন্টের মধ্যে হতে পারে অথবা এক্সটেন্ডেড লাইনের মধ্যে হতে পারে সেটা আমি চেক করে দেখবো যদি অন সেগমেন্ট হচ্ছে এইটা এই যে ট্রায়াঙ্গেল এই রেকটেঙ্গেলটা এর মধ্যে যদি পি থ্রি পড়ে তখন আমরা সাথে সাথে বলতে পারি যে হ্যাঁ তাহলে ইন্টারসেপ্ট করছে এই সেম চেকটা প্রতিটার জন্য দিতে হবে আমাদের চারটা ডিরেকশন ভেরিয়েবল আছে চারটার জন্য এই সেম চেকটা দিব বুঝতে পারছে কেউ কেউ ঘুমে যেতে পারো অবশ্য সমস্যা নাই এখানে এটার একটা স্যাম্পল কোড আছে ইউআরএল গেলে পাবা তা আমরা আসলে সেগমেন্ট টু সেগমেন্ট ইন্টারসেকশনে যে জিনিসটা দেখলাম এটাতে আসলে আমাদের আশা করি আর কারো কোনো কনফিউশন নেই কারণ এটা আমাদের লাগবে সো এটা আমরা যেটা করি যে একটা লাইব্রেরি ফাংশন হিসেবে রেখে দিই তাই না হ্যাঁ সাইন অপোজিট সাইন অপোজিট বলতে আমি যেটা বুঝেছি এটা কি দেখা যাচ্ছে তো সো পিউ উল্টাই দিই পি ওয়ান সো আমি জানতে চাই যে পি টু আর পি থ্রি আর পি ফোর পি ওয়ান পি টুর দুই সাইডে পড়ছে কিনা মানে অপোজিট সাইডে পড়ছে কিনা এটা জানতে চাই সো পি ওয়ান থেকে পি টুতে যাওয়ার পর যদি আমি পি থ্রিতে আসি পি ওয়ান পি টু পি থ্রি তাহলে আমি এরকম একটা ট্রায়াঙ্গেল পেছি না এই ট্রায়াঙ্গেলে এরিয়াটা নর্মালি বের করলে কী হবে এই এই কোয়েশনটা বের করলে নেগেটিভ হবে যেহেতু আমি ক্লক ওয়াইজ ঘুরতেছি আর পি ওয়ান পি টু পি থ্রি এই ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়া যদি এইভাবে বের করি এটা কী হবে পজিটিভ হবে তার মানে তারা দুজন কি একজন নেগেটিভ ভ্যালু দিচ্ছে একজন পজিটিভ ভ্যালু দিচ্ছে তার মানে দুটো পয়েন্ট এই লাইনটা দুই সাইডে আসে আমরা এখানে সেই চেকটাই করছি এই যে দুরকম হতে পারে এটা আর একটা ইজিয়ার চেক দেওয়া যেত যে আমরা কি জানি যে দুই একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ গুণ করলে কি হয় নেগেটিভ হয় তার মানে আমরা সিম্পলি এখানে যেটা করতে পারতাম আসলে ডি ওয়ান ডি টু গুণ করলে মাইন নেগেটিভ কি না ইকুয়াল জিরো হলে আবার এখানে সমস্যা এখানে ইকুয়াল চেক করা যাবে না ইকুয়ালের চেক তো নিচে এখানে আমরা ইকুয়াল অ্যালাউ করতে পারবো না আর আর একটা চেক দিতাম ডি থ্রি ডি ফোর গুণ করলে নেগেটিভ হয় কিনা তার মানে তার অপোজিং সাইড কিন্তু এখানে আমার একটা প্রবলেম আছে 
তোমার মাথায় তখন ওই ওইটা রাখতে হবে যে ডি ওয়ান আর ডি টু গুণ করার পর যদি ওভারফ্লো করে তাহলে কিন্তু আর বুঝতে পারবো না যে কী হবে তাই না মানে শর্টকাট ইউজ করা ভালো কিন্তু শর্টকাট ইউজ করতে গেলে তোমার কিন্তু শর্টকাটের ইনস অ্যান্ড আউট জানতে হবে তো তখন আমরা যেটা করতে পারি তুমি যদি এই ফাংশনটাকে একটু মডিফাই করো হ্যাঁ তুমি অ্যাকচুয়াল ভ্যালু তো আমার দরকার নেই ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়ার ভ্যালু দিয়ে আমার এখানে কোনো দরকার নেই আমি ফাংশনের মধ্যে দেখবো এটা কি নেগেটিভ হলে মাইনাস ওয়ান পাঠাই দিলাম জিরো হলে জিরো পজিটিভ হলে ওয়ান পাঠাই দিলাম তখন কিন্তু আমরা সিম্পলি এই কন্ডিশনটাকে আর একটু ছোট করে ফেলতে পারি যে ডি ওয়ান ডি টু গুণ করলে নেগেটিভ এবং ডি থ্রি ডি ফোর গুণ করলে নেগেটিভ ঠিক আছে সো এটা মাথায় রাখতে হবে যে যখনই তোমরা ট্রিক্স ইউজ করবো এটা আবার অ্যাপ্লিকেবল কিনা সেটা চিন্তা করতে হবে তো এবার কি বুঝে গেছেন হোপস নাকি কোড করলেই ক্লিয়ার হয়ে যাবে এরপরে আমরা যে জিনিসটা দেখতে চাই ল্যাটিস পয়েন্ট ল্যাটিস পয়েন্ট কী জিনিস ল্যাটিস পয়েন্ট হলো একটা তোমরা যদি গ্রাফ পেপার একটা গ্রিডের দিকে তাকাও মানে রাউন্ড ফিগার কোঅর্ডিনেটগুলোকে ল্যাটিস পয়েন্ট বলি আমরা সো পয়েন্ট তো আসলে ইনফিনিট আছে বাট আমরা খালি ইন্টেজার পয়েন্টগুলো নিয়ে ইন্টারেস্টেড কোশ্চেন হচ্ছে এটা একটা লাইন সেগমেন্ট যদি টানা হয় একটা গ্রিডে এইটুক গ্যারান্টিড যে ফার্স্ট পয়েন্ট আর লাস্ট পয়েন্ট একটা ল্যাটেস্ট পয়েন্ট হবে এটুকু আমি তোমাকে বলেই দিচ্ছি তোমাকে বলতে হবে যে মাঝখানে কতগুলো ল্যাটেস্ট পয়েন্ট পড়ছে এই প্রবলেমটা দেখছো কারা কারা হ্যাঁ সবাই সবাই জানি জিসিটি প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান অবশ্যই কারণ এইটাকে ও ইগনোর করবে আচ্ছা জিসিটি কেন সেটা কি দেখানো দরকার আছে আসলে ওইটা খুব বেশি কিছু দেখার নাই তুমি যদি এটা থেকে ভালো করে তাকাও কি হয় যখনই একটা করে ল্যাটেস্ট পয়েন্ট পাওয়া যায় এই এই পার্টগুলোকে আমরা বলি যে এখানে তারা রিপিট করতেছে নিজেদেরকে তার মানে যেটা যে এইখানে যেই ব্লকটা আছে এটা এখানে একবার রিপিট হবে এখানে একবার রিপিট হয় অন করে যেতে থাকবে তাই না সো অথবা এটার ক্ষেত্রে যদি চিন্তা করি এই ব্লকটা দেখো বারবার মানে যখনই একটা ল্যাটেস্ট পয়েন্ট ক্রস করবে এই অংশটা বারবার সে রিপিট করতে থাকবে তা আমরা যেটা বের করতে চাই যে ফার্স্ট টু লাস্টে এরকম রিপিটিং সেগমেন্ট কতগুলো ম্যাক্সিমাম হইতে পারে তার মানে কি যে ম্যাক্সিমাম কত বড় একটা ইয়ে দিয়ে ওদেরকে ভাগ করা যায় তাই না সমান ভাগে ভাগ করা যায় সেটাই কি জিসিডি জিসিডি কী জিনিস আসলে গ্রেটেস্ট কমন ডিভিশন নাকি তো আমরা ওইটাই বের করতে চাই তার মানে এখানে এক্স আর ওয়াইয়ের ডিফারেন্স কত এখানে এক্সের ডিফারেন্স হলো থ্রি ওয়াইয়ের ডিফারেন্স থ্রি তা আমাদের জিসিডি কত থ্রি থ্রি আর থ্রি আর জিসিডি থ্রি ওয়ানকে বললো আচ্ছা তার মানে কি যে তিনবার রিপিট করবে এবং ম্যাক্সিমাম সেই সাইজটা কত এটা যদি বের করতে চাও তাহলে ওদেরকে জাস্ট থ্রি দিয়ে তুমি ভাগ করবা মানে জিসি দিয়ে যদি ভাগ করে দাও তাহলে বুঝতে পারবা যে প্রতিটা সাইজ কতটুকু হবে একইভাবে এটাও দেখবা যে এটা আসলে এটা কত ফোর আর এটা কি আসলে ফোর হওয়া উচিত এটা ফাইভ হবে মানে ভুল হয়েছে লেখা এই লেখাটা হবে ফাইভ তার মানে ফোর আর ফোর নাকি ফোর আর ফোর কে হচ্ছে এটা ওয়ান ওয়ান ঠিক আছে ফাইভ থ্রি ফাইভ থ্রি যদি হয় তার মানে আমাদের হচ্ছে ফোর টু ফোর টু এর জিসি ডি হলো টু তো আমরা এখানে দেখতেছি যে সে দুইবার রিপিট করতেছে ওই ব্লকটা সিম্পল মানে এটা আসলে চোখে দেখলেই বোঝা যায় যে কী হচ্ছে এখানে খুব বেশি ম্যাথ চিন্তাই করতে হবে না এটার আমরা এখন ইউটিউবারে ইউজ করব আচ্ছা পলিগনের সাথে আমরা মানে লাইন সেগমেন্ট থেকে এখন পলিগনের দিকে যাচ্ছি পলিগনের সাথে সবার পরিচয় আসছে সিম্পল পলিগন নিয়ে আমরা খালি কথা বলতে চাই সিম্পল পলিগন কি মানে পলিগনের কোনো দুইটা লা মানে কী বলবো সাইড নিজের ইন্টারসেপ্ট করে না মানে সেলফ ইন্টারসেকশন নাই কোনো সেলফ ইন্টারসেপ্ট করে না কিন্তু তারা বিভিন্ন শেপের হতে পারে তো আমরা ওদেরকে দুইটা ভাগে ভাগ করছি একটা হচ্ছে কনভেক্স একটা কনকেভ কনভেক্সের ডেফিনেশন হচ্ছে কোনো ইন্টারনাল অ্যাঙ্গেল একশো আশি ডিগ্রির হবে না তার চেয়ে কম হবে আর কনকেভ হচ্ছে সব তোর একশো আশি ডিগ্রি বড় হতে পারে না অ্যাটলিস্ট একটা থাকবে যেটা একশো আশি ডিগ্রির চাইতে বড় একশো আশি ডিগ্রি আমরা ধরি না ওটা তো ওই লাইনের উপরে ওটারে আলাদা করে আসলে পয়েন্ট বলার কিছু নাই তো এই গেল আমাদের এখন যদি আমরা পলিগনের কিছু প্রপার্টির দিকে তাকাই ফার্স্ট অফ অল এটা হচ্ছে পলিগন এরিয়া কেমনে বের করি এটা মনে হয় সবাই আমরা জানি না যে পয়েন্টগুলোকে যদি তুমি পরপর লেখো কাউন্টার ক্লক হয়েছে অর্ডারে একটা এক্সট্রা কাজ করতে হয় যে ফার্স্ট পয়েন্টটাকে লাস্টে আরেকবার কপি করতে হয় 
তারপর তুমি সিম্পলি লেফটগুলোকে যোগ করবা রাইটগুলোকে যোগ করবা তারপরে ফাইনালি কি অর্ধেক করবা তো এটা এখানে লেখা আছে তো এখানে এই এন মাইনাস ওয়ানের সময় গিয়ে যে আই প্লাস ওয়ান করলে এটা এন হয়ে যায় ওই জিনিসটা প্রিভেন্ট করার জন্যই আমরা ফার্স্ট এটা লাস্টে আরেকবার দিয়ে দিই তা নাহলে তো আবার আমাকে ওখানে মট করতে হবে মট করে ওটাকে জিরোতে পাঠাইতে হবে অনেক ঝামেলা তার চাইতে এরোতে যা ফার্স্টের যে ইনপুটটা ওটা লাস্টে একবার কপি করে দিলেই কাজ শেষ আর সেন্টার অফ ম্যাথ সেন্টার অফ ম্যাথ মানে কি হ্যাঁ কি ওই ইকুয়েশনটাকে বোঝা যাচ্ছে মানে বোঝার কিছু নাই ওটা একটা ইকুয়েশন তো এখন এখানে তাকে দেখো লাস্টে তোমার এটা কত আসবে আয়ের ভ্যালু এন মাইনাস ওয়ান এটা কত হবে বাট এর তো এন নাই এটা জিরোতে যেতে হতো না তো তুমি যদি একে এন দিয়ে মট করতো সে জিরোই হতো তার চাইতে তুমি আরেকটা কাজ করতে পারো জিরো নাম্বারটাকে এন নাম্বারে বসা যেতে পারো তাই না এটাই বলছি তাহলে আর মট করা লাগতেছে না একটা এর আইটেম বেশি ইউজ করলে কার কি আসে যায় আর সেন্টার অফ ম্যাথ সেন্টার অফ ম্যাথ অনেকেই যেটা মনে করে যে কোর্ডেন্টগুলোকে যোগ করে এন দিয়ে ভাগ করে দিলে হয়তো হয়ে যায় কিন্তু এরকম না সেন্টার অফ ম্যাথ একটু মানে ইকুয়েশনটা এরকম আর কি এটাও তেমন কিছু না দুটো পার্ট কোয়ার্ডিনেটের এক্স পার্ট আর ওয়াই পার্ট এ হচ্ছে এই এরিয়াটা সো এই ইকুয়েশনগুলো কাজে লাগতে পারে এই জন্য এখানে লিখে রাখছি কোনো আসলে আমার মনে হয় না এগুলো কোনো প্রবলেমে আসবে তবে এরিয়ার এরিয়াটা লাগতে পারে পলিগন এরিয়াটা এটা জেনেরিক যে কোনো পলিগনের জন্য এটা কাজ করে কন কেভ হোক কনভেক্স হোক কেন কাজ করবে সেটাও হ্যাঁ একটা অর্ডার যেতে হবে তোমাকে হয় তুমি ক্লক ওয়াইজে যাবে নাহলে কাউন্টার ক্লক ওয়াইজ যদি ক্লক ওয়াইজ যাও তাহলে নেগেটিভ পাবা তোমাকে ওটা নিজের পজিটিভ করে নিতে হবে আর যদি ক্লক ওয়াইজে যাও তাহলে পজিটিভ পাবা এটা অলওয়েজ মানে যে কোনো জিওমেট্রির প্রবলেমে কোয়ার্ডেন্টগুলোকে আমরা আসলে কোনো একটা অর্ডারই দেখতে চাই পলিগনে তা না হলে তো পলিগন আমরা ডিফেন্ড করবো কেন যদি কোনো অর্ডার না থাকে পলিগন মানে হলো যে কিছু পয়েন্টের একটা অর্ডার সেট তাই না যে কোন অর্ডারে তুমি যাচ্ছ ওকে কিছু ফ্লাইটটা মানে দাও আছে কোথাও আমি আসলে ওটা এই যে আমাদের জামি ভাই আছে উনি সব কিছু হ্যান্ডেল করতেছে এগুলো সব দাওয়া সেম এগুলো আসলে লেখার কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না সিম্পল জিনিস এই লিঙ্কগুলো লিখে রাখতে পারেন আচ্ছা পিক্স থিওরাম কী করে পিক্স থিওরাম হচ্ছে ল্যাটেস্ট পয়েন্টগুলো ইউজ করার একটা তো একটা থিওরাম বের করছে যে এ কি এ হচ্ছে এরিয়া আই হলো ওই পলিগনের মধ্যে কতগুলো পয়েন্ট আছে রেড পয়েন্টগুলো আর বি হচ্ছে বর্ডারের উপর কতগুলো আছে গ্রিনগুলো এবং এই ইকুয়েশনটা অলওয়েজ হোল্ড করবে যদি পলিগনটা এরকম ল্যাটেস্ট পয়েন্ট দেওয়া হয় ইকুয়েশনটা কি সিম্পল যে এরিয়া হবে হচ্ছে ইন্টারনাল পয়েন্ট প্লাস ও গিভেন দ্যাট যে এই রেঞ্জ এইটুক হচ্ছে এক মানে ইউনিট ডিস্টেন্স সো আর কি ইউনিট ডিস্টেন্সের উপর বেস করে তো এইটার একটা ওকে এটার একটা প্রবলেম আছে মানে প্রবলেম বলতে এটা রিলেটেড একটা প্রবলেম সেটা হচ্ছে কি ট্রি ইজ অন মাই আইল্যান্ড বা এরকম কিছু একটা তো এই এটা যদি আমরা সলভ করতে চাই সে তোমাকে এরকম কিছু পয়েন্ট দিয়ে বললো যে এটা এরিয়া কত বা এরিয়াটা দিয়ে বললো যে ভিতরে কতগুলো পয়েন্ট আছে একটা পলিগন দিল এক বললো যে এর ভিতরে কতগুলো পয়েন্ট আছে তো একটা পলিগন দিলে তুমি তার এরিয়াটা জানো তাই না পলিগন এরিয়া তো আমরা সবাই বের করতে পারি প্রতিটা লাইনের উপর কতগুলো পয়েন্ট আছে এটাও আমি একটু আগে দেখলাম জিসি ডি বের করলেই হবে সো এর ভিতরে কতগুলো পয়েন্ট আছে তার মানে কি সেটা হচ্ছে আই সো এ জানি বি জানি আই বের করতে হবে এবং এটার ক্ষেত্রে এখানে যদি তাকাও দেখবা যে সব ভ্যালু কারেক্ট সো এই থিওরিটা জানা থাকলে ভালো যদি কোনো কারণে হঠাৎ করে এরকম একটা কিছু চলে আসে তাহলে বাট চান্স কম হ্যাঁ মানে এখানে হবে কতগুলো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট বি হচ্ছে আট এখানে হ্যাঁ শুধু ল্যাটেস্ট পয়েন্ট ধরবো আমরা মানে জিজিগুলো তো ল্যাটেস্ট পয়েন্টই পাবো অন্য পয়েন্ট কিন্তু পাবো না আমরা আর আমরা চাইছিও আই হচ্ছে যে ভিতরে কতগুলো ল্যাটেস্ট পয়েন্ট আছে যারা মানে টোটালি ভিতরে একদম কমপ্লিটলি ভিতরে বর্ডারের উপর না সো এইটা হচ্ছে আমাদের প্রবলেম এটা আমরা সলভ করতে পারবো এখন এরপরের কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে একটা পয়েন্ট দিয়ে দিলে সেটা পলিগনের ভিতরে আছে কিনা কারোকে বুঝতে সমস্যা হচ্ছে আমরা একটু তাড়াতাড়ি যাচ্ছি আর কি কারণ এগুলো সবাই জানে জাস্ট রিক্যাপ 
প্রবলেম নাই কারণ প্রবলেম থাকলে জোরে সরে বললো আচ্ছা একটা পলিগন দেওয়া থাকবে এবং সিম্পল পলিগন ডেফিনেটলি তারপরে একটা পয়েন্ট দেওয়া থাকবে তোমাকে বলতে হবে যে পয়েন্টটা পলিগনের ভিতরে আসে না বাইরে আসে সো রে শুটিংয়ের সাথে পরিচিত সবাই পরিচিত না আচ্ছা প্রবলেম হচ্ছে এরকম যে পলিগন দেওয়া আছে আর এই পি পয়েন্টগুলো হচ্ছে তোমাকে দেওয়া আছে তোমাকে বলতে হবে যে পি পয়েন্টটা পলিগনের ভিতরে পড়ছে না বাইরে পড়ছে এটা করার জন্য আমরা যেটা করি আমরা পি থেকে র্যান্ডম ডিরেকশনে একটা ইনফিনিট ডিরেকশনে একটা রে আঁকে রে মানে কি এক সাইড আর এক সাইড পিতে ফিক্সড অন্য সাইড ইনফিনিট মানে যে কোনো পয়েন্ট নিতে পারি কীরকম পয়েন্ট নেই যে এই পলিগন এরিয়ার বাইরে কি পলিগনের যেই তোমাকে পলিগন রিলেটেড প্রবলেম তোমাকে অলওয়েজ একটা রেঞ্জ দেওয়া থাকে যে এক্স এর ভ্যালু এর চেয়ে বড় বড় হবে না ওয়ার ভ্যালু এর চেয়ে বড় হবে না ওর বাইরে কোনো একটা ভ্যালু নিব আমরা তাই না তাহলে আমরা এটুক শিওর যে ও বাইরে আসে দূরে মানে ইনফিনিট সো ইনফাইনাইটের একটা পয়েন্ট নেই সেখানে আমরা একটা রেট আনলাম এটুক তো বুঝছি যে গিভেন পয়েন্টটা থেকে একটা রেট আনবো এরপর আমরা বের করবো তাহলে এই সেগমেন্টটা যে হইলো এইটা আমার পলিগনের সাথে পলিগনের যে সেগমেন্টগুলো তাদের কতগুলোকে ইন্টারসেট করে আইডিয়াল কেসে যদি তুমি তাকাও যেমন ধরো এইখান থেকে যদি আমি একটা এরকম একটা ইনফিনিটে রে শ্যুট করি সেইখানে একবার ইন্টারসেট করে এটা থেকে যদি আমি একটা শ্যুট করি একবার দুইবার তিনবার এটা করে একবার এগুলো হচ্ছে যারা ভিতরে পড়ছে তারা যারা বাইরে পড়ছে তাদের জন্য কি দেখো এটা হচ্ছে জিরো মানে ও বাইরে থেকে বাইরে চলে গেছে কিছু আসে যেন আমার এটা বাইরে ছিল একবার দুইবার তিনবার চারবার এটা বাইরে ছিল এক দুই তার মানে যদি পয়েন্টটা বাইরে থাকে তখন ইভেন্ট নাম্বার টাইমস ইন্টারসেট করবে আর যদি ভিতর থাকে অড নাম্বার অফ টাইমস একটা বাট আছে এখানে সেটা হলো যে কোনো পয়েন্ট দিয়ে যেতে পারবে না মানে পলিগনে কোনো পয়েন্ট দিয়ে যেতে পারবে না কারণ তখন তো তুমি আসলে কাউন্ট ভুল পাবা আর পয়েন্টটা নিজেও পলিগনের উপর হইতে পারবে না মানে পয়েন্টটা নিজেই যদি পলিগনের উপরে থাকে তাহলে তো আসলে তুমি বলতে পারবো না যে ভিতরে না বাইরে মানে ওটা তখন প্রবলেমে বলা থাকে যে পয়েন্ট যদি পলিগনের উপর থাকে সেটাকে ভিতরে কনসিডার করবা না বাইরে কনসিডার করবো এটা প্রবলেমে স্টেটমেন্টেই বলা থাকবে অলওয়েজ এবং ওইটা আসলে আমাদের স্পেশাল কিছু করা দরকার আমরা যখন সেগমেন্ট সেগমেন্ট ইন্টারসেট করতেছি তখনই কিন্তু আমরা চেকটা করে ফেলতে পারি যে ওই পয়েন্টটাকে ওই সেগমেন্টের উপর পড়ছে নাকি মানে নর্মাল যেটা আইডিয়াল কেস ইন্টারসেকশন যেটা সেটা এটুকু পর্যন্ত কি বুঝে গেছে না বুঝতে পারলে অবশ্যই বলবা আশা করি বুঝে গেছে কি করবে হ্যাঁ আর একটা পয়েন্ট দেওয়া থাকে ওকে তখন জিনিসটা আমার যেটা করতে হবে প্রথমে একটা ইনফাইনাইটে একটা পয়েন্ট বের করতে হবে কীভাবে বের করবো ওটা দিকটু বার আসতেছি সে তোমার ওই পয়েন্টটা আসছে পি থ্রি পি ফোর তাহলে আমি একটা সেগমেন্ট পাই গেলাম পি থেকে ওইটা আর আমার কাছে কি এন্টার সেগমেন্ট আছে ফ্রম পলিগন একটু আগে আমরা একটা ফাংশন দেখছি সেটার কাজ কি সেগমেন্ট সেগমেন্ট ইন্টারসেকশন বের করা ওইটাকে তুমি এন টাইমস কল দিয়ে দাও তারপর দেখো যে কতবার ইন্টারসেট করছে কাউন্ট করে দেখবা যে এটা কি অড না ইভেন পলিগনের কোনো ইন্টারসেকশন পয়েন্ট দিয়ে সেটা যেতে পারবে না এই এখন হচ্ছে এইটা হচ্ছে আমাদের কোয়েশ্চেন যে এটা আমরা প্রিভেন্ট করবো কীভাবে কনফিউশন কোনো চেয়ার দেখে মনে হলো যে আচ্ছা দুইটা কাজ করে সবাই মানে যারা করে তারা দু রকমের কাজ করতে পারে একটা হচ্ছে যে একটা জিনিস তো ডিটেক্ট করাই যায় যে কোনো একটা পয়েন্ট দিয়ে যাচ্ছে কিনা এটা তো ইন্টারসেকশনের সময় আমরা ডিটেক্ট করতে পারি তো অনেকে যেটা করে ওইরকম যদি একটা পায় সাথে সাথে সে লুপটা ব্রেক করে আর একটা র্যান্ডম পয়েন্ট জেনারেট করে করে আর একবার ট্রাই করে সো আসলে এটা যেটা হয়েছে যে ম্যাক্সিমাম দুইবার বা তিনবার ট্রাই করলেই কোনো না কোনো একটা পাওয়াই যায় যেটা কোনোটাতে যাচ্ছে না কিন্তু আরও ডেফিনেট হয়ে আছে এটা হচ্ছে র্যান্ডম সলিউশন যে তুমি র্যান্ডমাইজ সলিউশন র্যান্ডমলি পয়েন্ট জেনারেট করে যখন পর্যন্ত না এমন রে পাওয়া যাচ্ছে যেটা কোনো একটা পয়েন্ট দিয়ে যাচ্ছে না তখন পর্যন্ত আমি ট্রাই করতে থাকলাম বাট এটা তো র্যান্ডমাইজ এবং এটা মাঝে মাঝে টাইম লিমিট এক্সিড হয়ে যেতে পারে তো এটার চাইতে বেটার ওয়ে হচ্ছে একটু আগে আমরা যেই কাজটা করছি সেটা আবার করা এখানে একটু আগে আমরা কী করছি যে এক দুটা সেগমেন্টের মধ্যে কতগুলো ল্যাটেস্ট পয়েন্ট থাকে বের করতে পারি ওইটার যদি আমি ওয়ান মানেতে চাই তাহলে কী করতে হবে কো প্রাইম হতে হবে তারা নট নেসেসারিলি প্রাইম কো প্রাইম বলি আমরা কো প্রাইম মানে তাদের জিসিডি ওয়ান তাই না এক্স আর ওয়াই ডিফারেন্সের জিসিডি ওয়ান হলে কি তার মানে কি তারা কো প্রাইম তার মানে তাদের মধ্যে কোনো ল্যাটেস্ট পয়েন্ট থাকবে না ওই স্টার্ট আর এন্ডি হচ্ছে দুটা ল্যাটেস্ট পয়েন্ট ও 
समय <laughs> 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 যে পয়েন্ট আমি টেস্ট করতেছি সে নিজেই কোন লাইনের উপর আছে কিনা তো মানে কোশ্চেন আছে কোনো এটার কমপ্লেক্সিটি কত লিনিয়ার টাইম না তো লাইটও যদি একটা প্রবলেম আছে এরকম স্লিপ ওয়াকিং হ্যাঁ আলাউদ্দিন ভাই হাটাহাটি করে কিন্তু ওইটা আমি বলতে চাইছি আর একটা প্রবলেম আছে সেটা এরকম যে একটা পলিগন দিবে তারপর তোমাকে টেন ওয়ার ফাইভটা টেস্ট কেস দিবে প্রতিটার জন্য বের করতে হয়েছে ভিতরে না বাইরে সেটা তো আর এটাতে করা যাবে না কিন্তু ওইখানে একটা আর একটা স্পেশাল কেস বলা আছে যে ওইখানকার পলিগনটা অলওয়েজ কনভেক্স হবে তো আমরা একটু বড় দেখব যে এর চাইতেও বেটার সলিউশন থাকবে যদি পলিগনটা কনভেক্স হয় তো এটাতে আশা করি সমস্যা নেই কারো স্লিপ ওয়াকিং এটাতে করা যাবে হ্যাঁ হুম না না সেটা তো আমরা তো আগেই বলছি যে প্রবলেম স্টেটমেন্টে যতটুকু বলা আছে যে সে বললো যে এক্স আর ওয়াই মাইনাস একশো থেকে প্লাস একশোর মধ্যে হবে তার মানে তুমি সে দুশো তিনশো রেঞ্জের কিছু একটা নাও তার মানে তো এটা এনশিওর করতেছে যে ভিতরে নেই মানে কোনোভাবে আমরা এমন একটা পয়েন্ট সিলেক্ট করব না যার জন্য আমার কিছু করতে হয় আমরা এমন একটা পয়েন্টই চুজ করবো যা যেটা সব কিছু অটোমেটিক হ্যান্ডেল করতেছে আচ্ছা একটু ওইটা আমরা পরে দেখবো এখন আমরা একটু অন্যরকম জিনিসের দিকে আসি এগুলো বাইসেকশন মনে আসছে কতজনের ইন্টারমিডিয়েটে হায়ার ম্যাথ প্র্যাকটিক্যাল ছিল মনে হয় তো সবাই আসলে করে আসছি কয়জন মনে রাখতে পারছি এটা ইন্টারেস্টিং বাইসেকশন আসলে কিছুই না বাইন সার্চ বাইন সার্চ কিন্তু নর্মালি আমরা বাইন সার্চ বলতে যেটা বুঝে একটা এরিয়া থাকবে ইনক্রিজিং অর্ডার থাকবে বাইসেকশনে কি একটা ফাংশন থাকে কিন্তু ফাংশনের প্রপার্টি কি ফাংশনটা মনোটনিক হয় মনোটনিক মানে কি যে তুমি যদি ফাংশনের প্যারামিটার বাড়াও তাহলে ফাংশনের ভ্যালু অলওয়েজ হয় বাড়বে নালে কমবে র্যান্ডম কিছু হবে না হয় মানে এক্সের উপর ডিপেন্ড করে ওয়াইয়ের ভ্যালু হয় ইনক্রিজিং হবে অথবা ডিক্রিজিং হবে দুটার একটা হবে দুটা মিক্সড হবে না কম এইটা যদি হয় বাই সেকশন তোমাকে যেটা বের করে দিতে পারে যে একটা পয়েন্ট ওয়াই ওয়ান পাওয়া সম্ভব কিনা ঠিক আছে মানে বাইন সার্চও তো ওইটাই করে যে এরাতে একটা ভ্যালু আছে কিনা বের করতে পারে এখানেও সিমিলার যে ওয়াই ওয়ান ভ্যালুটা ওই ফাংশন ইল্ড করতে পারে কিনা তো বাইসেকশন কীভাবে কাজ করে সিম্পল যে সে একটা লোয়ার একটা হাই ডিফাইন করবে যে তুমি এক্স কত থেকে কত মধ্যে যাইতে চাও তাকে দুই ভাগ করবে দেখবে যে ওই মিড পয়েন্টে ওয়াইয়ের ভ্যালু কত হলো সেটা কি ওয়াই ওয়ানের চেয়ে বেটার না মানে কম না বেশি তারপর তুমি ডানে যাবো না বামে যাবো এটা ডিসাইড করবা নর্মাল বাইনের সার্চ যেরকম এটাও সেরকম এখানে একটা জিনিস আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে এখানে টার্মিনেটিং কন্ডিশন নর্মালি আমরা টার্মিনেটিং কন্ডিশন কী যতন মধ্যে একটা এলিমেন্ট আছে এরাতে ততন মধ্যে আমরা মানে লোয়ার হাইয়ের ডিফারেন্স যতর মধ্যে একটা আছে ততর মধ্যে চালাতে থাকি এখানে তো ওরকম কিছু নাই এটা একটা কন্টিনিউস ফাংশন এটা আমাদের ইনফিনিট ভ্যালু আছে দুটা পয়েন্টের মধ্যে তো আমরা এখানে যেটা করি যে প্রবলেমে বলা থাকে যে অ্যান্সার হইতে হবে মাইনাস ফোরের চেয়ে বেটার মানে এর চেয়ে কম ডিফারেন্স হইতে হবে সো এইটা একটা চেক দেওয়া যায় যে হাই থেকে লোয়ার ডিফারেন্স যদি এরকম হয় মানে এর চেয়ে কম হয় তখন আমরা ব্রেক করে ফেললাম বাট এটাও রিস্কি এই কারণে যে এটার কমে আনতে এটার মধ্যে কতবার ঘুরবে সেটার আসলে কোনো গ্যারেন্টি নেই কারণ ফ্লোটিং পয়েন্ট কম্পারিজন তো অ্যাকুরেট না তো আমরা যেটা করি ফোর্সফুলি একটা নির্দিষ্ট টাইমস চালাই সে থার্টি টাইমস ফর্টি টাইমস মোর দ্যান এনাফ এটা তুমি যদি তিরিশ বার বাইনাস চার্চের এই দুই ভাগ করতে থাকো ওটা টেকনিক্যালি টেন বার মাইনাস টেনে চলে যায় তাই না মানে টু ইন্টু টেন দোয়ার টেনকে ওয়ানের নামাইতে বত্রিশ বার ভাগ করতে হয় তার মানে তো বুঝতেই পারতেছো তো তিরিশ বত্রিশ বার চালালেই এটা এনাফ তো এটা একটু মনে রাখতে হবে যে বাই সেকশন আমরা আসলে কন্ডিশন ওরা প্রবলেম স্টেটমেন্টে যতই লোভনীয় কথাবার্তা বলুক আমরা এগুলো বিশ্বাস করি না আমরা একটা ফিক্সড টাইম চালাবো এবং এটা তো টিয়ে লেখারও কোনো ভয় নাই কারণ তুমি এই কন্ডিশন দিয়ে করলে তার চেয়ে বেশিই ঘুরবে এমনিতে আচ্ছা ইনহিবিটেন্স এটা হচ্ছে সেই প্রবলেমটা সো তোমাকে একটা কনভেক্স পলিগন দেওয়া আছে এবং 
সে টেন ডলার ফাইভটা পয়েন্ট দেওয়া আছে প্রতিটার জন্য বলতে হবে যে সে ভিতরে না বাইরে ডেফিনেটলি আগের সলিউশনটা এখানে কাজ করবে না কারণ রে শুটিংয়ের কমপ্লিসিটি আমরা কী দেখছি লিনিয়ার এখানে তো লিনিয়ার কাজ করবে না সো এখানে আমাদের আর একটু বেটার কিছু করতে হবে এবং সেটাও করা পসিবল এখানে যদি আমরা তাকাই পলিগনের একটা পয়েন্টকে আমরা বলতেছি সে হচ্ছে অরিজিন এখানে একটু আঁকার চেষ্টা করলে এটাকে আমরা বলতেছি এটা হচ্ছে অরিজিন মানে এটা হচ্ছে পলিগনের ফার্স্ট পয়েন্ট এখন পি একটা পয়েন্ট সে পলিগনের ভিতরে বাইরে আছে এটা কিভাবে আমরা করতে পারি আমরা এখানে মাইনাস করতে পারি ঠিক আছে না তোমরা যদি পলিগনটার দিকে তাকাও এটা তো একটা নির্দিষ্ট অর্ডারে আমাকে ইনপুট দেওয়াই আছে মানে ওরা ইনপুটই দিছে ধরো বললো যে ক্লক ওয়াইজ বা কাউন্টার ক্লক ওয়াইজ তাহলে তুমি একটা অর্ডারে তো পয়েন্টগুলো পেয়ে গেছো সো তুমি যদি জাস্ট পলিগনটাকে এখন দুই ভাগ করো এখান থেকে তাহলে একটা লাইন পাবা দুই ভাগ মানে কি যে তোমার ছটা পয়েন্ট আছে তিন নম্বর পয়েন্ট তাহলে মিডল নর্মাল বাইন সার্চ যা করে জিরো থেকে সিক্স লোয়ার হাই মিডল পয়েন্ট কি হবে থ্রি সো থ্রিতে যদি টানো এই লাইনটার কোন সাইডে পি আছে এটা বলা যাবে এখন একটু আগে আমরা দেখছি যে একটা লাইনের কোন সাইডে পয়েন্ট আছে মানে আমরা এই জিনিসটা দেখবো যে আস্তে আস্তে যতই ডিপে যাই মানে আমরা যা ইউজ করতেছি সেটা খুব সিম্পল একটা জিনিস তো আই ক্যান টেল যে এটা আসলে কোন সাইডে আছে এটা যদি পিটা বাইরেও থাকতো তাহলেও সমস্যা নেই ও তো ওই সাইডে আসে ওই সাইডে থাকা মানে হচ্ছে তার মানে আমার এখন নতুন লো হচ্ছে এটা আর হাই এটি আছে সো এখন আমি এইটুক এইটুক হচ্ছে আমার পলিগন সো এইটুকের মধ্যে যদি আমি আবার দুর্ভাগ করি সে এইটা পাইলাম এখন আমি বলতে পারি যে পিটা কোন সাইডে তার মানে এখন এইটা হবে নতুন হাই এখন যদি আবার দুর্ভাগ করি পি কোন সাইড আছে তাহলে এটা হবে নতুন লো যখন আমরা দেখবো যে হাইয়ার লো পরপর দুটা সেগমেন্টের মধ্যে চলে আসছে এরপর আমরা এটা কন্টিনিউ করবো না আমরা ব্রেক করে ফেলবো এখন কি পাইছে এখন পাইছে একটা ট্রায়াঙ্গেল এই ট্রায়াঙ্গেলের মধ্যে পয়েন্ট আছে কি নাই সেটা বলতে পারবো না একটা ট্রায়াঙ্গেলের মধ্যে একটা পয়েন্ট আছে কি নাই কিভাবে বলা যায় ট্রায়াঙ্গেলের তিনটা সাইডের জন্যই সে একই সাইডে থাকবে মানে তুমি যদি এইভাবে চিন্তা করো এখান থেকে এখানে গিয়ে পয়েন্ট বাম সাইডে এখান থেকে এখানে গিয়ে পয়েন্টটা সেও বাম সাইডে এখান থেকে এখানে এসে পয়েন্টটা মানে তোমাকে আবার অর্ডারটা মেনটেন করতে হবে অবশ্যই অর্ডার যদি উল্টা পাল্টা একটা কোলা ডান সাইডে একটা কোলা বাম সাইডে তাহলে কিন্তু হবে না যেই অর্ডারে যাবে সেই অর্ডার মেনটেন করতে হবে তুমি যদি উল্টা অর্ডার যাও তাহলেও সমস্যা নাই কিন্তু প্রতিটার জন্য সেই অর্ডারটা মেনটেন করতে হবে সবগুলো যদি সেম সাইডে হয় তার মানে কি পি পয়েন্টটা ভিতরে আসে আর যদি পিটা এখানে হইতো সে এর মধ্যেই আছে কিন্তু এই ট্রায়াঙ্গেলের মধ্যে নাই সে তার মানে পয়েন্টটা বাইরে আইডিয়াটা কি ক্লিয়ার কীভাবে আমরা বাইনে সার্চ করতেছি এটা কিন্তু সিম্পল নর্মাল বাইনে সার্চ যা করি এখানেও তাই করতেছি জাস্ট পলিগনের পয়েন্টগুলো নিয়ে আমরা পলিগনটাকে দুর্ভাগ করতেছি দেখতেছি যে কোন কোন পার্টে পড়ছে সে ঠিক আছে এখানে এটার কোডও আছে আসলে পিপিটি তোমরা এমনিতেই পাবা এগুলো লিখে রাখার দরকার নাই এই এই প্রেজেন্টেশন দেখে তোমরা আসলে পরে কিছু বুঝতে পারো না কারণ এখানে কিছু লেখা নেই আচ্ছা সো এটি কি আরেকবার বলতে হবে নাকি বুঝছে সবাই সবাই বুঝছে না হ্যাঁ এখানে আছে পয়েন্টটা না এখন যেটা হবে ধরো এখানে যদি থাকতো পয়েন্টটা তখন আমাদের এটা হয়ে যেত হাই মানে এটা তো মিডল পায়ের করছি আমরা আমরা দেখলাম যে মিডলের ডান সাইডে আছে পয়েন্ট মিডলের ডান সাইডে মানে কি হাই তো তাহলে আরও বাম সাইডে হাইটাকে আমরা মিডলে নিয়ে আসতে পারি না আর যদি দেখি যে পয়েন্টটা মিডলের বাম সাইডে পড়ছে তার মানে কি লোটাকে আমরা মিডলে নিয়ে আসবো নর্মাল বাইন সার্চ যেভাবে কাজ করে সবাই নর্মাল বাইন সার্চ তো পারি নাকি একটা হাই হচ্ছে ইনিশিয়ালি আমরা ধরবো যে পলিগনের লাস্ট পয়েন্টটা আর লো হচ্ছে ফার্স্ট পয়েন্টটা হ্যাঁ আর জিরোটা অলওয়েজ অরিজিন একটা মানে জিরো হচ্ছে আমাদের রেফারেন্স পয়েন্ট ওইটা থেকে আমরা সব লাইন চিন্তা করতেছি ঠিক আছে জিরো থেকে আমরা সব লাইন চিন্তা করতেছি আর হাই আর লো হচ্ছে কতটুকের মধ্যে সেটা দেখবো 
ঠিক আছে হাইয়ার লোচ আমরা ওইভাবে মানে ধরো ওকে ফোল্ড করে নিয়ে আসতেছি হ্যাঁ মাইনাস আর যেভাবে কাজ করে মানে তোমার যেই সাইডে যাওয়া দরকার তুমি ওই সাইডে যাবা হ্যাঁ ফার্স্ট লোটা অরিজিন পয়েন্ট অরিজিন পয়েন্ট না ধরে আমরা আসলে ওয়ানও ধরতে পারি কারণ কি যে মানে এইটুক তো শিওর যে এটা যদি অরিজিন হয় আমাদের এই অ্যাঙ্গেল আর এই অ্যাঙ্গেলের মধ্যে পুরো সব কিছু আছে যদি দেখো যে ফার্স্টেই ওটা এটারও বাইরে তাহলে আসলে আর চেক করার কিছু নাই তাই না এই চেকটা দেওয়ার দরকার নেই আসলে এটা ইভেন্চুয়ালি তুমি এমনিতেই পাবা কিন্তু কেউ যদি মনে করো যে বাইরে রিসার্চের করার আগে একটা চেক দিয়ে নিলাম যে এটার এই সাইডে আর এটার এই সাইডে কিনা তাহলে আমার বাইরে রিসার্চ চালানোই লাগলো না সেটাও করতে পারো কিন্তু আসলে দরকার নাই যদি এখানে থাকে তাহলে দেখো কি হইতো লোটা নাম মানে হাইটা নামতে নামতে কই আসতো এখানে চলে আসতো আমরা কি বলছি যে লোয়ার হাইয়ের মধ্যে এক গ্যাপ রাখবো আমরা অলওয়েজ এই ট্রায়াঙ্গেলের মধ্যে তো পড়তেছে না তো এটা মানে আমাদের অ্যালগোরিজম এটা কভার করে কিন্তু কেউ যদি চাও যে শুধু শুধু তাহলে বাইন সার্চ কেন চালাবো যদি আগেই আমি বন্ধ করতে পারি তাহলে এটা করতে পারো এটা করার জন্য তোমার ছয় লাইন কোড বেশি লিখতে হবে আর বাইন সার্চের একবার লুপ বেশি করতে হতে আমি চিন্তা করে দেখা হচ্ছে বাইন সার্চ তো মানে প্রথম কথাই একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে অনেকেই জানে কনভেক্সালের উপর খুব বেশি পয়েন্ট দেওয়া পসিবল না তোমাকে বললাম যে টেন দর ফাইভটা পয়েন্ট দিয়ে দিছি তুমি যতই পয়েন্ট দাও কনভেক্সাল বানলে ওটার মধ্যে পঞ্চাশ একটা পয়েন্ট থাকবে তুমি করে দেখতে পারো কারো যদি পছন্দ হয় জেনারেটর একটা লিখে দেখতে পারো তারপর কনভেক্সালটা চালাবা দেখবা যে পঞ্চাশ একটা পয়েন্ট তুমি যতই পয়েন্ট বাড়ো টেন দর সেভেন পয়েন্ট দাও ডাজেন্ট ম্যাটার পঞ্চাশ আর ষাটটা পয়েন্টই পাবো আমাদের একবার এরকম করতে ছিল যে আমরা একটা প্রবলেম বানাইছিলাম সেখানে পোলাবানকে আটকানোর জন্য কেস বানাইতে হচ্ছিল যেন সবাই টাইম লিমিট এক্সিট খায় তো আমরা অনেক চেষ্টা করার পর কোনোভাবে বাউন্নটা পয়েন্ট পাই বানাইতে পারছিলাম যতই পলিগন চিন্তা করি কোনোটারই কনভেক্স মানে এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে যে কনভেক্স সালের উপর পয়েন্ট কম হয় কিন্তু ওইটা কেউ সলভ করেনি কারণ দেখছে যে টেন দর ফাইভটা পয়েন্ট সবাই ভয় পেয়ে গেছে কারো মাথায় এটাও আসে নাই যে ওইখানে আসলে কনভেক্স পলিগন বের করার পরে ওইটা অনেক কমে যাবে বাট এখন তোমরা জানো সবাই প্রবলেম আছে আর কার কোনো আইডিয়া ক্লিয়ার নাকি কীভাবে আমরা বাইন রিসার্চ করবো এটা নট জাস্ট নর্মাল বাইন রিসার্চ এর মধ্যে কিন্তু মানে আসলে কমপ্লেক্স কিছুই নাই আমার হিসাবে বাই সেকশন অ্যাপ্লিকেশন আর একটা দেখি এই প্রবলেমটা করছো কেউ কেউ লাইট হাউসের প্রবলেম কীভাবে করছো ফর্মুলা দিয়ে হ্যাঁ বাইন রিসার্চ দিয়ে করছো তাহলে তো তোমরা বাইন রিসার্চ পারো আচ্ছা বাকিরা এটা করোনাই এরকম কেউ আসো নাকি প্রবলেমটা হচ্ছে এরকম যে এটা একটা রড ছিল ওটাকে হিট দেওয়ার পর এই রডটা এরকম হয়ে গেছে এই দুইটা লেন্থ দেওয়া আছে আর কিছু দেওয়া নেই ঠিক আছে আরে ওইটা করেই তো আমি এটা পাইছি মানে এল প্রাইমটা আমি পাইছি কীভাবে ওইটা দিয়ে তো পাইছি তার মানে টেকনিক্যালি দুইটা দেওয়া আছে নর্মাল লেন্থ দেওয়া আছে আর আর্ক লেন্থটা দেওয়া আছে আমাকে বের করতে হবে যে কতটুক হাই হয়েছে তো তোমরা এটার জন্য ব্রেইন স্টর্মিং করতে পারো যে একটা ফর্মুলা বের করাই যাবে ডেফিনেটলি একটা ফর্মুলা বের করা যাবে এটা হ্যাঁ আচ্ছা বাট পারা যাবেই মানে কিছু না পারা গেলে ইন্টারগ্রেশন করে দিলে কিছু একটা বের হয়ে যাবে এটা আসলে কোনো মানে যেটাই তুমি বাই সেকশন দিয়ে করতেছো বাই সেকশন আসলে কী ছিল বাই সেকশন আমরা কেন করতাম ইন্টারগ্রেশনের ভ্যালু বের করার জন্য তো নাকি মনে আছে কারো বাই সেকশন কেন করা হইতো ম্যাথ প্র্যাকটিক্যালে আমরা প্রচুর লেখছি কেউ কি নরডাম কলেজের আছে এখানে তোমরা তো জানো যে ম্যাথ প্র্যাকটিক্যাল কেমন লাগে মানে বছরের শেষে আমাদের এরকম মোটা একটা খাতা হয়েছিল নাইট মেয়ার আচ্ছা তো এটা যদি আমরা একটু দেখি যে কীভাবে আসলে আমরা বাই সেকশনে চিন্তা করতে পারি একটা প্রবলেমকে এল আর এল প্রাইম নিচে একটা লাইন লেখা আছে মানে তুমি ইকুয়েশন সলভ করতেছো বাই সেকশন মানে এমন না যে ইকুয়েশনের দিকে তাকাইতে হবে না বাই সেকশন মানে একটা ইকুয়েশন অবশ্যই আছে ওখানে এখানে কি কি ইকুয়েশন পাওয়া যায় বলছে যে এটা একটা সার্কেলের একটা পার্ট হবে 
প্রবলেম এটা বলা আছে যে এটা এমনভাবেই বাঁকবে যে এটা একটা সার্কেলের পার্ট সো ইমাজিনারি সার্কেলটা আমি মানে আঁকতেই পারি এখানে অথবা সার্কেলটা না চিন্তা করে আমরা এখানে সেন্টারটা জাস্ট চিন্তা করি এগুলো হচ্ছে রেডিয়াস এটা ধরো থিটা থিটা একটা অ্যাঙ্গেল এটার দিকে যদি এখন আমরা তাকাই আমাকে কি বের করতে হবে আমাকে বের করতে হবে এইটুকু তাই না দাও আসা হচ্ছে এল আর এল প্রাইম দাও নাই কি আর থিটা আর থিটা কিছু দাও নাই তুমি যদি এখন ইকুয়েশন বের করতে থাকো তাহলে তুমি এক একটা জায়গায় আটকে যাবা দেখবা যে একটা ইকুয়েশন আসবে হ্যাঁ যেমন আমার আসলে এই পুরোটা তো আর তাই না তার মানে এইটুকু আর যদি আমি জানতাম আর থিটা যদি জানতাম এটাও কিন্তু জানা যেত এটা তো অলরেডি জানি এটা হচ্ছে এল বাই টু বাট সেইখান থেকেও আমি আসলে এই আর বা থিটা কোনোটাই বলতে পারতেছি না কারণ কি দুটি আনন তাই না তো এরকম যখন হয় যে তুমি একটা ইকুয়েশন সলভ করতে গিয়ে দেখবা যে তুমি দুটি আনন ভেরিয়েবলের সামনে আটকে গেছো তখন তুমি চিন্তা করে দেখবা যে ওদের একটা ভেরিয়েবলকে বাড়িলে আর একটা কীভাবে বাড়ে সেটাকে মনোটনিক কিনা ফার্স্ট অবজারভেশন হচ্ছে বাইসেকশন করতে গেলে ফাংশনটাকে মনোটনিক হতে হবে যদি এমন হয় যে একটু বাড়ে আবার মাঝে মধ্যে কমে মাঝে মধ্যে বাড়ে বাইসেকশন করা যাবে না এটাতে তাই না তুমি ভুল ভুল ভালো পাবা কিন্তু এমন যদি হয় যে থিটা বাড়াইলে আর বাড়তে থাকে থিটা কমাইলে আর কমতে থাকে বা থিটা বাড়াইলে সে এল প্রাইম বাড়তে থাকে বা কমতে থাকে এরকম কিছু একটা হয় সেক্ষেত্রে আমরা বুঝলাম যে বাইসেকশন করা যাবে তো আমাদের এখানে জিনিস কি যে আর জানি না আর থিটা জানি না কোনো একটার উপর আমরা বাইসেকশন করা মানে কি বাইসেকশন আসলে কি করে প্রতিবার একটা মিড ভ্যালু দেয় না তোমাকে ওই মিডটা কি ওই ভেরিয়েবলে একটা টেম্পোরারি ভ্যালু তুমি মিড ভ্যালুটা ওই ভেরিয়েবলে যাকে বসায় দেখো যে আমি যে কন্ডিশনগুলো অ্যাপ্লাই করছি সেটা স্যাটিসফাই করে কিনা না করলে আমাকে ডেফিনেটলি আমি ভুল কিছু একটা কনসিডার করছি আমাকে বাড়াইতে হবে বা কমাইতে হবে কিছু একটা করতে হবে তো এ পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে যে তোমার যদি প্রথম কথা ফাংশনটা মনোটনিক হতে হবে তারপরে দেখতে হবে যে তোমার কোনো একটা আননের মধ্যে বসালে কি তোমার কোনো লাভ হচ্ছে কিনা যে এটা ভ্যালুটা যদি আমি জানতাম তাহলে আমি এটা বের করতে পারতাম এরকম একটা ফিলিং হয় কি না এটা যদি হয় এরপরে তোমার কঠিন পার্ট সেটা সেটা হলো যে এটা লো কত হবে আর হাই কত হবে মানে ডোমিনটা কি বের করা তুমি কতটুকুর মতো মাইনে সার্চ করবা সো টেকনিক্যালি আমরা এখানে ধরো আমরা ডিসাইড করলাম যে আমরা থিটার উপর বাইনে সার্চ করব ঠিক আছে থিটার উপর যদি আমরা বাইনে সার্চ করতে চাই থিটা কত থেকে শুরু করব জিরো থেকে জিরোর চেয়ে কমতে হয় না কত পর্যন্ত যাব ওয়ান এটি কেন যাব ওয়ান এটি গেলে কিন্তু বিপদ আছে এখানে দেখতে হবে যে প্রবলেমে আর কি কি ইনফরমেশন দেওয়া আছে প্রবলেমে এখানে আর একটা লাইন বলা ছিল যে কখনোই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টাইমসের বেশি হবে না এটা লেন্থ মানে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টাইমসের বেশি হবে না এটা বলা আছে তার মানে এইটার যদি এল হয় এটা অ্যাটমোস্ট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এল হতে পারে এটা প্রবলেমে বলা আছে এটার একটা সিগনিফিকেন্স আছে সেটা কি এটা তো একটা আর্ক আর এটা যদি থিটা হয় এই পুরো অ্যাঙ্গেলটা কি টু আইস থিটা সো এটার লেন্থ আমরা কি জানি যদি আর আমরা জানতাম এই পুরোটার লেন্থ কি হতো মানে পুরো সার্কেল কি হয় টু আইস পাই আর কারণ কি পুরো সার্কেলের অ্যাঙ্গেল হচ্ছে টু আইস পাই এইটুকুর অ্যাঙ্গেল টু আইস থিটা তার মানে এটা কি টু আইস থিটা আর আরে নিউটন রসন আমার নিজের মনে এটার ওর্সকেজ এখন আমরা যদি এটার দেখি যে এটা যদি আমরা নাইনটি ডিগ্রি ধরি মানে পাই বাই টু ধরি এটাকে তাহলে কি হয় এটা পাই বাই টু ধরলে এটার ছবিটা এরকম হবে মানে কি এই পয়েন্টটা এখানে চলে গেছে তাই না কারণ এই অ্যাঙ্গেলটা যদি বাড়তে থাকে এর মানে কি এটা এটার উপর দিকে উঠতেছে না মানে তুমি তো এটাকে টাইনে নিচে নামাচ্ছ ওই যে ধনুকের মতো ব্যাপার সেপার আর কি এই এই অ্যাঙ্গেলটা বাড়া মানে কি তুমি এটাকে টানতেছো নিচের দিকে আর এটাকে উপরের দিকে পুশ করতেছো ওটা হতে হতে এরকম হয়ে যাবে মানে এই থিটাটা আসলে এখন নাইনটি ডিগ্রি হয়ে গেছে তার মানে এই পয়েন্টটা এই পয়েন্টের মিড পয়েন্টে চলে যাবে তাই না ইন দ্যাট কেস এইটার কি হবে এটা পায়ার
এবং আমরা এটার দিকে তাকালে দেখতে পাই পাই হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর নাকি রাফলি সো এটা স্টিল ওটার চেয়ে বেশি তার মানে আমরা পাই ধরলেই আমাদের চলে আমরা শিওর যে পাই পর্যন্ত আসলে কখনো সে যাবেই না তাই না বলে দিচ্ছে যে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টেন্সে বেশি এটা হইতে পারবো না সো আমরা আপার বাউন্ড ধরতে পারি পাই মানে আমাদের আসলে বাইন রিসার্চের ক্ষেত্রে যেটা দেখতে হবে এর চেয়ে বেশি গেলে কী হতো এর চেয়ে বেশি গেলে যেটা হইতো যে বাইন রিসার্চ প্রপার্টি থাকতো না কারণ কি তখন জিনিসটা এরকম হয়ে যেত মানে পয়েন্টটা আরও উপরে হচ্ছে চলে গেছে ঠিক আছে এবং আর্কটা কি আবার ছোট হওয়া শুরু করছে এখানে যেমন এটা ম্যাক্সিমাম সাইজ এটা আবার ছোট হওয়া শুরু করছে সো এখানে কি বাড়তেছে বাড়তে বাড়তে আবার ছোট হওয়া শুরু করলো বাইনের প্রপার্টি কিন্তু নাই তাই না সো যদি পাই পার হয়ে যায় তখন আর বাইনের প্রপার্টি থাকে না যদি প্রবলেমের কথাটা বলা না থাকতো যে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টাইমসের বেশি হবে না সেক্ষেত্রে আমরা এটা করতে পারতাম না কারণ কি তখন কিন্তু কেউ আমার প্রবলেম সেটাকে আটকাইতেছে না যে এরকম একটা কেস দেওয়ার জন্য এরকম একটা কেস থাকতেই পারে তখন আর বাইনের সার্চ হইতো না সো ওই কথাটা বলা হয়েছে এই কারণে যেন এটা বাইসেকশন দিয়ে করা যায় এখন এটাতে বাইসেকশন যদি অ্যাপ্রোচ করতে চাই আমরা জানি যে আমরা কি থিটার উপর বাইনের সার্চ করতেছি এবং আমরা এখন জানি যে থিটার লোয়েস্ট ভ্যালু হবে জিরো আর হাইয়েস্ট ভ্যালু হবে পাই বাই টু মানে নাইনটি ডিগ্রি এখন এখানে কোয়েশ্চেন হচ্ছে কোনো একটা থিটা জানলে কি তুমি আরবের করতে পারো কিনা তোমাকে যদি থিটাটা বলে দেয় যে থিটাটা এত তাহলে কি আরবের করা যায় ডেফিনেটলি যায় এল তুমি জানো সেই টু কি এল বাই টু এই থিটাটা তুমি জানো তাহলে এটা কি হবে কস নাকি সাইন কস হবে কস ও পিঠা গ্রস করতে চাও পিঠা গ্রস কেমনে করবা মানে তোমার এখানে দেওয়া আছে হচ্ছে বেস দেওয়া আছে তোমার হ্যাঁ না আমি এই এই ট্রাঙ্গেল আছে এখন এই আর্টটা বের করতে চাই হ্যাঁ সেটাও করতে পারো কারণ কি আমরা এই অ্যাঙ্গেল জানি এই এটাও জানি সো আমরা আসলে আরও ওখান থেকে বল এসি গোল আর থিটা দিয়ে আমরা বের করতে পারি মানে একটু আগে যে ইকুয়েশনটা লিখছিলাম ওই আর্কের ইকুয়েশনটা সো একটা থিটা দেওয়া থাকলে আমরা আর এখানে বের করতে পারি বাট কখন আমরা বুঝবো যে যেটা আমরা বের করছি এটা হয়েছে কি না কীভাবে বুঝবো মানে থিটাটা আমরা বেশি ধরছি না কম ধরছি এটা কীভাবে বুঝবো মানে যে কারণে আমি এল প্রাইমটা টাচ করতে যাচ্ছি না কারণ এল প্রাইমের সাথে আমরা কম্পেয়ার করব তুমি এখন চিন্তা করে দেখো যদি থিটা আমরা বেশি ধরি এটাকে তুমি আরও টানে নামা দিচ্ছ না তার মানে কি এল এল প্রাইম কি বাড়তেছে আর থিটা যদি ছোটো করি এল প্রাইম কমতেছে তো এখন আমি যে থিটা পাইলাম তার জন্য যে এল প্রাইম পাবো আমরা সেটা যদি অরিজিনালটার চাইতে বড় বা ছোটো হয় তাহলে আমরা ডিসাইড করতে পারি যে থিটাটা আমরা বাড়াবো না কমাবো ঠিক কিনা এল এল ধরে আমরা বের করতেছি থিটাটার ভ্যালু আমরা অলরেডি জানি এটার জন্য এই পার্টিকুলার থিটার জন্য একটা এল প্রাইম পাবো তারপরে আমরা কি দেখতেছি যে এটা কি আসলটার চাইতে বড় হয়েছে না ছোট হয়েছে যদি বড় হয়ে যায় তার মানে কি আমরা থিটা বেশি ধরে ফেলছি তার মানে কি হাইকে নিয়ে আসতে হবে মিডে আদারওয়াইজ মিডকে নিয়ে আসতে হবে হাইতে এমন করে তুমি করতে থাকবো তিরিশ পঁয়ত্রিশ বার চালাই দিবা তারপরে যেটা পাবা ওইটাই আসো সো এটা করতে পারো এটা লাইটোজের ওয়ান ওয়ান থ্রি সেভেন অনেকেই হয়তো করছো অলরেডি এবং লাইটোজেতে আসলে ক্যাটাগরি করা আছে বাইসেকশনের কতগুলো প্রবলেম দেওয়া আছে তোমরা ট্রাই করবো ওগুলো সবগুলোই করে ফেলছো সবগুলোই একই রকম একটা ইকুয়েশন লেখতে গিয়ে দেখবা যে দুইটা ইকুয়েশন চলে আসতেছে বা দুইটা ভেরিয়েবল চলে আসতেছে যেটা তুমি জানো না কোন একটার উপর বাইনে চালে আর একটা বের করা যায় যেমন আর একটা ছিল মানে অলিম্পিক স্টেডিয়াম মানে এখানে যেটা ওদের ওরা দিয়ে দিছে যে টোটালটার প্যারিমিটার দিয়ে দিছে আর এই এক্স আর ওয়াইয়ের রেশিও দিয়ে দিছে অ্যাকচুয়াল ভ্যালু দেয় নাই তোমার বের করতে হবে সো এটা আইওটিতে আসছিল মনে হয় আমরা যেভাবে ফার্স্ট আইওটিতে কন্টাক্ট করবো ওইটার প্রবলেম ফোর হান্ড্রেড প্যারিমিটার দেওয়া আছে এবং এক্স আর ওয়াইয়ের রেশিও দিয়ে দিছে এক্স ওয়াই বের করতে হবে এটা কীভাবে মানে এটা কীভাবে সলভ করে দিতে পারে হ্যাঁ হ্যাঁ ডিরেক্ট ফর্মুলাতে করা যাবে কিন্তু আমরা কি বাইসেকশন করতে পারি না এটাতে মানে এক্স ওয়ার ওয়াই তো একটা রেশিওতে দিয়ে দিছে 
তার মানে ওদের একটা কোভিশন কিছু একটা আছে ওটা যদি আমরা বাড়িতে কমাতে থাকি সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এটার নতুন প্যারিমিটার পাই সেটা কি ফোর হান্ড্রেড হচ্ছে বেশি হচ্ছে না কম হচ্ছে যদি বেশি হয় তার মানে কি আমরা বেশি ধরে ফেলছি ওটাকে আর একটু কমাইতে হবে মানে তোমাকে যখন এক্স ইস টু ওয়াই একটা কিছু বলে দিচ্ছে তার মানে অ্যাকচুয়াল ভ্যালু হবে কে এক্স আর কে ওয়াই তাই না এরকম কিছু একটাই তো হবে সো এই কে এটার উপর যদি এখন আমার বাইন্স চালাই তাহলে প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে না সো তুমি বাইন্স সেকশনে আর একটা অ্যাট্রাক্টিভ জিনিস হচ্ছে এরকম যে সে তোমার টাইম সেভ করতেছে বাই সেকশনে কোড করতে কিন্তু খুব বেশি টাইম লাগে না তোমার নর্মাল ফর্মুলা দেখতে যতটুকু কোড করতে হয়তো বাই সেকশনেও মরলেস ওইটুকুই কোড বাট তুমি চিন্তা করে পুরো সলিউশনের শেষে পর্যন্ত পৌঁছাতে যে টাইম লাগবে ততক্ষণ না হয়তো তুমি বাই সেকশন করে ফেলছো তো যারা কুইক থিঙ্ক করতে পারো তাদের জন্য ওকে যারা জিওমেট্রিতে মনে করো যে আইডিয়া পাচ্ছ না বা ইকুয়েশন এসে আটকায় গেছে তারা তখন বাই সেকশন ওয়েতে চিন্তা করতে পারো যে এটা কি বাই সেকশন দিয়ে করা যাবে কিনা ফর্মুলা বের করার জন্য টাইম নষ্ট করার চাইতে তোমরা রিসেন্ট কন্টেন্টগুলোর দিকে যদি তাকাও র্যাঙ্ক লিস্ট কীভাবে হয় সেটা সবাই জানো সে চারটা সল্ভ বারোটা দশটা পনেরোটা টিম থাকে তার মধ্যে যারা তাড়াতাড়ি করতে পারবে তারাই উপরে থাকবে তো কন্টেস্ট টাইমে হচ্ছে তাড়াতাড়ি করার কথা ডেফিনেটলি এটার চাইতে ইকুয়েশন বেটার সলিউশন বাট ডু ইউ নিড দ্য বেস্ট সলিউশন আমাদের তো দরকার নেই জাস্ট কাজ করে এরকম একটা সলিউশন হলেই চলে কন্টেস্টের জন্য একটু ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচ আর আম এটা একটা জিনিস যে বাই সেকশনের মধ্যে আমরা ওকে এখন এরপর আসবে টার্ন অ্যান্ড রিসার্চ আগেটার চাইতে এটা একটু ডিফারেন্স ফিলোসফিক্যালি বাই সেকশন একটা জিনিস বের করতে পারে যে সে ওয়াই একটা ভ্যালু সেটা ওই কার্ভের উপর আসে কি না কোথাও এটা বাই সেকশন বের করতে পারে বাই সেকশনের জন্য ম্যাক্সিমাম মিনিমাম ভ্যালুর কোনো কনসেপ্ট নাই কারণ কি ফাংশনটা মনোটনিক ওয়াইয়ের ম্যাক্সিমাম ভ্যালুর জন্য তুমি এক্সের ম্যাক্সিমাম ভ্যালুর জন্য তুমি ওয়াইয়ের ম্যাক্সিমাম ভ্যালু পাবা অথবা উল্টোটা যে এক্সের ম্যাক্সিমাম জন্য ওয়াইয়ের মিনিমামটা পাবা দুটোর একটা হবে সো ওটার জন্য কোনো কিছু বের করতে হয় না বাট যদি কার্ভটা এরকম হয় যে বাড়তে বাড়তে একটা পিকে আসার পর সে কমা শুরু করবে অথবা এটার উল্টোটা কমতে কমতে একটা বটমে যাবে তারপর আবার উঠা শুরু করবে এই টুকের মধ্যে এই টুকের মধ্যে যদি এমন হয় যে আমরা পিকটা বের করতে চাই অথবা একদম বটম মোস্ট পয়েন্টটা বের করতে চাই সেটা আগে থেকে আমাকে কেউ বলে দেবে না মানে বাই সেকশনে কি আগে থেকে আমার একটা পয়েন্ট জানা থাকে আমি দেখি যে ওইটার চেয়ে ভালো না খারাপ টার্ন এর সার্চ এমন জায়গায় অ্যাপ্লিকেবল যেখানে তার প্রপার্টি হচ্ছে এরকম কোনো একটা কিছু ইনক্রিজিং হতে হতে ডিক্রিজিং অথবা ডিক্রিজিং হতে হতে ইনক্রিজিং হতে হবে এবং সেই পয়েন্টটা আমরা বের করতে চাই আমরা এক্সট্রিম পয়েন্টটা বের করতে চাই সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা টার্ন রিসার্চ অ্যাপ্লাই করতে পারবো সো টার্ন রিসার্চের আইডিয়াটা এরকম যে সে পুরো পুরো ডোমেনটাকে এখানে এরকম লোয়ার হাই আছে লোয়ার হাইয়ের মধ্যে সে দুইটা ভাগ করবে এটাকে বলে ফার্স্ট থার্ড এটা হচ্ছে সেকেন্ড থার্ড তাই না তিন ভাগ করবে মানে কি ওয়ান বাই থ্রি টু বাই থ্রি থ্রি বাই থ্রি সো এই দুইটা পয়েন্টে আমি যদি দুইটা ওয়াই বের করি এইখানের জন্য একটা বের করলাম এখানের জন্য একটা বের করলাম মানে এই ফাংশনটা তোমাকে দেওয়া আছে যখন আমরা প্রবলেম সলভ করবো তখন আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে এই পয়েন্টে দেখলাম যে ওয়াইয়ের ভ্যালুটা বড় এই পয়েন্টের চাইতে এর মিনিংটা কি ও পিকের বেশি কাছে আমরা জানি যে একটা বড় ভ্যালুর কাছে আমি যেতে চাই এ হচ্ছে এটার চাইতে বড় তো মানে কি ও বেশি কাছে আছে সো এবং আমি এটুকু বলতে পারি যে ও যেহেতু আমার চাইতে বড় এতটুকুর মধ্যে পিক আছে বলতে পারি না বোঝা যাচ্ছে না বুঝলে বলো ও যেহেতু বেটার সলিউশন এইটুকের মধ্যে রেজাল্ট আছে তার মানে আমরা হাইকে নিয়ে আসবো এখানে বাইনের সাথে সাথে ডিফারেন্সটা দেখতেছ কোথায় বলবো অবশ্যই বাইনের সাথে আমরা কি করতাম একটা পয়েন্ট বের করতাম মিডল পয়েন্ট ওখানে ওয়ায়ার ভ্যালুটা বের করতাম বা ওখানে ফাংশনের ভ্যালুটা বের করতাম তারপর দেখতাম যে আমাদের যে ডিজার্ট ভ্যালু যেটা টেস্ট করতেছি আসে কি নাই ওটার চাইতে কি এটা বেটার নাকি বা ওটার চাইতে বেশি নাকি বা কম নাকি তার উপর আমরা ডিসাইড করতাম যে লোকে আমরা কোন সাইডে নিব লোকে মিডলে নিব নাকি হাইকে মিডলে নিব টার্নে সার্চে মিডল পয়েন্ট নাই দুটো পয়েন্ট আছে থার্ড পয়েন্ট আছে দুটা আমরা বলি যে ফার্স্ট থার্ড আর লাস্ট সেকেন্ড থার্ড সো ফার্স্ট থার্ড পয়েন্ট সেকেন্ড থার্ড পয়েন্ট ওখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা ওই দুইটা এই যে এক্স ওয়ান আর এক্স টু আর কি যেখানে লেখা আছে এক্স ওয়ান আর এক্স টুর জন্য আমরা দুটো ওয়াই ওয়ান আর ওয়াই টু পাবো নাকি বোঝা যাচ্ছে তো এটুক আমাদের বের করতে হবে কি ওয়াইয়ের সবচেয়ে বড় ভ্যালুটা বের করতে হবে সেটা হচ্ছে ওই যে রেড পয়েন্ট আর দেওয়া আছে সো আমি এখন দেখতেছি যে এক্সের জন্য যেই এক্স ওয়ানের জন্য যেই ভ্যালুটা
y1 ধরো আর এটা হচ্ছে y2 সো y1 y2 এর চাইতে বড় এটা আমি দেখলাম এর মানে কি y1 সলিউশনের কাছে কাছে বেশি y2 এর চাইতে y1 সলিউশনে বেশি কাছে যেতে পারছে এটুকু তো বোঝা যাচ্ছে সো আমরা এটুক এখন আমরা যেটা বলতে পারি তার মানে যে তার মানে পিকটা এটুকের মধ্যে কোথাও আছে কারণ কি ওয়াই টুর চাইতে ওয়াই ওয়ান বড় সো ওয়াই টুর ডান সাইডে তো সলিউশন থাকার কোনো প্রশ্নই ওঠে না তার মানে আমরা কি করব হাইকে ওয়াই টুতে নিয়ে মানে এক্স টুতে নিয়ে আসবো আর যদি উল্টাটা হইতো যে কোনো কারণে মনে করো এটার ব্যালুটা বড় এটার চাইতে তখন আমরা কি করতাম লোকে এখানে নিয়ে আসতাম এটুকু বোঝা গেছে বাইন সার্চের সাথে সামান্য একটু ডিফারেন্স কারণ কি যে বাইনারি সার্চ তো আসলে একটা পয়েন্ট থাকে এখানে তো দুটা পয়েন্ট সো লো দুটার কোনো একটাতে লো আর হাই আনতে হবে আর কনসেপ্টটা এটাই সিম্পল যে আমি জাস্ট দুই ভাগ করবো দুই ভাগ করার পর আমি দুটো ভ্যালু পাবো দেখবো কোনটা বেটার যেটা বেটার ওই টুকের মধ্যে আমরা করতে চাই সো ওই অনুযায়ী আমরা লোকে বাড়াবো বা হাইকে কমাবো আচ্ছা প্রবলেমের দিকে যদি যাই একটা কনভেন্স বলে আমার সবচেয়ে দূরের দুটো পয়েন্ট প্রতিটা পয়েন্ট থেকে টার্নের সার্চ কারণ কি এখানে টার্নের সার্চ প্রপার্টি আছে দেখো এই পয়েন্টটা থেকে যদি আমি চিন্তা করি এটার যে ডিস্টেন্স এটা আর একটু কমতেছে মানে এখানে যা ডিস্টেন্স আছে এটা বাড়ছে এটা আর একটু হয়তো বাড়ছে এটা কমছে আর একটু কমছে তখন কি বাড়তে 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 কমে তখন এর মধ্যে কোনো একটা পয়েন্ট আছে যেটা ম্যাক্সিমাম সো এখান থেকে যদি আমি এর উপর একটা টার্নের সার্চ চালাই একটু আগে যেমন বাইনের সার্চ চালাই সেরকম একটা টার্নের সার্চ চালাবো তখন কী হবে সবচেয়ে দূরের পয়েন্টটা বের করতে পারবো আমরা বাট ওটাই কি আসল সলিউশন নট নেসেসারিলি সো আমাকে এটা থেকেও ট্রাই করতে হবে এটা থেকেও ট্রাই করতে হবে এটা থেকেও ট্রাই করতে হবে সো এটার ওভারঅল কমপ্লেক্সিটি কত হবে এ লগ এন টার্নের সার্চও কিন্তু লগ এন টার্নের সার্চ অ্যাকচুয়ালি বাইনের সার্চ হচ্ছে ফার্স্টার তো হ্যাঁ না মানে আমাদের এখানে ফার্স্টার হওয়ার কারণ আছে আর কি কারণ হলো যে আমরা আসলে কি করতেছি ওইখানে সেটা মানে অবশ্যই বাইনের সার্চ দুই ভাগ করতেছ বাট বাইনের সার্চে আমরা একটা ভ্যালুর সাথে কম্পেয়ার করি আর অ্যাকচুয়ালি আমাদের এখানে কোনো লাভ নেই কারণ আমরা টার্নের সার্চও ওরকম তিরিশ পঁয়ত্রিশ বারই চালাই মানে এখানেও তো ওরকম কোনো কন্ডিশন ইউজ করবো না আসলে ওটা বলে কোনো মিনিং নেই এটা কি এর লগেন ঠিক আছে সবার নিচে একটা কোশ্চেন আছে এটা মাঝে মধ্যে অনেকে সাজেস্ট করে যে ক্রিয়েট ডায়মিটার বের করার যে আইডিয়াটা যে কোনো একটা পয়েন্ট থেকে সবচেয়ে দূরেরটাতে গেলাম সেখান থেকে সবচেয়ে দূরেরটা বের করলাম সেই সেই সলিউশন কি এখানে কাজ করে কেন করবে না এই ছবির দিকে তাকে নিয়ে অবশ্যই বুঝতে যে করবে না এটা ট্রি না এটা হচ্ছে একটা কমপ্লিট গ্রাফ সবার সাথে সবার কানেকশন আছে এটা তো অবশ্যই এটা কমপ্লিট গ্রাফ কমপ্লিট গ্রাফ মানে তুমি দেখতেছো না কিন্তু তুমি দেখো এটার সাথে এটা বের করছো এটার সাথে এটা বের করছো এটার সাথে এটা বের করছো এটা কমপ্লিট গ্রাফ মানে তুমি যদি গ্রাফ হিসেবে চিন্তা করো এটা একটা কমপ্লিট গ্রাফ ইটস নট এ ট্রি সো ওই সলিউশনটা এখানে কাজ করবে না আচ্ছা এবার আসি টার্নার সার্চের আরও ভালো প্রবলেমে তার আগে আমাদের একটা জিনিস দেখতে পাবো সেটা হচ্ছে প্যারামেট্রিক ইকুয়েশন প্যারামেট্রিক ইকুয়েশন সম্বন্ধে আইডিয়া আছে কেউ কেউ তো অবশ্যই জানো মেজরিটি জানো না হ্যাঁ এতক্ষণ আমরা দেখছি যে লাইনের ভেক্টর রিপ্রেজেন্টেশন মানে দুটো পয়েন্ট দিয়ে এরোটারও দিয়ে প্যারামেট্রিক ইকুয়েশন হচ্ছে একটা প্যারামিটার দিয়ে ডিফাইন করা যেটা তোমাদের ইন্টারমিডিয়েট ছিল এটার নাম ছিল সঞ্চারপথ ঠিক আছে মনে আছে কিনা যায় না একটা ফুল একটা চ্যাপ্টারে ছিল সঞ্চারপথের সমীকরণ আমরা নতুন কিছুই শিখি নেই এখন পর্যন্ত জিওমেট্রিতে নতুন কিছু নাই আসলে যা যা আমরা দেখতেছি সব আমরা অলরেডি কোনো না কোনো দিন করছি প্যারামেট্রিক ইকুয়েশন যেটা বলে যে একটা প্যারামিটার থাকবে সেই প্যারামিটারটা ডিফাইন করবে একটা পয়েন্ট কই যায় সো ওই পয়েন্টটা যেখানে যেখানে যাচ্ছে সো পয়েন্টটা যদি সার্কুলারলি ঘুরতে থাকে সেটা একটা সার্কেল হবে পয়েন্টটা যদি স্ট্রেট লাইন বরাবর যায় ওটা একটা স্ট্রেট লাইন হবে সো প্যারামেট্রিক ইকুয়েশন খালি বুঝে যে একটা পয়েন্ট আছে এছাড়াও ওর কাছে আর কোনো মানে আইডিয়া নাই ভেক্টরের জন্য যেমন আমাদের লাইন আছে স্ট্রেট লাইন আছে 
সার্কেল আছে অনেক কিছু আছে প্যারামেট্রিক ইকুয়েশনের জন্য জাস্ট একটা পয়েন্ট আছে সেই পয়েন্টটাকে তুমি কীভাবে মুভ করাচ্ছ সেটা ডিফাইন করা যে শেপটা কী হবে সো প্যারামেট্রিক ইকুয়েশন যেটা বলতেছে টি কল জিরো টাইমে তুমি পি পি জিরোতে ছিলা আর টি কল ওয়ান টাইমে তুমি পি ওয়ানে আসছো তাহলে টি কল টি টাইমে কই থাকতো এটা তো আসলে আমরা লিনিয়ার মানে বা ওইকিক নিয়ম যেটাকে বলি ওইভাবেই বের করা যায় সো ওইরকম একটা ইকুয়েশন আমরা লিখি টি টাইমে কোথায় থাকবে সেটা হচ্ছে এরকম যে পি জিরো প্লাস টি জিরো বসালে এটার ভ্যালু কত আসে পি জিরো তার মানে টি জিরোতে আমি এখানে আসি স্যাটিসফাই করছে টি এর ভ্যালু ওয়ান বসালে কত আসে এখানে পি ওয়ান টি ওয়ানে আমরা পি ওয়ানে ছিলাম ঠিক আছে না সো টি এর ভ্যালু যদি জিরো থেকে ওয়ানের মাঝে মাঝে কিছু একটা বসাও সেটা আসলে কি এর মাঝখানে কোনো একটা পয়েন্টকে বের করবে সে তাই না সো তুমি যদি টি এর ভ্যালু জিরো থেকে ওয়ানের দিকে মুভ করানো শুরু করো তার মানে কি পয়েন্টটা ওই লাইন বরাবর মুভ করা শুরু করলো এবং এটা হচ্ছে ওয়াই কল এম এক্স প্লাস সি তার মানে এটা একটা স্ট্রেট লাইন তাই না এম এক্স প্লাস সি এর মতো লাগতেছে না দেখতে এম হচ্ছে টি যদি ওইভাবে মিলে দেখাও তার মানে এটা একটা স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশন যেখানে টি ডিফাইন করতেছে যে পয়েন্টটা কোথায় আসে টি টাইমে পয়েন্টটা কই আছে ইউজুয়ালি আমরা জিরো থেকে ওয়ানই বলি যে ফার্স্ট এটা জিরো লাস্ট এটা ওয়ান তো টি হচ্ছে ফ্যাকশনাল তো তার মানে এখন চিন্তা করে দেখো যে এর মধ্যে আমরা অনেক পসিবিলিটিস আছে আমরা এর মধ্যে বাইরে সার্চ করতে পারি টানা সার্চ করতে পারি টি এর উপরে তাই না যেমন এখনই একটা এক্সাম্পল দেখবো একটা লাইন সেগমেন্ট থেকে একটা পয়েন্টের মিনিমাম ডিস্টেন্স আমরা বের করতে চাই ঠিক আছে এটা অনেকভাবে করা যায় এটা একটা লাইন সেগমেন্ট এটা একটা পয়েন্ট এদের মধ্যে মিনিমাম ডিস্টেন্স আমরা কি জানি যে একটা লাইনের উপর একটা পয়েন্টের মিনিমাম ডিস্টেন্স কি জাস্ট লাইনের উপর লম্ব তাই না তো তুমি আসলে এই ইকুয়েশনের এই লাইনের ইকুয়েশনের মধ্যে এই পয়েন্ট বসাই দিয়ে তুমি এটা বের করতে পারো যে ডিস্টেন্স কত ফর্মুলা জানাস না সবার নিচে কি রুট ওভার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার উপরে কি অ্যাপসোলুট ভ্যালু এ এক্স প্লাস এ এক্স ওয়ান প্লাস বি ওয়াই ওয়ান প্লাস সি মানে ওই পয়েন্টের এক্স আর ওয়াই বসাই দিচ্ছ তুমি ও যেটা দিবে সেটা কি ডিস্টেন্স বাট লাইন সেগমেন্ট যখন আমি বলতেছি তার মানে তখন ব্যাপার সবাই একটু অন্যরকম হইতে পারে যেমন যদি আমি পয়েন্টটা এখানে থাকতো এটা কিন্তু শর্টেজ ডিসটেন্স না শর্টেজ ডিসটেন্স একটু বাঁকা করে মানে আমার তো সেগমেন্টে টাচ করতে হবে তা নাহলে তো এটা হবে না সো এটার জন্য তুমি যেটা করতে পারতা তুমি প্রথমে চেক করে দেখতে পারতা যে পারপেন্ডিকুলার লাইন টানলে সেটা সেগমেন্ট উপর পড়ে কিনা না পড়লে সেগমেন্টের দুটো এন্ড পয়েন্টের কোনো একটা অ্যান্সার এটা তো স্বাভাবিক তো এইভাবে চিন্তা করতে পারতা আর একটা কাজ করতে পারতা তুমি যদি টার্ন রিসার্চ করতে চিন্তা করো এটার দিকে তুমি জানো যে সে এই পয়েন্টটা এখানে এটা হচ্ছে অপটিমাল পয়েন্ট তুমি যত এদিকে যাবা ডিসটেন্স কি বাড়তে থাকবে আবার যত এদিকে যাবা ডিসটেন্স বাড়তে থাকবে তার মানে কি ডিসটেন্স কমতে কমতে একটা জায়গায় সে মিনিমাম হবে আবার বাড়া শুরু করবে এটা কি টার্ন এর প্রপার্টি সো এটার উপর এখন আমরা টার্ন রিসার্চ করতে পারি টার্ন রিসার্চ করার জন্য আমরা কি করব আমরা যদি সিম্পলি এখানে টার্ন রিসার্চটা লেখার চেষ্টা করি জাস্ট কোডটা কেমন হয় এটা দেখার জন্য টার্ন রিসার্চ চালাবো আমরা কিসের উপর টি এর উপরে কারণ টি হচ্ছে আমাকে পয়েন্টটাকে মুভ করে সো আমরা জানি যে লো কত হবে এখানে লো হবে জিরো হাই হচ্ছে ওয়ান কারণ টি এর ভ্যালু জিরো থেকে ওয়ান ছাড়া কিছু হতে পারে না এখন আমরা কাজ কি যে আমরা বের করতে চাই যে এর মধ্যে কোন টি এর জন্য ডিস্টেন্সটা সবচেয়ে কাছাকাছি সো আমি যদি এখন সে ওইভাবে করি স্টেপ হচ্ছে ধরো সে থার্টি টু টাইমস চালাবো আমি আমাকে এখন বের করতে হবে কি দুটো পয়েন্ট বের করতে হবে ফার্স্ট ওয়ান থার্ডে সেকেন্ড ওয়ান থার্ডে একটা বের করতে হবে সো আমি এখানে বের করতে পারি টি ওয়ান ইকুয়াল হচ্ছে যেটা নাকি ফার্স্ট ওয়ান থার্ড এটা আমি বের করতে পারি হচ্ছে তেমনি ইচ্ছা আপনার বের করো দুই ভাগ করলে হলো 
আর তোমরা কি অন্য কিছু করতে চাও হ্যাঁ তোমরা যে ভ্যালু পাবো আমি ওই ভ্যালুই পেছি টি ওয়ান আর টি টু বের করছি আমরা সো এখন আমাদের দেখতে হবে যে টি ওয়ান আর টি টুতে ভ্যালু কত ছিল সো এই ইকুয়েশনটাকে আমরা এইভাবে লিখলেও এটা অ্যাকচুয়াল মিনিং কিন্তু কি প্যারামেট্রিক ইকুয়েশনে কোনো এক্স আর ওয়াই আমরা ইউজুয়ালি লিখি না কারণ কি এক্সের জন্য যে ইকুয়েশন ওয়াইয়ের জন্য সেম ইকুয়েশন সো আমরা এটাকে যদি আমরা লিখতাম জিনিসটা এরকম হইতো পি টি এক্সের জন্য হইলে পি জিরো এক্স প্লাস আর পি ওয়াই পি জিরোর জন্য ওয়াই প্লাস পি ওয়ানের ওয়াই মাইনাস পি জিরোর ওয়াই সো অ্যাকচুয়ালি ও মিন করে দুইটা ইকুয়েশন তার মানে এখানে আরেকটা জিনিস খেয়াল করো তোমার যদি থ্রি ডাইমেনশন হয় জাস্ট আরেকটা লাইন বাড়বে ফোর ডাইমেনশন আরেকটা লাইন বাড়বে ফাইভ ডাইমেনশন আর তুমি যদি কোঅর্ডিনেটে চিন্তা করো থ্রি ডাইমেনশনের ইকুয়েশনে বের করতে পারবো না মানে ওইটা যেটা লিখছিলাম যে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু ইকুয়াল হচ্ছে এটা ইকুয়াল হচ্ছে গুড লাক আচ্ছা এটা অনেকটা ইজিয়ার সো এখন আমরা টি এর টি ওয়ানের জন্য একটা পয়েন্ট পাবো এখানে এখানে যদি আমি টি ওয়ান বসাই এখানে যদি টি ওয়ান বসাই টি ওয়ানের জন্য একটা পয়েন্ট পাইছি টি টু এর জন্য একটা পয়েন্ট পাবো দুটোর সাথে আমি গিভেন পয়েন্টটা ডিফারেন্স বের করে দেখবো সো ওটাকে আমরা লিখি যে সে ডি ডিস্টেন্স ডি ওয়ান হচ্ছে একটা ফাংশন লিখবো যেটার কাজ হচ্ছে টি ওয়ানের জন্য এটা বের করে দেওয়া কারণ এই ফাংশনটা আমরা বারবার কল করবো বারবার এখানে লেখার কোনো দরকার নেই ওটা বাইরে একটা ফাংশন বার রাখবা ডি টু হবে হচ্ছে ওই একই ফাংশনের টি টু দিয়ে দিবা সো এখন আমি ডিসাইড করতে পারি যে কোনটা বেটার আমি কি চাই ভ্যালুটা ছোটো করতে চাই সো আমি এখন চিন্তা করে দেখবো যে ইফ যদি ডি ওয়ান যদি ডি টু এর চেয়ে ছোটো হয় ডি ওয়ান ডি টু এর চেয়ে ছোটো হওয়া মানে কি ফার্স্ট থেকে শুরু করে সেকেন্ড যে থার্ড ছিল এর মধ্যে অ্যান্সারটা আছে আর যদি ডি টু ছোটো হয়েছে তার মানে কি ডি ওয়ান থেকে শুরু করে ওই লাস্ট পর্যন্ত হচ্ছে অ্যান্সারটা আছে সো এটার দেখে আমরা এখন কি বলতে পারি এটা এটা যদি হয় সেক্ষেত্রে আমাদের নতুন লো কি হবে লোহিকল হবে হচ্ছে টি টু এটা এরকম ইকো হচ্ছে কেন আর লো ইকল টি টু কেমন হয় হাই ইকল টি টু এলস লো ইকল হচ্ছে টি ওয়ান এখানে কি রিটার্ন করবা এখানে তুমি হাই লো যা ইচ্ছা রিটার্ন করতে পারো মানে ত্রিশ বার চলার পর দুটো বেলা আসলে একই হবে কোনো পার্থক্য হবে না কনসেপ্টটা কি বোঝা যাচ্ছে মানে টার্ন হিসাবের সাথে বাই হিসাব কোনটা এফ হচ্ছে একটা ফাংশন যেটার মধ্যে তুমি টি দিলে সে একটা পয়েন্ট বের করে তোমার গিভেন পয়েন্টের সাথে ডিস্টেন্স বের করে দেবো এটা এখানে কোর্ট লিখতে যাচ্ছি না মানে ডিস্টেন্স তো জানোই ইউক্লিডিয়ান ডিস্টেন্স স্কোয়ার রুট সো ওইটা তোমাকে আর কি এখানে একটু লিখতে হবে অ্যাকচুয়ালি স্কোয়ার রুট করার দরকার নেই এটাও মাথা রাখতে হবে যে সবসময় আমরা পুরো ফাংশন ফলো করি না এখানে স্কোয়ার রুট করার দরকার নেই অ্যাকচুয়াল ডিস্টেন্স আমার কিছু আসে না আমার দরকার এখানে বেস্ট টাইমটা বের করা যে কোন টাইমে সবচেয়ে কম ডিস্টেন্স হবে অ্যাকচুয়াল ডিস্টেন্স আমি চাই না এখানে অ্যাকচুয়াল ডিস্টেন্স কই পাবো আমরা ও আমাকে যখন রিটার্ন করবে যে এই টি এর জন্য বেস্ট টাইম পাওয়া যাবে ওই টি দিয়ে আমি এফ কল করে আরেকবার ডিসেন্স বের করে নিতে পারবো ঠিক আছে টার্ন সার্চ কিন্তু ডাইরেক্ট তোমাকে ভ্যালুটা নাও দিতে পারে যেমন এখানে আমরা কিন্তু ভ্যালুটা পাচ্ছি না মানে অ্যাবসলুট ডিসটেন্স কোনটা সেটা কিন্তু টার্ন সার্চ বের করতেছে না টার্ন সার্চ বের করতেছে এমন একটা টি যেখানে তুমি বেস্ট ডিসটেন্সটা পাবো তাহলে কি তোমার আরেকবার ওটা বের করতেই হবে ওই টিটা কি এফের মধ্যে বসালে কিন্তু ভ্যালুটা পাই যাবা আমি যেটা বলতেছি এফের মধ্যে আমরা ধরো স্কোয়ার রুট করলাম না স্কোয়ার রুট অনেক স্লো ফাংশন স্কোয়ার রুট না করলে কি হবে মানে ডি ওয়ান লেস দেন ডি টু চেক করা যায় কথা ডি ওয়ান স্কোয়ার লেস দেন ডি টু স্কোয়ার চেক করা একই কথা মানে আমরা জানি যে ডি ওয়ান ডি টু কেউ নেগেটিভ হবে না কি হবে কে বড় হবে বলো তো পয়েন্ট টু ফাইভের স্কোয়ার কি পয়েন্ট ফাইভের স্কোয়ার হচ্ছে বড় হবে বড় হবে 
মানে একটা বড় ভ্যালুর স্কোয়ার একটা ছোট ভ্যালুর স্কোয়ার হচ্ছে কিভাবে ছোট হইতে পারে এটা হয় কখন কোন একটা নেগেটিভ হলে কি স্কোয়ার করলে ওটা পজিটিভ হয় ভ্যালু উল্টা হয়েছে দুটো নাম্বারই যদি ওয়ান থেকে ছোট হয় সিরিয়াসলি মানে আমি ধরো নাম্বার জানি না কি নাম্বার মানে ওয়ান পয়েন্ট টু একটা নাম্বার ওয়ান পয়েন্ট টু একটা নাম্বার মানে পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট টু ফাইভ পয়েন্ট ফাইভের স্কোয়ার কত পয়েন্ট টু ফাইভ পয়েন্ট টু ফাইভের স্কোয়ার কত পয়েন্ট জিরো সিক্স টু ফাইভ আরও কমে যাচ্ছে না মানে তুমি এভাবে চিন্তা করো ডি সে এ গ্রেটার দেন বি বলছি আমি যদি এ স্কোয়ার গ্রেটার দেন বি স্কোয়ার বলি এখন কোনো প্রবলেম হবে এটা তো মানে অ্যালজেব্রা মানে তুমি এ বি বলো মানে স্কোয়ারের সাথে কি বলবো স্কোয়ারের সাথে কোনো রকম কন্ট্রাডিকশন নাই এরকম যে কোনো ভ্যালু বসাতে পারো স্কোয়ার করলে ঝামেলা হয় কারা নেগেটিভ নাম্বার সো তোমার যদি দুইটা নেগেটিভ থাকে তাহলেও সমস্যা নেই এটা তো পিওর অ্যালজেব্রা এর মধ্যে আসলে এমন না যে একের চেয়ে কম হলে অন্য কিছু হবে আচ্ছা ব্যাপার না সো আমি যেটা বলতেছি এটা তোমাদের উপরে তোমরা যদি ফুল ফাংশন লিখতে চাও বাট এইভাবে করে টাইম সেভ করা যায় কারণ স্কোয়ার রুট তুমি যদি বারবার করতে থাকো লুপের এটা কিন্তু একটা লুপ লুপের মধ্যে তুমি যদি বারবার দুইবার দুবার করে স্কোয়ার রুট করতে থাকো সেটা কিন্তু ইভেন্টুয়ালি তোমার প্রোগ্রামটাকে অনেক স্লো করে দেবে সিম্পল ফাংশন হলে আমরা চিন্তা করতাম না ধরো অ্যাপসোলুট ভ্যালু বের করা কিছু আসে যায় না করলাম কিন্তু স্কোয়ার রুট বা সাইন কস এগুলো যদি কল দেওয়া লাগে এগুলো কিন্তু আসলে একটু কমাইতে পারলে বেটার কারণ যদি টাইম লিমিট স্ট্রিক করে দেই তাহলে ওই অপটিমাইজেশনের উপরও তোমার টাইম লিমিট এক্সিড আর অ্যাকসেপ্টেড হওয়া ডিপেন্ড করতে পারে এবং এরকম আমরা অনেকবারই পাইছি যে আননেসেসারি স্কোয়ার রুট করার কারণে টাইম লিমিট দেওয়া হয়েছে এরকম থাকে ঠিক আছে এই কিছুদিন আগে তোমরা সিলেটে একটা কন্টাক্ট করছো ওইখানেই এরকম একটা প্রবলেম ছিল তো টাইম লিমিট ছিল ফাইভ একজনের মনে হয় ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ হয়েছিলো কিন্তু তাকে দেওয়া যাবে না কারণ ফাইভই অনেক বাড়ায় দেওয়া যা সলিউশনে চাইতে এরকম কেস থাকতে পারে সো আমরা আসলে ওই অপটিমাইজেশনগুলো করার ট্রাই করতে পারি অ্যাটলিস্ট যেখানে আমাদের এক্সট্রা কোনো কোট করতে হচ্ছে না এখানে আরও কোট কম করতে হচ্ছে আচ্ছা টার্ন হিসাব নাকি আরও কোনো আরও কোয়েশ্চেন থাকলে বলতে পারো টার্ন হিসাবচের মেইন কনসেপ্টটা যদি বুঝতে পারি আমরা টার্ন হিসাব অলওয়েজ দেখতে এরকমই হয় মানে টার্ন হিসাবচের এই বডি এরকমই হয় দুটা টি বের করতে হয় দুটো ফাংশন কল দিতে হয় তারপর দেখতে হয় যে কী করবো এখানে কোনো চেঞ্জই নেই জাস্ট চেঞ্জ হবে এই ফাংশনটা যে তোমাকে একটা প্যারামিটার দিলে ওটার ভ্যালুটা তুমি কীভাবে বের করতেছো সো প্যারামেট্রিক ইকুয়েশন দিয়ে সো এখন যদি লাইনটা থ্রিডি হয় কিছুই আসা যায় না প্যারামেট্রিক ইকুয়েশনের ওখানে জেডের জন্য একটা আসবে ওকে এখন আমাদের কোয়েশ্চেন হচ্ছে লাইট হাউসের প্রবলেম আছে এটা দুটা লাইন সেগমেন্টের মতো মিনিমাম ডিস্টেন্স এটা কীভাবে বের করব আচ্ছা একজন বলছে যে দুইবার টার্ন সার্চ মানে টার্ন সার্চের ভিতরে আরেকটা টার্ন সার্চ করবে বাকিটা কি খেয়াল করতেছো দুইটা লাইন সেগমেন্টের মধ্যে মিনিমাম ডিস্টেন্স বের করতে চাই একটা পয়েন্ট থেকে তো করতে পারছি আমরা দুটা লাইনে দুটা সেগমেন্টের মধ্যে করতে চাই তোমার যদি একটা সেগমেন্টের মধ্যে একটা পয়েন্ট বলে দিই সেটা থেকে তুমি আরেকটা মধ্যে কি একটা টার্ন সার্চ করে বের করতে পারো এতক্ষণ আমরা যা করলাম শুধু টার্মিনাল নিলে কি কারেক্ট সলিউশন হবে কিনা এটা হচ্ছে কোয়েশ্চেন জাস্ট দুটা টার্মিনাল পয়েন্ট থেকে নিলেই হবে বলতেছো জাস্ট টার্মিনাল পয়েন্ট দেখলে কি হবে কিনা এটা হচ্ছে আমার কোয়েশ্চেন হ্যাঁ শুধু টার্মিনাল পয়েন্ট দেখলে কেন হবে মাঝখানেও তো হতে পারে মানে কোনো একটা লাইনের মাঝখানে একটা পয়েন্ট তার জন্য অন্য লাইনের মধ্যে আরও কম আসতে পারে না তোমরা যদি থ্রিডিতে চিন্তা করো যে আমার হাতে দুটা মার্কার এই যে জাস্ট এইভাবে রাখছি আমি এই মাঝখান থেকে এই মাঝখান হচ্ছে ক্লোজেস্ট সো জাস্ট তুমি যদি দুইটার দুই এন্ড পয়েন্ট থেকে দেখো যতভাবেই ঘুরে পেঁচায় দেখো এটা কখনো মানে এটা এনসিওর করানো যে অপটিমাল পয়েন্ট পাবা বুঝতে পারছো তো না সো আমরা আমরা এতটুকু জানি যে একটা পয়েন্ট দেওয়া থাকলে আমি আর একটার উপরে মিনিমামটা বের করতে পারি 
সো ওই পয়েন্টটা আমি কীভাবে বের করতেছি সো আমি প্রথম লাইনে বা আরেকটা টার্নে সার্চ করতে পারি টার্নে সার্চের মধ্যে টার্নে সার্চ আর কি নেস্টেড টার্নে সার্চ বলতে পারো সো একটা টার্নে সার্চ করবো প্রথম লাইনের উপরে যেটার কাজ কী হবে একটা টি বের করা যেটা দিয়ে অন্যটার মধ্যে মিনিমাম এখন সেটা আমি আরেকটা টার্নে সার্চ দিয়ে বের করি কী দিয়ে বের করি ওটা তো এর মাথা ব্যথা না কনসেপ্টটা বুঝে গেছে আর তোমাকে দুইবার টার্নে সার্চ করতে হবে দুটো দেখতে একই রকমই হবে টার্নে সার্চ জাস্ট এই এফ ফাংশনটা চেঞ্জ হবে একটার এফ হবে আরেকটা টার্নে সার্চের কল তো আসলে আমার মনে হয় তোমরা এটা করতে পারবা লাইট হাউজের ওই দুটো প্রবলেম এই দুটা একটা হচ্ছে একটা পয়েন্ট থেকে আর একটা হচ্ছে দুটা সেগমেন্টের মধ্যে তো আমার মনে হয় এখন করা যাবে টার্নে সার্চ এরকমই টার্নে সার্চের মধ্যে আসলে এর কঠিন কিছু হতে পারে না এই যে আমার আমার মার্কেটের দিকে তাকাও এইভাবে এ তো ইজি হ্যাঁ এফ ফাংশনটা তুমি লেখছো মানে এটা হচ্ছে তোমার সুবিধার জন্য এফ এর কাজ হবে এরকম সে এফ একটা ডাবল ভ্যালু রিটার্ন করবে এখানে একটা টি পাঠাইছো সো তুমি তুমি যেই গিভেন পয়েন্টটা সেটা ধরো একটা গ্লোবাল ভেরিয়েবল রাখছো যদি তুমি বারবার ফাংশনে পাস করতে না চাও সো আমার মনে করো যে পি টি এক্স আর পি টি ওয়াই আমি অলরেডি জানি সরি পি এক্স আর পি ওয়াই সরি পি জিরো এক্স পি জিরো এক্স পি জিরো ওয়াই জানি পি ওয়ান এক্স আর পি ওয়ান ওয়াই জানি তাই না এই দুটো আমরা অলরেডি জানি প্রবলেম স্টেপমেন্টে দেওয়া আছে মানে লাইনটা আর তোমাকে আমি পাঠাইছি এখন টি সো তুমি এখন কি করবা এই ফাংশনের মধ্যে তুমি পি টি এক্স বের করবা এটা কি হবে পি জিরো এক্স প্লাস পি ওয়ান এক্স মাইনাস পি জিরো এক্স ইন্টু টি এটা বের করলা তারপরে বের করবা পি টি ওয়াই পি জিরো ওয়াই প্লাস আর যদি তোমার থ্রি হয় তাহলে তুমি এখানে পি টি জেডও বের করবা যদি থ্রি ডি হয় এখন তোমার এই যে আর একটা পয়েন্ট যেটা তুমি যেখান থেকে তুমি ডিস্টেন্সটা বের করার চেষ্টা করতেছো সেটাকে মনে করো পি টু এক্স আর পি টু ওয়াই সো এইটা থেকে এইটার ডিস্টেন্স বের করতে পারবো না ডি কল কি হবে পি টি এক্স মাইনাস পি টু এক্স স্কোয়ার প্লাস পি টি ওয়াই মাইনাস পি টু ওয়াই স্কোয়ার জাস্ট এটা রিটার্ন করে দেবো আমি স্কোয়ার রুটটা করলাম না কারণ স্কোয়ার রুটটা করার মতো দরকার নেই আমি তো জাস্ট কম্পেয়ার করবো যে কোনটা বড় কোনটা ছোটো আর যদি করতে চাও করো সমস্যা নেই মানে ডি রিটার্ন করে দেবো এখান থেকে এইটা হচ্ছে আমাদের এফ মানে একটা পয়েন্ট থেকে আর একটা বের করার জন্য যে আমরা এফ ফাংশনটা লেখছি এটার মধ্যে অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসটা মানে ওর কাজ হচ্ছে জাস্ট কাজটাকে একটু শর্টকাট করা যেন তোমার বারবার এই কোডটা না লেখতে হয় সো তুমি যখন টি টুর জন্য বের করবা একই ফাংশন তুমি জাস্ট টি টুতে কল দিতে পারো ঠিক আছে না আর যখন দুইটার জন্য বের করবা যে দুইটা সেগমেন্টের মধ্যে ডিস্টেন্স তখন কি ওই ওটার জন্য আরেকটা ফাংশন লেখতে হবে যেটা অ্যাকচুয়ালি আর একটা টার্নে সার্চকে কল দেবে সেই যেই টিটা রিটার্ন করতেছে সেই টি দিয়ে একটা ভ্যালু বের করে সেই ভ্যালুটা রিটার্ন করবে ওটা তোমরা কোড করতে গেলেই বুঝবো ওটা আসলে এত ডিটেলস হয়তো বলার দরকারই পড়বে না মানে এ ফাংশনের মধ্যে কী করতাম এটা তো বোঝা গেছে ওটা তুমি লেখবে এটা আসলে মানে তোমার সুবিধার জন্য যে বারবার যেন একটা কোড না লেখতে হয় খে তো এখন হ্যাঁ সেটাই তো এই জন্য তো আমি স্কোয়ার করতে চাচ্ছিলাম না স্কোয়ারুট আসলে আমরা করি না এখানে যদি এমন হয় যে অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটা দরকার নেই জাস্ট আমি কম্পেয়ার করবো এবং কোনো প্লাস মাইনাস নাই স্কোয়ারুটে কিন্তু এটা আবার খেলা পজিটিভ মানে যদি যোগ বিয়োগ হয় তাহলে কিন্তু স্কোয়ার রুট করতেই হবে তাই না এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ইকোয়াল সি স্কোয়ার হলে এ প্লাস বি ইকোয়াল সি হবে এমন কোনো তো ওই সময় কিন্তু করতেই হবে বাট এখানে কি জাস্ট দুটা কম্পেয়ার করতেছি ছোটো না বড় এখানে কোনো সমস্যা নেই ওই যে আবার বলতেছি যে তুমি যতই ট্রিক খাটাও অলওয়েজ ওইটা মাথায় রাখবা যে এটার সাইড এফেক্ট কী হতে পারে সেটা কি প্রবলেম আমাকে অ্যালাউ করে কিনা যদি না করে তাহলে ট্রিক খাটাবো না আচ্ছা এখন মুভিং অন কনভেক্সল কনভেক্সল জিনিসটা কী জিনিস সেটা হলো 
একটু আগে আমরা দেখছি কনভেক্স পলিগন কনভেক্স হল হচ্ছে এমন একটা কনভেক্স পলিগন উল্টা বলছি ধরো তোমার অনেকগুলো পয়েন্ট দেওয়া আছে ঠিক আছে ওই পয়েন্টগুলোকে নিয়ে এমন একটা কনভেক্স পলিগন যেটা এরিয়া মিনিমাম এবং সবগুলো পয়েন্ট ওই কনভেক্স পলিগনের ভিতরে আছে এটা হচ্ছে কনভেক্স হল তোমাকে অনেকগুলো পয়েন্ট দেওয়া আছে তুমি এমন একটা কনভেক্স পলিগন বের করবা যার মধ্যে ওই সবগুলো পয়েন্ট আছে মানে কেউ বাইরে নেই এবং ওই পলিগনটা এরিয়া মিনিমাম মানে ওর চেয়ে আর ছোটো করা যায় না সেটা হচ্ছে কনভেক্স হাল তো জিনিসটা এরকম 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 কিছু পয়েন্ট যদি দেওয়া থাকে তুমি চাইলে এটা একটা বলতেই পারতো যে এটা হচ্ছে একটা কনভেক্স পলিগন কিন্তু এটা কিন্তু মিনিমাম এরিয়া না মিনিমাম এরিয়া কি হতো এরকম কিছু একটা হতো তো এটা হচ্ছে কনভেক্স হাল বাট এটা জাস্ট একটা কনভেক্স পলিগন কনভেক্স হাল না এই হচ্ছে আমাদের কনভেক্স হালের ডেফিনেশন তো এখানে একটা অ্যালগোরিদম লেখা আছে কনভেক্স হাল আমরা বের করি কি গ্রাহাম স্ক্যান আছে আরও অনেক রকম তো গ্রাম গ্রাহাম স্ক্যান হচ্ছে মোস্ট পপুলার কারণ এটা ইজিয়েস্ট এবং এটা বুঝতে গেলে আসলে আমাদের নতুন কিছুই জানতে হবে না এতক্ষণ আমরা যা দেখছি তাও লাগবে না তো জিনিসটা এরকম প্রথমে আমরা একটা এক্সট্রিম পয়েন্ট বের করি এক্সট্রিম পয়েন্ট বলতে আমরা জাস্ট বুঝাই যে হয় সবচেয়ে নিচে নালে সবচেয়ে বামে সবচেয়ে ডানে সবচেয়ে উপরে যেটা ইচ্ছে তোমার তোমার যেটা ভালো লাগে তো ধরো আমরা সবচেয়ে নিচে আর সবচেয়ে বামে এরকম যে পয়েন্টটা ফার্স্ট পাই ওইটাকে আমরা বলতেছি এটা হচ্ছে এক্সট্রিম পয়েন্ট তো ওইটা হবে আমাদের পয়েন্ট অফ অরিজিন একটু আগে আমরা দেখছিলাম যে একটা কনভেস পলে কোনো একটা পয়েন্ট অরিজিন থাকতে হয় যেটার উপর বেস করে আমরা সবার অ্যাঙ্গেল বা সবার কিছু সব কিছু করি তো এখন একটা পয়েন্ট আমি পেয়ে গেছি সেটা কি সবচেয়ে বামে আর সবচেয়ে নিচে একটা পয়েন্ট পেয়ে গেছি এখন আমার কাজ হবে বাকি পয়েন্টগুলোকে শর্ট করা এটাকে আমরা বলি পোলার শর্টিং পোলার অ্যাঙ্গেলের উপর বেস করে আমরা শর্ট করব মানে যেই এটা যদি এক্সট্রিম পয়েন্টটা হয় এটার উপর যদি আমি শর্ট করি ফার্স্টে আসবে এটা তারপরে এটা তারপরে এটা তারপরে এটা এই যে শর্টিংটা করলাম এটা হচ্ছে পোলার শর্টিং পোলার শর্টিং মানে হচ্ছে যে এটা হচ্ছে এক্স অ্যাক্সিস এই অ্যাঙ্গেলের উপর শর্ট করা সিম্পলি আর কিছুই না হ্যাঁ মানে তোমার যেই এক্সট্রিম পয়েন্টটা বের করছো সেইটার সাথে এক্স অ্যাক্সিসের প্যারালাল যে লাইন এইটার সাপেক্ষে অ্যাঙ্গেল উপর শর্ট করবো আমরা এটাও গ্যারান্টি দিচ্ছি যে ওটাই সবচেয়ে নিচের কারণ কি আমরা ওইভাবে বের করছি সবচেয়ে নিচের পয়েন্ট আনছি যেটা ওয়াই মিনিমাম যখন দেখছি যে অনেকগুলো ওয়াই সেম আছে তখন আমরা কি করছি তখন এক্স ছোটো করা শুরু করছি বুঝলি স্যার সো এটা একটা এই শর্টিংটা করলাম এই শর্টিং করার পরে এখন আমাদের এই এক্সট্রা মনে রাখার দরকার নাই না আমরা দেখবো এটা সামনে ট্যান বের করে আসলে করব না কারণ এটা কষ্টকর কাজ আসলে আমাদের এখানে কোনো অ্যাঙ্গেলের দরকার নাই মানে আমরা এতক্ষণ কী দেখছি অনেক কিছুই দরকার কিন্তু আমরা ওগুলো করি না এখানে ওরকম কিছু একটা হবে আচ্ছা সো এখন আমরা যেটা জানি যে কোনো একটা পলিগন হতে গেলে মিনিমাম তিনটা পয়েন্ট লাগে সো আমরা প্রথম তিনটা পয়েন্টকে নিয়ে নিই সো আমাদের এটা আছে এটা আছে এটা আছে এদেরকে আমি নাম্বারিং করি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন মাঝখানে আর একটাকে ঢুকে দিলে ভালো হতো দেই সো এটা হচ্ছে ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট এটা হচ্ছে ওয়ান সো আমাদের ওয়ান টু থ্রি আমরা নিয়ে নিছি এটাকে আমরা বলতেছি একটা স্ট্যাক স্টার্ট এ ট্যাক স্ট্যাক উইথ ফার্স্ট থ্রি পয়েন্টস সো প্রথম তিনটা পয়েন্ট আমরা নিয়ে নিছি কারণ কি প্রথম তিনটা পয়েন্ট অলওয়েজ কনভেক্স হবে এটা কি আমরা বুঝতে পারতেছি কিনা সবাই তুমি যদি অ্যাঙ্গেল উপর শর্ট করো প্রথম তিনটা পয়েন্ট অলওয়েজ কনভেক্স হবে মানে এটা হওয়া পসিবল না যে থ্রিটা এই সাইডে আসে তাহলে থ্রিটাই আগে আসতো মানে ওয়ান টু এরপর থ্রি ডানে হবে এটা হওয়া পসিবল না কারণ তাহলে কি থ্রিটা আগে আসতে হতো কিন্তু আমাদের যেহেতু টু আগে আসতে হয় তার মানে কি ওয়ান টু এর পরেই আসে থ্রি এখন থ্রিটা এখানেও হইতে পারে এখানেও হইতে পারে তাতে কিছু আসে না ওয়ান টু এর পরে আসে সে মানে ওয়ান থেকে টু এ যাওয়ার পর সে বামে আসে এইটুক গ্যারান্টি সো এটা এইটুক পর্যন্ত কনভেক্স এটা গ্যারান্টি এই স্ট্যাকটাকে আমরা কখনো মানে কনকেভ হইতে দিব না এখন আমাদের নেক্সট পয়েন্ট কে ফোর 
এখানে স্টিল তো দুয়ের পরে মানে অ্যাঙ্গেল তো দুয়ের পরে সো তুমি যদি এখান থেকে এখানে যাইতা এটা কি হতো হ্যাঁ 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 আর জাস্ট এই তিনটা মানে ফার্স্ট যে তিনটা পয়েন্ট নিয়েছি এরা কখনোই কনকেভ হবে না মানে হওয়া পসিবল না তো ওকে এখন হচ্ছে ফোর সো আমি যখনই নতুন একটা পয়েন্ট পাবো অ্যালগোরিদমটা আমাকে বলতেছে যে স্ট্যাকে লা লেটেস্ট দূরে চেক করে দেখতে যে ওদের সাথে কি কনভেক্স হচ্ছে কি না যদি না হয় বুঝতে হবে কোনো একটা ভুল হয়েছে সো যেমন ফোর দেখতেছে স্ট্যাকের লাস্ট দুটা কি থ্রি আর টু ফোর কি দেখতেছে যে টু থ্রি আর ফোর মিললে কি হয় কনভেক্স সো আমরা আমরাও তাকালে দেখতে পারি যে এই পর্যন্ত হইলেও একটা কনভেক্স পলে গান হতো সো ফোর হচ্ছে একটা ভ্যালিড পয়েন্ট নিয়ে নিলাম তারপর কি আসবে ফাইভ আমরা এখানে কি যে কোনো একটা নিতে পারলে নেক্সট পয়েন্টে যাব নেক্সট আমরা ফাইভ ফাইভ আসার পর দেখতেছে কি যে ফোর থ্রি ফোর ফাইভ কি হয় কনকে বয়ে যাচ্ছে তার মানে কি টপে যে আছে সে ভিতর দিকে চলে গেছে ওইটাকে নাও যাবে না সো আমি ফোরকে বের করে দিব এখানে বলা আছে যে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা দেখতেছি যে একটা করে কনকে হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ওটাকে ফেলতে থাকবো কারণ ওটাকে নিতে পারবো না আমি আমাকে তো ফাইভকে নিতেই হবে কনভেক্স পলিগন মানে কি মানে কনভেক্স হল মানে কি সবগুলো পয়েন্টকে ভিতর রাখতেই হবে সো ফাইভ হচ্ছে কি বাইরের দিকে আসে ফাইভকে নিতেই হবে ফাইভকে নেওয়ার জন্য ভিতরে কাবার কাবার বাদ দেওয়া লাগলে বাদ দিব তো যেহেতু রাইট ট্যান্ড করছে মানে কি ফোর আসলে ভিতরে সো ফোর আমরা ফেলে দিছি এখন এখন স্ট্যাকের উপরে কে কে আছে টু থ্রি ফাইভ টু থ্রি ফাইভ তাই না এরা কনভেক্স তার মানে ফাইভ এখন ঢুকবে সিক্স আসার পর দেখো থ্রি ফাইভ সিক্স থ্রি ফাইভ সিক্স কনভেক্স সিক্স ঢুকবে সেভেন আসার পর কি দেখবে ফোর সিক্স ফোর এটা ফোর হাফ বলে সেটা কি তো ফাইভ আচ্ছা ফাইভ সিক্স সেভেন বলেছে তার মানে কি সিক্স ফেলতে হবে তারপর দেখতেছি থ্রি ফাইভ সেভেন এটা ঠিক আছে সো সেভেন এখানে ঢুকবে এইট আসলো এইটও ঢুকবে কারণ কি ফাইভ সেভেন এইট ঠিক আছে এইটা হচ্ছে সবগুলো পয়েন্ট শেষ এই স্ট্যাকটাই হচ্ছে আমাদের কনভেক্স পলে গেল এখন যদি এটার দিকে তাকাও দেখবা যে এর চেয়ে ছোট করা পসিবল না এবং সবগুলো পয়েন্ট এটার ভিতরে আছে তার মানে মানে বুঝে গেছে ফলো করতে পারছো সবাই সো খুবই কঠিন একটা অ্যালগোরিদম কিন্তু আমরা কি ইউজ করছি একটা স্ট্যাক আর কিছু কিন্তু নাই আর কি লেফট টার্ন করে না রাইট টার্ন করে এটা তো ট্রাইঙ্গেল এরিয়া এখন আসি আমরা ওই যে একটা শর্ট করছিলাম যে ওই শর্টটা আসলে কি আচ্ছা এখানে হচ্ছে এক্সট্রিম পয়েন্টটা কেমনে বের করছি সেটা এটা কিছুই না জাস্ট সবচেয়ে ছোট ওয়াইতে গেছি ওয়াই সমান হলে সবচেয়ে ছোট এক্সে গেছি এরপর একটা কাজ করতে হয় সেটা হলো যে ফার্স্ট পয়েন্টের সাথে ওটা সব করে দিই আমরা কারণ ওইটা অরিজিন ওইটাকে আমরা বলে ফার্স্ট রাখবো এবং শর্ট করব ওইটা বাদ দিয়ে বাকিগুলো ওকে না কিন্তু ও হচ্ছে পয়েন্ট অফ রেফারেন্স সো আমরা দেখো শর্ট ফাংশন কল দিছি কাকে আগে ওয়ান থেকে শেষ পর্যন্ত ওয়ান থেকে কেন কল দিছি কারণ জিরো নাম্বারটা আমরা শর্ট করতে চাই না জিরো নাম্বারটা হচ্ছে অরিজিন লোয়েস যেটা বের করছি ওটা যেখানে থাকুক তাকে আমরা জিরোর সাথে সব করে ফেলছি আগে এখন এটার কম্পেয়ার ফাংশনটা কি যেখানে আমরা আসলে অ্যাঙ্গেলগুলো বের করতে চাই তাই না এখান থেকে দেখবো কোনো অ্যাঙ্গেল নেই এখানে ট্রাইঙ্গেল ট্রাইঙ্গেল এরিয়া বের করছি কারণ কি তোমার আসলে জানা দরকার কম্পেয়ার ফাংশনের মধ্যে দুটো পয়েন্ট তোমাকে দিচ্ছে কম্পেয়ার ফাংশন তোমাকে কী জিজ্ঞেস করে যে ওরা কি কারেক্ট অর্ডারে আছে কি না তুমি যদি ট্রু বলো তার মানে কি ওরা কারেক্ট অর্ডারে আছে তুমি ফলস বলো দুটারে সব করে দেবে ও তোমাকে বলছে যে দুই পাইছি আর তিন পাইছি তুমি কি দেখবা অরিজিনের সাথে দুই তিন কি আছে কনভেক্স তার মানে দুই আগে পাওয়াটা নর্মাল তার মানে তুমি ট্রু রিটার্ন করবা আর যদিও তোমাকে বলতো যে আগে এখানে আসছে তিন আর এখানে আসছে দুই তুমি অরিজিনের সাথে দেখতে যে অরিজিন তিন দুই এই যে পি জিরো হচ্ছে অরিজিন অরিজিন তিন দুই এটা তো ভুল তুমি ফার্স্ট রিটার্ন করতে এখান থেকে ওকে তো এই দুটো সব করে দিত তার মানে এখানে আসলে অ্যাঙ্গেল ট্যাঙ্গেল কিছুই বের করিনি আমরা জাস্ট ট্রাইঙ্গেল এরিয়া মানে লেফট ট্যান্ড আর রাইট ট্যান্ড ওটাই ঠিক আছে মানে আমার তো দরকার যে কে কে হায়ার অ্যাঙ্গেলে আসে বামে থাকা মানে কি বেশি অ্যাঙ্গেলে থাকা অ্যাকচুয়াল অ্যাঙ্গেল তো আমার দরকার নাই ঠিক আছে তুমি চাইলে টেন টেন দিয়ে বের করতেই পারো কিন্তু মানে ওটার কম্পারিজন প্রথম কথা টেন একটা স্লো ফাংশন আমরা ওটা করতে চাই না সেকেন্ড কথা হচ্ছে হ্যাঁ করতেই পারো কিন্তু এটা আরও ইজিয়ার না মানে যে জাস্ট এটার এরিয়া দেখতে হয় জিরো ও অরিজিন আর এ আর বি এটা এরিয়া যদি পজিটিভ হয় তাহলে ঠিক আছে নেগেটিভ হলে ভুল আছে জিরো হলে কী হবে জিরো মানে হচ্ছে তারা এক লাইনে পরে আসছে এক লাইনে হলে তোমাকে এখন একটা ডিসিশন নিতে হবে তুমি কোনটাকে আগে রাখতে চাও 
যেটা কাছে আছে ওটাকে নাকি যেটা দূরে আছে ওটাকে মানে ধরো এরকম হয়েছে আর কি এটা আছে এ আর বি একই লাইন এ আগে রাখবো না বি আগে রাখবো যেটা দুটো বেশি ওটা পরে রাখবো বাদ দিব কেন এখান থেকে তোমার পয়েন্ট বাদ দিতে পারি না তো শর্ট করতেছে শর্টের মধ্যে তো আর বাদ দিতে পারতেছি না আমরা তাই না শর্ট কি একটা আইটেম বাদ দিতে পারে তাহলে এ আগে থাকবে আমরা ওটাই করছি যে যদি ডিস্টেন্স বেশি হয় তাহলে ফলস রিটার্ন করছি মানে এটা যদি বড় হয় তাহলে ফলস মানে কি উল্টাইতে হবে সো যদি বি আগে আসতো বিয়ের ডিস্টেন্স হচ্ছে এর ডিস্টেন্স হচ্ছে মানে অরিজিন থেকে বড় সো আমি কি করছি সব করছি এখন এখানে একটা জিনিস চিন্তা করলে দেখবা যে কোলিনিয়ার হওয়াটা শুধুমাত্র কোথায় ম্যাটার করে সেটা প্রথম লাইনটা যখন তুমি পার করে ফেলছো এরপরে কিন্তু আর এই মাঝখানের এগুলো নিয়ে কোনো কাজ হয় না সে হচ্ছে ওইভাবে উপর দু উপরতে জাম্প করতে থাকে তাই না কোলিনিয়ার ইস্যুটা শুধুমাত্র এই লাইন আর এই লাইনের জন্য একটা ফ্যাক্টর এবং তুমি যেভাবে চিন্তা করো একসাথে দুটা স্যাটিসফাই করা যায় না বুঝার বলতেছি এখানে তুমি কি করলা কাসেটটার আগে রাখার ডিসাইড করছো আমি যেটা বলতেছি যে এখানে যতই কোলিনিয়ার থাকুক তুমি কোনটার আগে রাখো কিছু আসা যায় না কারণ ওরা অ্যাঙ্গেলটা বের করে এই এইগুলোর সাথে তার আগেরগুলোর সাথে নট যে এই তিনটা এক লাইনে আছে কিনা কিন্তু এরা কিন্তু তা না এরা কিন্তু এর সাথে মানে অরিজিনের সাথে এক লাইনে আছে অরিজিনের সাথে এক লাইনে আছে ফার্স্ট আর লাস্ট লাইন এই দুটা স্পেশাল এই কারণে যে তুমি সে ডিসাইড করলা যে এখানে যেটা কাছে ওটা আগে রাখবো সো এ আগে আসলো বি পর আসলো বেরি না চাল এইভাবে যাচ্ছি এ আগে পাইছি বি পরে পাইছি স্বাভাবিক এখানে আসার পর কী হবে এখানে যদি একটা পয়েন্ট পাইতে এটা আগে রাখতে এটা পরে রাখতে কিন্তু আস্তে আস্তে ওই দিক থেকে এটা উল্টা হয়ে গেছে না আবার যদি এটা ঠিক করতে যাবে এটা উল্টা হয়ে যাবে এই দুটোর একসাথে কখনোই স্যাটিসফাই করা যায় না এটা হচ্ছে কনভেক্সালের একটা জিনিস যেটা তোমাদের অলওয়েজ মাথা রাখতে হবে কারণ কি এটার জন্য প্রচুর রং অ্যান্সার হতে পারে যদি এটা কেয়ারফুল না থাকো আমি যেটা বলি যে আলাদা করে শর্ট করার দরকার নেই কারণ কনভেক্সাল বের করার সময় এটা ম্যাটার করে না কনভেক্সাল বের করার সময় এটা ম্যাটার করে না যখন তুমি কনভেক্সালটা প্রিন্ট করবা তখন এটা ম্যাটার করে প্রিন্ট অর্ডারটা ভুল হয়ে যাবে হ্যাঁ মানে ভুল অর্ডারে প্রিন্ট হবে জিনিসটা প্রিন্ট করার সময় তোমার যদি বলো যে কনভেক্সাল এরিয়া বের করো কিছু আসে না ওটা তো করলেই না ওটা তো নিজে কোনো এরিয়া খাচ্ছে না ওখানে যদি এরকম হয় যে তোমার অ্যাকচুয়াল পয়েন্টার কোনো একটা ফাংশন আছে বা তুমি ধরো ডুপ্লিকেট রিমুভ করতেছো বা কোলিনার রিমুভ করতেছো তোমার একটা অ্যালগোরিজম লিখলে যেটা কাজ হচ্ছে প্রতিটা সেগমেন্টের মধ্যে থেকে কোলিনারগুলোকে বাদ দেওয়া মানে শর্টের সময় তো বাদ দিতে পারবো না বাদ দিতে হলে পরেই বাদ দিতে হবে ইউভে তো এরকম একটা প্রবলেম আছে যে তারা কোলিনার চায় না তো তোমাকে কোলিনার বাদ দিতে হবে এখন কোলিনার তুমি বাদ দাও কীভাবে তুমি বাম থেকে ডানে যাওয়ার সময় প্রতিটা চেক করতেছো কোলিনার কিনা লাস্ট সেগমেন্টে গিয়ে কিন্তু বাম থেকে ডানে চেক করলে ভুল হবে তাই না মানে এটার একটাই সলিউশন যে তোমার হয় ফার্স্ট এডটা না লাস্ট এডটা একটা স্পেশাল চেক রাখতে হবে এছাড়া উপায় নেই কারণ দুটো একসাথে স্যাটিসফাই করা পসিবল না দুটা হচ্ছে দুটার রিভার্স অর্ডার হ্যাঁ ফার্স্ট এডে তুমি যদি বি আগে রাখো তার মানে কি ও ফার্স্টে এখানে যাবে তারপর এখানে আসবে কনভেক্সাল বের করতে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু তুমি যদি অর্ডারটা প্রিন্ট করতে থাকো তখন কি হবে এরকম একটা আসলো ধরো এটা অরিজিন এটা বি এটা এ এটা থ্রি এই অর্ডারটা ভুল এটা কাউন্টার ক্লক ওয়াইজ অর্ডার হয় নাই কনভেক্সাল ঠিক আছে কনভেক্সাল এরিয়া ঠিক আছে তোমার অর্ডারটা ভুল হচ্ছে তোমাকে তো প্রবলেম বলবে যে কাউন্টার ক্লক ওয়াইজে প্রিন্ট করো বা ক্লক ওয়াইজে প্রিন্ট করো সেই অর্ডারটা এখানে হয় নাই একইভাবে তুমি যদি এ আগে রাখো তাহলে এই অর্ডারটা ঠিক আছে এখানে কি হবে এইটার পরে ফার্স্টে আসবে এটা তারপরে যাবে এটা তারপরে আসবে এটা এই অর্ডার তো ভুল হয়েছে যে কোনো একটা তো তোমার এক্সট্রা চেক দিতেই হবে যে এটা কি ফার্স্ট না এটা লাস্ট তোমাদের উপরে এটা কোথায় চেক দাও আমাদের এখানে কোড লাইব্রেরি যে কোড আছে ওইটার স্যাম্পল কোড দেওয়া আছে ওখানে হচ্ছে ইয়েতে চেক করা হয় ওটা লাস্ট এটাতে চেক করি আমরা বাট একই মানে তুমি যদি লাস্ট এটা ঠিক রাখতে তাহলে ফার্স্ট এটা চেক করতে হবে সো এটা একটা ট্রিক বাট যদি তোমার প্রবলেম বলে এরকম যে কোল্ড ইনিয়ার থাকবে না তাহলে তো আর এটা চিন্তা করার কিছু নাই 
অনেক প্রবলেমই কিন্তু বলে যে কোনো তিনটা পয়েন্ট এক লাইনে থাকবে না বলে দিল তাই না ওরকম হলে তো তোমার এখানে কোনো টেনশনের কিছু নাই আচ্ছা এটা হলো আমাদের কনভেক্সাল গ্রাম স্ক্যান জিরো নাম্বারটা কেন করব না কারণ হচ্ছে আমরা প্রথমে একটা এক্সট্রিম বের করছি না যেটার সাপেক্ষে সবগুলোকে শর্ট সব বা মানে সবার অ্যাঙ্গেল বের করতেছি ওর নিজের সাথে নিজের অ্যাঙ্গেল কি নাই তো কিছু হ্যাঁ ওটা তো আমরা অলওয়েজ ফার্স্টে নিয়ে আসছি মানে তুমি ধরো যেই অরিজিনটা বের করছো ওটা একশো নম্বর পয়েন্ট ছিল বাট ওটাকে আমরা কি ওখানে দেখো জিরোর সাথে সব করছি তার মানে কি ওটাকে আমরা জিরোতে নিয়ে আসছি সো জিরো নম্বর পয়েন্টটা হচ্ছে আমাদের এখন অরিজিন জিরো নম্বরটাকে আমরা কোথাও মুভ করাবো না মানে শর্ট করলে কি বাকিদের অর্ডার চেঞ্জ হয়ে যাবে না জিরো নম্বরটা চেঞ্জ করা যাবে না জিরো নম্বরটা ওখানে থাকতে হবে এবং আমরা পুরো অ্যালগোরিজমটাই কিন্তু করি জিরোর পর থেকে ওয়ান থেকে এনমাইনেশন সো এরপরে হচ্ছে আমরা এখানে একটা ডেমো আছে মানে লাল মানে হচ্ছে অলরেডি স্ট্যাকে কতটুকু আছে একটু আগে আমরা যেটা দেখছি আর কি আর এখানে আমাদের সেই কোডটা একটা স্ট্যাক মেনটেন করছি প্রথম তিনটা পয়েন্ট আমরা নিয়ে নিছি তারপর যতক্ষণ পর্যন্ত লেস দেন জিরো চেক করতেছি ট্রায়াঙ্গেল এরিয়া মানে কি রাইট টার্ন যতক্ষণ মতো রাইট টার্ন ততক্ষণ মানে আমরা স্ট্যাক পপ করি এটা হচ্ছে অ্যারেতে ইমপ্লিমেন্ট করা স্ট্যাক অ্যারেতে স্ট্যাক ইমপ্লিমেন্ট করা ইজি আর কারণ কি তুমি জাস্ট টপ ভ্যালুটার কমে দাও মানে কি পপ করা তাই না টপ পয়েন্টারটা কমে দাও মানে তো পপ করো তুমি চাইলে এখানে স্টিল স্ট্যাক ইউজ করতে পারো আপ টু ইউ সো এখানে যেটা করতে হবে যে এটা করতে হবে স্ট্যাক ডট পপ এখানে করতে হবে স্ট্যাক ডট পুশ তাই না মানে পপ আর পুশ যেভাবে করে আসলে কি পপ পুশ করেন আমার মনে নেই আমি সি প্লাস ভুলে গেছি এটা হচ্ছে পপ যখন পর্যন্ত রাইট টার্ন হচ্ছে তখন মধ্যে টপটা ফেলে দিতে হবে এটা কি তোমরা বুঝতে পারতেছো যে এই স্ট্যাকটা কখনো এমটি হয়ে যাবে না হ্যাঁ নতুন একটা পয়েন্ট চেক করার সময় প্রথমে আমরা তখন কি বললাম যদি ওটা রাইট টার্ন করে আমরা তো কাউন্টার ক্লক হয়েছে যাচ্ছি কাউন্টার ক্লক হয়েছে যাওয়ার সময় রাইট টার্ন করা মানে কি একশো আশি ডিগ্রি বেশি সো ওটা নেওয়া যাবে না ওটা কনকে হয়ে যাচ্ছে সো আমাদের এটা মাথায় রাখতে হবে যে কোল ইনিয়ার পয়েন্টগুলা অবশ্যই একটা ফ্যাক্টর ফার্স্ট লাইন আর লাস্ট লাইনের জন্য আর এটা হচ্ছে আমাদের স্ট্যাক সিম্পল ইমপ্লিমেন্টেশন মানে কনভেক্সালের কোড খুবই ছোট এখানে আমরা দেখছি এটা পুরো এই এর আগের স্লাইডের এই কয় লাইন আর এটা এটাই হচ্ছে কনভেক্সালের কোড এইটুকুই এই কোডটা চলার পর সি সি আর এটা হচ্ছে কনভেক্সাল এবং কোনো কারণে যদি দেখা হচ্ছে সিতে তিনটা পয়েন্ট নাই তার মানে আসলে কনভেক্সাল পসিবল না ধরো কোল ইন্ডিয়ার পয়েন্ট দিয়ে রেখে দিচ্ছে সব এক লাইনের উপর সব পয়েন্ট দিয়ে দিচ্ছে মানে প্রবলেম সেটারে মনে হলো যে এটা দেওয়া দরকার সারিয়ে মঞ্জুর প্রবলেম সেটা হলে দিতেই পারে না স্যার ভালো আছে কিন্তু মাঝে মধ্যে এইসব বিতলামি করে আমার আমরা ইউবিতে যত রঙে সে গেছি সব এস এম এর প্রবলেম ওকে তো এটা আসলে বোঝা যাচ্ছে না যে আমরা কনভেক্সাল কি করতেছি তোমরা যদি কোডটা দেখো আর দুই তিন মাস নিজেরা কোড টোড করো তাহলে আসলে একদম এটা মনে করো যে আমরা ইভেন কনভেক্সাল লাইব্রেরিতেও রাখতাম না কারণ এটা জাস্ট একটা স্ট্যাক এটা আসলে লাইব্রেরিতে রাখার মতো কারণ লাইব্রেরি তুমি মানে বারো পেজ বা চব্বিশ পেজে একটা লিমিট থাকে মানে দেশের বাইরে যদি যাও কন্টেস্ট করতে বাংলাদেশে হয়তো এখন মতো লিমিট নাকি আসে মনে লিমিট এখন এখনও নাই এখন আসে তো আচ্ছা ধরে না একদিন ধরলে ওই দিন বুঝবা কেমন লাগে আচ্ছা আচ্ছা ক্লাস শেষ হলে সবাইকে থাকতে বলা হয়েছে কেন বলা হয়েছে আমি জানি না আর রাইট এখন কিছু কনভেক্সাল রিলেটেড প্রবলেম লাইট হাউজের প্রবলেম কনভেক্সাল মানে প্রবলেমটার স্টেটমেন্ট এরকম যে অনেকগুলো কলা গাছ আছে একটা বানর আছে সে কোনো একটা কলা গাছে বসে কলা খাবে যেন আবার সবগুলো সে আবার নজর রাখতে পারে সো কোন কলা গাছে থাকলে সে সবচেয়ে কম অ্যাঙ্গেলের মধ্যে পুরোটাকে রাখতে পারবে সো বেসিক্যালি কি কনভেক্সাল বের করে জাস্ট প্রতিটা পয়েন্টে দেখতে হবে যে অ্যাঙ্গেলটা কত যেটা মিনিমাম অ্যাঙ্গেল ওইটাই আসার বুঝে গেছে মানে ও চাচ্ছে যে 
অনেকগুলো কলাগাছ আছে কোনো একটার মধ্যে সে থাকবে যেন বাকি সবগুলোকে সে মিনিয়াম অ্যাঙ্গেলের মধ্যে দেখতে পারে সো জিনিসটা অনেকটা এরকম সে চারটা পয়েন্ট দিয়ে যদি ধরি সে যদি এটাকে চুজ করে এই অ্যাঙ্গেলটা অনেক বড় এটাকে চুজ করলে কিন্তু অ্যাঙ্গেলটা ছোট সো সে বেসিক্যালি কনভেক্সাল বের করে প্রতিটা পয়েন্ট দিয়ে চেক করতে হবে যে ওইখানে অ্যাঙ্গেলটা কত দুটা লাইনের মধ্যে তো অ্যাঙ্গেল বের করতে পারি ডট প্রোডাক্ট হ্যাঁ অ্যাঙ্গেলই তো বের করতেছি তুমি আগেই বুঝবো কেমন যেটা লাগছে হ্যাঁ হ্যাঁ ওগুলোই তো মাঝখানেগুলো না তো জাস্ট জাস্ট কনভেক্সালের পয়েন্ট বের করতে হবে প্রতিটাতেই বের করতে হবে হ্যাঁ আচ্ছা কনভেক্স ফ্রেন্সেস মানে জিনিসটা হচ্ছে এরকম যে অনেকগুলো গাছ আছে গাছগুলো ডেফিনেটলি গোলাকার এবং সবার রেডিয়াস সেম সেগুলোকে দড়ি দিয়ে পাচ্ছে সো ওই দড়ির পেরিমিটার কত ঠিক আছে মানে প্রবলেমটা এরকম এগুলো হচ্ছে গাছ সবার রেডিয়াস সেম এবং এক গাছের মধ্যে আরেক গাছ নাই সো ওভারল্যাপ হওয়ার চান্স নাই ওদেরকে যদি সে দড়ি দিয়ে এরকম করে বাঁধে এই দড়িটা পেরে মানে লেন্থ কত হবে এইটা হচ্ছে প্রবলেম হ্যাঁ মানে দড়িটার লেন্থ করে দিয়ে যা ইচ্ছা তাই বলতে পারো এদের সবার রেডিয়াস সেম এবং সবার সেন্টার দেওয়া আছে অবশ্যই হ্যাঁ মানে সার্কেলের কোন মেসাল বলতে পারো আচ্ছা এটা অনেকে করছো না কি করছো সে হ্যাঁ কিসের লেন্থ মানে আগে তোমাকে সেন্টার পয়েন্টের কনভেক্সাল বের করতে হবে জাস্ট ক্লিয়ার সেন্টার পয়েন্টগুলো নিয়ে কনভেক্সালটা বের করে ফেললাম এগুলো তো কি সব টাচ পয়েন্ট না স্পর্শক স্পর্শক আমরা কি জানি এটা কি লম্ব হয় সো এটা লম্ব এটা লম্ব এখানে এটা একটা এটা একটা এটা একটা এখানে এটা মানে এগুলো আমরা জানি সো এটা যেহেতু লম্ব তার মানে কি এই দুটা প্যারাল এবং এই দুটা সেম সেম লেন্থ তার মানে এইটুকের যে লেন্থ এটা লেন্থ তো সেম এক্সট্রা কতটুক আছে এখানে এতটুকু এক্সট্রা আসতেছে এখানে এতটুক তুমি এটা চিন্তা করলে দেখবে যে এটা হচ্ছে পুরোটা মিলে কি একটা সার্কেল হইতো সো জাস্ট টু ওয়াইজ পাইয়ার এক্সট্রা আসতেছে তার মানে তুমি নর্মালি সেন্টারগুলো নিয়ে একটা কনভেক্সাল বের করবা সেই কনভেক্সালের যে পেরিমিটার তার সাথে টু ওয়াইজ পায়ার পাইয়ার যোগ করে দিতে হবে ঠিক আছে প্রবলেম আছে কোনো প্রবলেম নাই বুঝা গেছে আচ্ছা এর পরের প্রবলেমটা সবাই দেখো ড্রয়িং সিম্পল পলিগন এটা হচ্ছে এরকম যে তোমার কিছু পয়েন্ট দেওয়া আছে তোমাকে একটা পলিগন রাখতে বলছে জাস্ট একটাই কন্ডিশন কেউ কারো ইন্টারসেপ্ট করতে পারবে না মানে তুমি পলিগনটা প্রিন্ট করবা র্যান্ডমলি কিছু পয়েন্ট দেওয়া আছে কন্ডিশন একটাই প্রতিটা পয়েন্ট পলিগনের মধ্যে পলিগনের একটা পার্ট হতে হবে একটা পলিগনই বানাইতে হবে সেটা কনভেক্স হতে হবে এরকম না জাস্ট একটা পলিগন বানাইতে হবে সিম্পল পলিগন হতে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ মানে জাস্ট কনভেক্সালের জন্য আমরা যে শর্টটা করি ওই শর্টটাই তো অ্যান্সার কারণ শর্টিং অর্ডারে গেলে তো তুমি কখনো নিজের ইন্টার সেট করো না তাই না কনভেক্সালের যে আমরা শর্টটা করি ওই শর্টিং অর্ডার বরাবর যদি আমরা যাইতে থাকি আমরা কখনো নিজেকে ইন্টার সেট করি সো এটার অ্যান্সার ওটাই জাস্ট শর্ট করে ওইটা 
প্রিন্ট করে দিলেই হয় এখানে এখানে ওই জিনিসটা পাবা ফার্স্টের ফার্স্টের লাইন আর লাস্টের লাইনের যে প্রবলেম ওটা এই প্রবলেম করতে গেলেই পাবা তাই না একটু আগে যেটা বলতেছিলাম যে আইদার ফার্স্ট লাইন অথবা লাস্ট লাইন এদের মধ্যে তোমার একটা ডিসিশন নিতেই হবে যে কোল ইনিয়ার তুমি কীভাবে হ্যান্ডেল করতেছো এই প্রবলেমটা হচ্ছে সেটার প্রবলেম একটা তারপরে একটা আছে এগুলার এটা আমার নিজেরই প্রবলেম টেনজেন ফ্রম এক্সটার্নাল পয়েন্ট কোনো একটা কন্ডাস্ট ছিল মানে একটা কনভেসাল দেওয়া আছে আর দূরে একটা পয়েন্ট দেওয়া আছে কোথাও গ্যারান্টির যে ওটা বাইরেই হবে তোমাকে বের করতে হবে যে পুরো কনভেক্সালটাকে ধর মানে রাখতে হলে ওর অ্যাঙ্গেলটা কত হয় এটা কোন কন্টেস্টে দিয়েছিলাম আমার মনে নেই এই কারণে প্রবলেম নাম্বার বের করতে হয়নি ধরো এখানে একটা পয়েন্ট আছে তো পুরো কনভেক্সালটাকে রাখতে হলে আমার এই অ্যাঙ্গেলটা লাগবে যদি পয়েন্টটা এখানে থাকতো তাহলে কি লাগতো এরকম কিছু একটা লাগতো এটা কিভাবে বের করা যাবে হ্যাঁ কি একটু আগে তো বলছে এক কোনো সালে পয়েন্ট বেশি থাকে না মানে প্রবলেমে তো অনেক বলা এটাই সেই প্রবলেম যেটা কথা বলতেছিলাম যে ওইটাকে যদি অরিজিন ধরে আবার শর্ট করি তাহলে কি হবে ওকে যদি কনভেক্সালের মধ্যে নিয়ে নাও তাহলে তো আসল কনভেক্সাল থাকলো না আর তখন তুমি কিভাবে মনে রাখবা যে কতটুকু আসলটা ছিল বুঝি না একটু জোরে কনভেক্সাল হ্যাঁ তারপরে মানে আমার আসলে তখন আর হাল দরকার না আমার খালি সবচেয়ে কম অ্যাঙ্গেল আর সবচেয়ে বেশি অ্যাঙ্গেলটা দরকার মানে যেটা আমি বলতে চাচ্ছি যে এই কনভেক্সাল যদি তোমার জানা থাকে তারপরে এটা থেকে তুমি ওদেরকে শর্ট করতে পারতা তারপরে এটা কি হতো লোয়েস্ট অ্যাঙ্গেল এটা হয়তো হাইয়েস্ট অ্যাঙ্গেল অথবা উল্টাটা মানে হাইয়েস্ট আর লোয়েস্ট তুমি অলরেডি জানো এটা কমলে সিটি কত এন লগ এন হতেই হবে এর চাইতে তুমি তো জাস্ট পয়েন্টগুলো পড়তে গেলে এনে হয়ে যেত প্রতিটা পয়েন্ট দিয়ে চেক করে দেখতা ওটা অ্যাঙ্গেল কত সবসময় শর্টিং তো ভালো না মানে আমি তো এটা এনেই করতে পারি ও এটা এটাও কেউ সলভ করে নেই কেন করে নেই আমি জানি না মানে তুমি তো জাস্ট সিম্পলি এই পয়েন্ট থেকে এইটা এটা 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 সবগুলো বের করতে পারতাম কমলেসি কত হতো ও এন তুমি যে শর্ট করতে চাও কমলেসি কত হবে এন লগেন সো এটা বেটার সলিউশন এক্স এক্সিস বা ওয়াই এক্সিস তোমার ইচ্ছা কোনটা তিনটা আসলে মানে আমার দরকার অ্যাঙ্গেল বের করা এখানে অ্যাঙ্গেল বের করার জন্য তিনটা পয়েন্ট মানে একটু আগে আমরা যেটা শর্টিং করতেছি শর্টিংয়ে কম্পেয়ার করার জন্য তিনটা পয়েন্ট লাগে শুধু অ্যাঙ্গেল বের করার জন্য দুটা পয়েন্ট লাগে আর একটা তো এক্স এক্সিস তুমি জাস্ট টেনজন বের করলেই হয় মানে টেন মানে এখানে অ্যাকচুয়াল অ্যাঙ্গেলটা বের করতে হবে ওইখানে লাগতেছিল না এখানে আর একটা সলিউশন কি মানে তুমি জাস্ট এই পয়েন্টটা থেকে সবগুলো পয়েন্টের ট্যানজেন্ট যদি বের করো তো যেটার হাইয়েস্ট ট্যানজেন্ট ওটা কী হবে যে ওর এই পাশে আর কেউ নাই আর যেটা লোয়েস্ট ট্যানজেন্ট ওটা কী হবে ওর এই পাশে কেউ নাই ওইটুক তোমার অ্যাটলিস্ট নিতেই হবে তো ওই দুটার মধ্যে যে অ্যাঙ্গেলটা অ্যাকচুয়ালি ওই দুটো অ্যাঙ্গেলের ডিফারেন্সটা আর কি সলিউশন আর একটা সলিউশন হতে পারে যেটা একজন বলছিল যে ওই পয়েন্টটা নিয়ে আর একটা কনভেক্সাল বের করা বাট আর একটা কনভেক্সাল বের করা ইভেন শর্টিংয়ের চাইতেও খারাপ মানে শর্টিং করার পর আরও অনেক কিছু করতে হবে এবং ওটা আরও কমপ্লেক্স হবে কারণ আগের কতটুকু ওটা কারেক্ট সলিউশন সেটা ঠিক আছে যে এটাকে নিয়ে যদি আর একটা কনভেক্সাল বানাও সেটা বেসিক্যালি এটাই হবে তাই না এটি তোমার দরকার মানে তুমি কনভেক্সাল বের করার পর ওই পয়েন্টের অ্যাঙ্গেলটাই অ্যান্সার মানে আমাদের কন্টেস্টের প্রবলেমটা একটু ডিফিকাল্ট ছিল কারণ এই পয়েন্টের এরকম অনেকগুলো ছিল তো ওই দিকে না যাই ওটা আরও কমপ্লেক্স অ্যালগোরিজম লাগবে জাস্ট ওই পয়েন্টটা নিয়ে আরেকটা কনভেক্সাল বের করে ওই পয়েন্টটাতে যে অ্যাঙ্গেল ওটাও কিন্তু অ্যান্সার 
কিন্তু সেটার কমপ্লেক্সিটিও এনলগেন হবে মানে তোমরা যদি কমপ্লেক্সিটির কথা চিন্তা করো তাহলে প্রথম সলিউশনটা বেটার আছে প্রতিটার জন্য অ্যাঙ্গেল বের করা কিন্তু এটা ডিফিকাল্ট কারণ কি অ্যাঙ্গেল বের করার জন্য আবার অ্যাঙ্গেল টেনের মধ্যে আবার জানো যে নাইনটি মানে উল্টা দিকে ঘুরে নাসে সে আবার রাউন্ড হয়ে যায় অনেক কাহিনী হয় তো ওইটা না করে তোমরা চোখ বন্ধ করে একটা কনভেসাল চালা দিতে পারো আরেকবার যেহেতু কনভেসালে খুব বেশি পয়েন্ট থাকবে না তাহলে আসলে চিন্তা করার কিছু নাই তাই না তারপরে যেই পয়েন্টটা কোয়েরি পয়েন্ট ওইটার মধ্যে যেই অ্যাঙ্গেল সেটি অ্যান্সার এটা গেল আশা করি সবাই বুঝতে পারছো ফার দিস পেয়ার অফ পয়েন্টস এটা একটু আগে আমরা দেখছি না টার্ন রিসার্চ তারপরে এটা কি দুটা কনভেক্স পলিগনের কমন এরিয়া কতটুকু পুরোটাকে নিয়ে মনে পুরোটাকে নিয়ে বানালে তো কমন হয়ে যাবে কমন কি মানে দুটার মধ্যে যেটুকু কমন এটুকু দরকার তুমি যদি দুটারই আর একটা কনভেক্সের মধ্যে ঢুকা দাও তাহলে কি হবে হবে কেমন কেমন লাগতেছে আচ্ছা চিন্তা করে দেখতে পারো বাট আমার মনে হয় ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে তার চেয়ে আর যেটা করা যায় যে আমার কি দরকার যে জাস্ট সেগমেন্ট ইন্টারসেপ্ট হয়েছে কি এটা দরকার তুমি একটা কনভেক্সাল সাথে আরেকটা যেখানে ইন্টারসেপ্ট হয় এরপর থেকে কি তুমি তোমার কনভেক্সাল আরেকবার ইন্টারসেপ্ট হওয়ার আগ পর্যন্ত এটুক কি তোমার ওই কমন এরিয়ার একটা পার্ট আর যেখানে ইন্টারসেপ্ট হলো ওই দুটোর মধ্যে আবার কি ওই কনভেক্সালটারও সো তুমি আসলে সবগুলো পয়েন্ট পাই যাও এমনিতেই একটা মধ্যে আরেকটা থাকলে তো তোমার ওটা ট্রিভিয়াল কেস হয়ে যাবে আর তুমি দেখবা যে প্রতিটাই কনভেক্সালের ভিতরে পড়তেছে কিন্তু কেউ ইন্টারসেপ্ট করে নাই মানে এটা হচ্ছে রাফ কোডিং মানে বলা যায় যে অনেক কোড করতে হবে এটা মানে এই প্রবলেম হচ্ছে কোডিং প্রবলেম তোমার বিশাল বড় বড় কোড করতে হবে কারণ কি যে এটার কেস অনেক একটা একটার মধ্যে হইতে পারে দুই তিনটা লাইন একসাথে সেম হইতে পারে তাই না প্রতিটা পয়েন্টে ট্রান্সেস করলে কী পাবা ফার্দেস্ট পয়েন্ট না আমরা শুধু লাস্ট প্রবলেম আছে ফার্দেস্ট পয়েন্ট তো ট্রান্স আছে সেটা ঠিক আছে আমরা বের করতেছি কমন এরিয়া আর দুটা দুটাও কনভেক্স পড়লে কনভেক্স হাল ধরো এরকম তাহলে এইটা হচ্ছে কমন এরিয়া এটার সাথে এটার যদি হয় এটা হচ্ছে কমন এরিয়া তো এই এরিয়াটা আমরা বের করতে চাই তো এটা করার জন্য আমরা যেটা করতে পারতাম যে এখানে একটা ইন্টারসেপ্ট করছে এরপর থেকে যত মধ্যে আর একটা ইন্টারসেপ্ট না করতেছে ওই পয়েন্টগুলো কি কমন এরিয়ার যে কনভেক্স কমন এরিয়াটাও একটা কনভেক্স পড়লে কেন হবে ডেফিনেটলি সেটার পার্ট সেই পর্যন্ত আসলাম এরপর এটা কাজ শেষ আবার একইভাবে এটা যখন বের করবো এখানে একটা ইন্টারসেপ্ট হয়েছে এর পরের গুলো হবে হচ্ছে ওটার পার্ট সো ওইভাবে করে পয়েন্টগুলো কালেক্ট করা যায় কিন্তু হ্যাঁ এরকম হতেই পারে হ্যাঁ মানে তুমি যতবার একটা করে ইন্টারসেপ্ট পাবা তারপর থেকে ওটা একবার করে চেঞ্জ হয় ইনক্লুশন এক্সক্লুশন দে তাই না আসলে করার কথা না আমার মনে হয় না করবে হ্যাঁ মানে কেউই কারোর সাথে ইন্টারসেপ্ট করতেছে না সবগুলোর ভিতরে মানে এটা হচ্ছে কোডিং প্রবলেম হিসেবে কারোর ধরো খুব পেন দিতে চাই তাহলে এটা দেওয়া যেতে পারে কিন্তু আসলে এটা কেউ সলভ করবে না আচ্ছা এরপরটা হলো কনভেক্সাল যে আরেকটা অ্যালগোরিদম এটার নাম হচ্ছে গিফট র্যাপিংও বলে জার্ভিস মার্চ বলে এটা আর একটু ট্রিভিয়াল অ্যালগোরিদম মানে মনে করো যে ছোটোবেলায় তোমার কেউ কনভেক্সাল প্রবলেমটা বুঝে বলে তুমি এই সলিউশন বলতা এরকম সেটা কি যে ওকে এটা একটা এক্সট্রিম পয়েন্ট আগের মতোই এখান থেকে তুমি প্রতিটার অ্যাঙ্গেল বের করবা তারপরে যেটা সবচেয়ে বড় অ্যাঙ্গেল ওটা রাখবা সে পি ওয়ানের জন্য সবচেয়ে বড় অ্যাঙ্গেলটা পাইছি তার মানে কি পি ওয়ানকে টাচ করতেই হবে পি ওয়ান থেকে একইভাবে বাকিগুলোর অ্যাঙ্গেল বের করবা সবচেয়ে বড় অর্ডার রাখবা পি টু পি টু থেকে অ্যাঙ্গেল বের করবা এমন করে যতটার মধ্যে এখানে ফিরে আসতেছ একদম নেই বেল করে দাম মানে এটার মধ্যে কোনো কিছু নাই হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু এটা কমলেসিটিও বেশি কারণ এটা কমলেসিটি কত 
এই হচ্ছে হালের উপর কতগুলো পয়েন্ট আছে সেটা কারণ আমরা কিন্তু প্রতিটা পয়েন্ট চেক করতেছি বাট কাদের জন্য শুধুমাত্র হালের পয়েন্টগুলোর জন্য সো এটা এন স্কোয়ার না এটা হচ্ছে এন ইন টু এইচ কারণ আমরা কি জানি যে কনভাইস হালের উপর পয়েন্ট অনেক কম হয় কি না কোনো সমস্যা নেই কাছাকাছি হবে ওর এক না তাই বলে আবার বাট এই জন্যই মানে এটা আসলে খুব খারাপ অ্যালগোরে তো এরকমও না বাট এটার কোনো এটার মধ্যে চিন্তা করার কিছু নেই এটা আর কি একটু আগে আমরা যে করতেছিলাম যে মিনিমাম অ্যাঙ্গেল বের করা ওইটারই মনে করো একটা অ্যালগোরে ধমের চেহারা মানে সো আমার মনে হয় এটা খুব বেশি কাজে লাগবে না কাজে লাগলে অবাক হবো এই প্রবলেমে লাগবে এটা হচ্ছে আগের প্রবলেমটাই যদি সার্কেলের রেডিয়াস আন ইভেন হতো তাহলে কী করতাম মানে সবগুলো রেডিয়াস যদি সেম না হতো তখন কি করতাম আচ্ছা তোমাদের সার্কেলের ইয়ে বের করার মনে আসতো না মনে থাকার কারণ নেই যদিও ওই স্পর্শকের অ্যালগোরিদম এ কী বলে অ্যালগোরিদম বলতেছি ফর্মুলা একটা পয়েন্ট থেকে একটা সার্কেলের উপরে বা দুটা সার্কেলের মধ্যে কমন স্পর্শক দুটা সার্কেলের মধ্যে চারটা স্পর্শক থাকতে পারে এটা মনে আসে তো দুটো থাকে বাইরে দুটো থাকে ক্রস তাই না এগুলো সবাই কিন্তু একসময় পারতা নাহলে পাশই করতে পারতো না সো যারা ভুলে গেছো তারা ওই ইন্টারমিডিয়েট বইটা বের করে আর একবার একটু রিভাইজ দিয়ে ফেলবা যে কীভাবে করতাম বেসিক্যালি এটা কিছুই না প্রতিটা সাইকেল থেকে ধরে ওরকম একইভাবে ট্যানজেন বের করতে হতে যাবো ফার্স্ট ডেটে টাচ করবো ওইটা রাখতে হবে ওইখান থেকে বাকিগুলো বের করবো জার্ভিস মার্চ কিন্তু ওই যে ট্যানজেন কেমনে বের করে এটা আরেকবার দেখতে হবে আর কি সবার এবং দেখে ওটা লেখেও রাখবার কোথাও কারণ আসতে পারে কোনো আচ্ছা এরপরে ক্লোজেস্ট পেয়ার অফ পয়েন্টস একজন হতাশ হয়ে গেছে আচ্ছা ক্লোজেস্ট পেয়ার অফ পয়েন্টস কী জিনিস তোমার অনেকগুলো পয়েন্ট দেওয়া আছে এদের মধ্যে বলতে হবে যে কোন দুটা পয়েন্ট সবচেয়ে কাছে একটু আগে আমরা বের করছি উল্টাটা সবচেয়ে দূরের দুটা পয়েন্ট বের করছি কীভাবে জাস্ট কনভেক্সাল বানায় কনভেক্সালের মধ্যে টার্ম রিসার্চ করছি আরও বেটার সলিউশন আছে একটু পরে সেটাও দেখবো কীভাবে সব এন লগ এন প্রবলেম এন এ করে ফেলা যায় ম্যাজিক তার আগে ক্লোজ পেয়ার ক্লোজ পেয়ারের কাজ কি যে হ্যাঁ বললামই তো যে যে কোনো দুটা পয়েন্টের মধ্যে এমন মানে মিনিমাম ডিস্টেন্স কত এটা বের করতে হবে অনেকগুলো পয়েন্ট দেওয়া আছে তার মধ্যে কোন দুটার জন্য অ্যাকচুয়ালি পয়েন্ট আমার দরকার নেই ডিস্টেন্সটা দরকার মিনিমাম ডিস্টেন্স কত সেটা আমরা কীভাবে বের করি সেটা আমরা খুব সিম্পল একটা রিকার্সিভ ফাংশন লিখি যেটা কাজ হচ্ছে মিনিমাম বের করে দেওয়া তা আমি চোখ বন্ধ করে ফাংশন দুটো কল দিয়ে দিই অর্ধেক অর্ধেক করে প্রথমে কি এক্সো পর শর্ট করি সবগুলো পয়েন্টকে এক্সো পর শর্ট করছি এটা হচ্ছে মিডল পয়েন্ট একটা রিকার্সিভ ফাংশন আছে যার কাজ হচ্ছে এটা সলভ করা বাট ভিতরে কি করবো এটা আমরা পরে ডিসাইড করবো আগে ওটার কল দাও এই সাইড দিয়ে কল দাও মানে আমরা যেভাবে রিকার্সিভ ফাংশন বানাই আমি এটা সবখানেই বলে বেড়াই যে রিকার্সিভ ফাংশন কীভাবে কাজ করে এটা চিন্তা করলে রিকার্সিভ ফাংশন লেখা অনেক কঠিন হয়ে যায় যা ধরে নিবা যে কাজ করে হ্যাঁ এই যে দেখো আমি ধরতেছি ধরো এফ এফের কাজ হচ্ছে ক্লোজেস্ট ডিস্টেন্স বের করে দেওয়া ঠিক আছে এর মধ্যে অনেকগুলো পয়েন্ট দিব ধরো পি একটা এরে পাঠাবো ওর কাজ হচ্ছে এর মধ্যে ক্লোজ ডিস্টেন্স মানে মিনিমাম ডিস্টেন্স বের করা সো এর মধ্যে আসলে আমরা কি করি আমাদের আসলে এখানে কি করতে হবে এটা কত ফাংশন হতে ভুলে যাবো এগুলো যে লেক্সি মনে করে যে নাই অর্ধেক করতে হবে সো পি এল একটা সাবেরে আছে আর পি আর একটা সাবেরে আছে ঠিক আছে এদের দুজনের মধ্যে থেকে আমরা মিডল পয়েন্টটা মানে ক্লোজ পেয়ার বের করতে চাই আমরা কী জানি যে এই ফাংশনের কাজ কী ওটা বের করা বাট কেমনে বের করা আমি জানি না ধরে নিলাম যে ওটা বের করবে কল দিয়ে দিলাম আমি ধরে নিয়েছি বের করে দিবে ঠিক আছে জাস্ট ট্রাস্ট ইট এই দুটার মধ্যে মিনিমাম কি ডি হচ্ছে মিনিমাম অফ ডি ওয়ান ডি টু এখন ডিটা রিটার্ন করে দেওয়াটা খুব টেম্পটিং কিন্তু এখানে আরেকটু জিনিস দেখতে হবে সেটা হলো যে এমন তো হইতে পারতো যে এই সাইডের একটা পয়েন্ট আছে আর এই সাইডের একটা পয়েন্ট আছে তারা ডি এর চাইতেও কাছাকাছি আমি তো জাস্ট এইটুকের জন্য বের করছি আর এইটুকের জন্য বের করছি 
যে পয়েন্টটা তো আমি ভাগ করছো পয়েন্টটার দুই পাঁচ সাথে দুটা হইতেই পারে তাই না এখন আমাকে জাস্ট ওইটুক চেক করতে হবে এখন আমি কি করব এদের তো এক্সের উপরে শর্ট করা আছে তো যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ডি পার না হচ্ছি ওর মধ্যে যে পয়েন্টগুলো আছে যেমন এইটা আবার এইটা এই পয়েন্টগুলোকে নিয়ে নেব আলাদা করে একটা এরাতে নেব সো এটার পরের স্টেপ হচ্ছে কিভাবে লেখি লেখাটা তো কঠিন পি ধরো টি টেম্পোরারি এটার মধ্যে কি কি থাকবে এটার মধ্যে থাকবে যে এই যে মিড পয়েন্টটা যে ছিল মানে পিএল মিড কি হবে এখানে পিএল এর লাস্ট পয়েন্টটা মানে জিরো থেকে এল পর্যন্ত আমরা এই সাইডে নিছি এল প্লাস মানে এই মিডল প্লাস ওয়ান থেকে আমরা এই পর্যন্ত রাইটে নিছি সো এই লেফটের লাস্ট পয়েন্টটা হচ্ছে মিডল তাই না ওই পর্যন্ত আমরা নিছি সো এই পয়েন্টটা থেকে ডি ডিস্টেন্সে এর মধ্যে যারা যারা আছে বেসিক্যালি আমি কি শেষ থেকে সামনের দিকে আগানো শুরু করবো যেই ডি পার হয়ে যাবে আর যাওয়ার দরকার নেই কারণ আমি তো ওদেরকে এক্সের উপরে শর্ট করছি সো তাদেরকে নিলাম একইভাবে আমরা পি আরের মধ্যে কি দেখব যে এই পয়েন্টটা থেকে আগে তো থাকবো মানে পি আর তো ইনক্রিজিং সো ফার্স্ট থেকে আগে থাকবো যত মন্ত্র ডি এর মধ্যে আসে অতন মন্ত্র নিব সো পিটি আমরা কীভাবে বানাইছি আমরা ক্লিয়ার যে ডি পয়েন্টটা যদি নেই এই সাইডে মানে এই ডি পয়েন্ট বলে এটা হচ্ছে এম পয়েন্ট এই সাইডে ডি ডিস্টেন্সে যতজন আছে আর এই সাইডে ডি ডিস্টেন্সে যতজন আছে সবাইকে নিয়ে নিলাম এইবার এটাকে আমরা ওয়াইয়ের উপর শর্ট করব হ্যাঁ ওয়ায়ের উপর শর্ট করলে এখনো উপর দিকে আর নিচের দিকে ডি এর মধ্যে কার আছে এটা বের করতে পারবো ঠিক আছে সো বেসিক্যালি তাদের মধ্যে আমরা কি এখন সবার মধ্যে সবার দেখব যে কোনো ডি এর চেয়ে কম আছে কিনা মানে এই পিটির মধ্যে যারা আছে সবার সাথে সবার দেখতে হবে যে এর মধ্যে কেউ আবার ডি এর চেয়ে কম কিনা যদি হয় সেটা হচ্ছে অ্যান্সার ডি মিন হচ্ছে তোমার মনে করো মিনিমাম অফ ডি অথবা মিনিমাম অফ এই পিটি মানে এর মধ্যে সবার সাথে সবার ডিস্টেন্সের মধ্যে যেটা মিনিমাম সেটা আর ডি এর মধ্যে যেটা মিনিমাম সেটা হচ্ছে আমাদের রিটার্ন ভ্যালু সলিউশন কি এই যে দেখছো মানে এফ কিন্তু এখন পারতেছে হ্যাঁ এখানে একটা মজা জিনিস যে পিটির মধ্যে ম্যাক্সিমাম কতগুলো পয়েন্ট থাকতে পারে যত বড়ই হোক ডিটা যদি পুরো রেঞ্জ হয় তাহলে তোমার টোটাল পয়েন্টই আছে তিনটা চিন্তা করে দেখো ডি কি ডি হচ্ছে দুই সাইডের কোনো এক সাইডের মিনিমাম হয় লেফট থেকে আসছে না রাইট থেকে আসছে তার মানে অ্যাটলিস্ট তো তারা অতটুক লেন মানে অর্ধেক লেন্থ অ্যাটলিস্ট বুঝলেন মানে এখান থেকে যে ডি আসছে ডি কি এই দুটার মিনিমাম সাইদার এই সাইডের কোনো একটা ডি আছে অথবা এই সাইডের কোনো একটা ডি আছে ঠিক আছে না সো যদি তার চেয়ে ছোটো কিছু থাকতোই সেটা ডি হইতো সেটা আসতো না একটাই চেক আমরা করি না একটা হচ্ছে এই সাইড থেকে ওই সাইড এটা তোমরা সেগমেন্টে যখন করো সেগমেন্টেতে যখন সাম বের করো তোমরা দেখছো না যে লেফটের রাইটের সাম বের করার সময় একটা স্পেশাল চেক দাও যে এই সাইডের কিউলেটের সামটা একটু ওই সাইড নেওয়া মানে যেখানে ব্রেক করছো দুই সাইড মিলে আবার বড় সাম হয় কিনা এরকম করো না এক্স্যাক্টলি সেম কাজটা করা হচ্ছে যে পয়েন্টটা তোমরা ব্রেক করছি ওর দুই সাইড মিলে তো আবার মিনিমাম হতে পারে তাই না আমাদের একটা যেমন একটা এক্সাম্পল দিই সে জাস্ট এইটা কনসিডার করো যে এইখানে একটা পয়েন্ট ছিল এইখানে একটা পয়েন্ট ছিল এই ডিটার চাইতে এটা অনেক ছোট না কিন্তু আমি তো জাস্ট এইটুক দিয়ে কল দিছি আর এইটুক দিয়ে কল দিছি এটা আসলে আনরিয়েলিস্টিক হয়ে গেছে আর একটু দূরে দিতে হবে এই দুটো আসলে অ্যান্সার বাট এখান থেকে আমরা আসতে আসতে ডি যেটা নাকি আসলে এটাই তো অনেক বড় কিন্তু ওরা কেন ডি পায় নাই কারণ কি এটা গেছে লেফট সাইড ওটা গেছে রাইট সাইড ওটা আলাদা হয়ে গেছে সো এটার সাথে এরা ডি এর মধ্যে আছে ডি এর মধ্যে কার কার আছে এটা আছে এটা আছে এটা আছে এটা আছে মনে করো এতটুক এটা হচ্ছে রেঞ্জ উপরে ডি নিচে ডি ডানে ডি বামে ডি ঠিক আছে এবং এখানে তাকেলি বুঝতে এর মধ্যে আটটা বেশি পয়েন্ট হতে পারে না ইনক্লুডিং দিস ওয়ান এটা বাদ দিলে সাতটা পয়েন্ট এক দুই সাত আট আটটা পয়েন্ট
হইতে পারে না কেন যদি এর মধ্যে এরকম দুটা পয়েন্ট থাকতোই তাহলে তো ডি তুমি ওইটাই পাইতা তাই না ডি তো বড়টা আসতো না তখন ডি এই তখন এরও আরও ছোট হয়ে যেত তো এর মধ্যে ওই ওর চেয়ে বেশি পয়েন্ট থাকা পসিবল না তো এর মধ্যে যারা আছে এদের মধ্যে যদি তুমি এর চেয়ে ছোটো করতে পারো তাহলে পাইলে নাইলে নাই নাইলে ডি আনসার সো এখানে এন স্কোয়ার হচ্ছে আপাতত দৃষ্টিতে বাট এন হচ্ছে সাত মানে ওরা নিজেরা বাদ দিল আর কি সাত সাত আটের মধ্যে এন স্কোয়ার করলেই কি না করলেই কি আইডিয়াটা কি বোঝা গেছে মানে ডিভাইড এন্ড আর এখানে দেখতেছো যে রিকার্সি ফাংশনটা রেডি হয়ে গেছে আমরা কিন্তু খুব বেশি চিন্তা করিনি কীভাবে রিকার্সি ফাংশন লিখবো তো রিকার্সন করার সময় চিন্তা কম করতে হয় আর কি জাস্ট লিখে দিবা হ্যাঁ কোনটা মানে নাম্বার অফ পয়েন্টস কেন কম হবে সেটা আমার না পরে পেজ আর একটা ছবি আছে হ্যাঁ তো দুই সাইড থেকে আমি পাইছি তার মধ্যে মিনিমাম হচ্ছে ডি তার মানে আমরা কি জানি যে ডি এর চেয়ে ছোট জাস্ট কোনো এক সাইডে পাওয়া পসিবল না পাইতে হলে দুই সাইড মিলে পাইতে হবে যে বামের একটা পয়েন্ট থেকে ডানের একটা পয়েন্টের ডিস্টেন্স ডি এর চেয়ে কম শুধু বামের মধ্যে ডি এর চেয়ে কম পাব না পসিবল না কারণ তাহলে ও ওইটাই দিত সেটা যদি হয় এখানে দেখো তাহলে ও কি আঁকছে এখানে বেসিক্যালি এটা যদি পয়েন্টটা হয় তাহলে এই ডি এর বাইরে যারা আছে তাদেরকে তো আমার দরকার নেই আর এই ডি এর বাইরে যারা আছে তাদেরকেও দরকার নেই এদিকেও তাই ডি এগুলো আঁকা হয় নাই নিচেও আছে এরকম ডি তার মানে সব দিকে ডি ডিস্টেন্স যেটা ওই পয়েন্টটা থেকে মিল পয়েন্টটা থেকে তার বাইরের কোনো কিছু আমার কখনো দরকার নেই কারণ আমি জানি কি যে ডি হচ্ছে মিনিমাম এখন পর্যন্ত কোনটা বুঝি নেই হ্যাঁ সব দিকে বলতে বাম থেকে ডান থেকে হ্যাঁ পারে এই জন্যই আমরা তাদেরকে পরে আর একবার ওয়াই ওয়াইয়ের উপর শর্ট করতেছি হ্যাঁ শর্ট করার পর আমরা শুধু ডি ডিস্টেন্সটুকু নিচ্ছি বাকিগুলো ফেলে দিব মানে আমি এক্স কালেক্ট করছি অলরেডি ডি এর মধ্যে ওয়াই এখন ডি এর বাইরেও হইতে পারে এখন পর্যন্ত তারপর আমরা শর্ট করলাম করার পর ডি এর বাইরে যারা ওদেরকে ফেলে দেব মানে যেটা হচ্ছে এটা ধরলো মিডল পয়েন্টটা ছিল এটা হচ্ছে ডি ডিস্টেন্স একটা পয়েন্ট এবং এখানে এরকম অনেক পয়েন্ট থাকতে পারে এটাই তো অ্যাকচুয়ালি অনেক পয়েন্ট থাকতে পারে না এখানে কারণ কি এখানে যদি অনেক পয়েন্ট থাকতো তাহলে তো তুমি ডিটা পাইতো না এটা পাইতা সো এইখানে নেক্সট ওয়াই লাইনের নেক্সট পয়েন্টটা থাকবে অ্যাটলিস্ট ডিতে তাই না আমি তো মিনিমাম পাইছি ডি ডান বলছে আমাকে ডি বাম সাইডও বলছে ধরো ডি এর চেয়ে বড় কিছু একটা বলছে সো মিনিমাম হচ্ছে এখন ডি সো ডি ডিস্টেন্সে চিন্তা করি এখানে আমি ডি ডিস্টেন্সে এটা কালেক্ট করছি এই এক লাইন বরাবর ডি ডিস্টেন্সের বাইরে এরকম এরকম থাকতে পারে সেটা ট্রু যে ডি ডিস্টেন্স হচ্ছে বেশি এরকম থাকবে হ্যাঁ হ্যাঁ মানে এটা হয় ডি নালে তার চেয়ে বড় এর মধ্যে তো থাকতে পারবে না এটুক তো শিওর সো এই পয়েন্টগুলোকে তুমি কালেক্ট করলা এখানে অবশ্যই আটটা বেশি পয়েন্ট আছে দেখতেই পাচ্ছ এটার যদি তুমি এখন ওয়াইয়ের উপরে শর্ট করো এই পয়েন্টগুলোকে তারপরে তুমি জাস্ট এখান থেকে এই ডি ডিস্টেন্সে যেটুক আছে আর এই ডি ডিস্টেন্স যেটুক আছে ওর বাইরে কোনো কিছু কনসিডার করলো না তাহলে ভিতরে কি পয়েন্ট কমে যাচ্ছে না কারণ ওর চেয়ে বেশি পয়েন্ট হওয়া পসিবল না এক্সট্রা হ্যাঁ আটটাই হবে মানে এর চেয়ে বেশি যদি এর মাস্কেন যদি থাকতো তার মানে কি তার আরও ক্লোজার ডিস্টেন্সে আছে সেক্ষেত্রে আমি ডি পাইতাম না সেক্ষেত্রে আমি ওই ভ্যালুটাই পাইতাম তোমাকে জাস্ট রিকাশন উপর ট্রাস্ট করতে হবে যে যদি কোনোটা থেকে থাকতো ওটা পাইতো এভাবে ধরতে হবে কি পাইতো কিনা এটা চেক করে দেখার দরকার নাই এখন এখানে একটা অপটিমাইজেশন ফ্যাক্টর আছে এই যে আমরা আরেকবার শর্ট করতেছি এই জিনিসটা তো একটু কস্টলি তাই না এন্স করেন এটা এনলগ এন কিন্তু স্টিল এনলগ এন তো লাগতেছে তো যদি কোনোভাবে এটা হ্যান্ডেল করা যেত যে আমি অলরেডি আরেকভাবে মানে এটা অলরেডি আগে থেকেই ধরো বাইরের উপরে শর্ট করে রাখছি কোথাও তাহলে কিন্তু কাজটা ইজিয়ার হয়ে যেত এবং সেটাও করা যায় এবং ওই ইমপ্লিমেন্টেশনে গেলে দেখবা যে আসলে ওটা করা হয় 
মানে ওয়াই ও আমরা আগেই শর্ট করে রাখি কিন্তু ওগুলো নিয়ে কাজ করি হ্যাঁ মানে আমরা বারবার শর্ট করি না সোজা কথায় বাট আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম যে তুমি যখন কালেক্ট করতেছ তখন ওই যে ডি ডিস্টেন্সে একই এক্সে অনেকগুলো ওয়াই থাকতে পারে তারা অ্যাটলিস্ট মানে অ্যাটমোস্ট নাকি অ্যাটলিস্ট ডি ক্যাপে থাকবে ওদের মধ্যে থেকে আমরা কয়টা করে নেব একটা করে নেব এখন অনেকে এটা বলতে পারো যে এই পয়েন্টটা থেকে ডি ডিস্টেন্সে এটা পাইলাম এইখানে যদি এরকম দুটা পয়েন্ট থাকতো তাহলে কী হতো অ্যাগেন মানে এই পয়েন্টটাও কোনো না কোনো একসময় মিড পয়েন্ট হয়েছে রিকাশন যেহেতু চালাইছি কোনো না কোনো সময় এটা নিয়ে আমি কাজ করছি এটা কাজ করতে হবে রিকাশনের পরে তো যদি হইতো ওটা অলরেডি পাইতো জাস্ট মানে রিকাশন করার এটাই এরকম তুমি যে কল দিবা তুমি অলরেডি জানো যে যেইটুক তুমি অ্যান্সার নিছো ওইটুক ফিক্সড ওইটুকের মতো দেখা দরকার নেই যে ভুল আছে না ঠিক আছে তো যদি এরকম কোনো কন্ডিশন আছে যে এটা হইতে পারে কিনা তুমি চিন্তা করে দেখবে যে তোমার ওই কন্ডিশনটাকে রিকাশন কভার করছে কিনা এর আগে যদি মনে হয় যে ওইখান থেকে ওই কলটা হয়েছিল একবার তাহলে আর তোমার চিন্তা করার দরকার নেই তার মানে হচ্ছে যদি ওখানে সলিউশন থাকতো ওটা আসতো এখানে এই হলো আমাদের ক্লোজ স্পেয়ার ইন্ডেক্স না এক্স বলছি একবার এক্সের উপর শর্ট এক্সের উপর শর্ট করার পরে হ্যাঁ তোমার যদি এন্ডা পয়েন্ট থাকে অর্ধেক এন বাই টু নিবা অর্ডারিংটা হবে এক্স এক্সের উপরে নিবা অর্ধেক পয়েন্ট এটি তো আমাদের গোল আমরা ডিভাইড করি কি জন্য কমানোর জন্যই তো মানে তুমি কি তাহলে একটা কোডের মধ্যে এরকম করবা যে কিছু অংশ ডিভাইড অ্যান্ড কোন করে কিছু অংশ এটা তোমার নিজেরই কষ্ট হবে না যখন অল্প পয়েন্ট থাকবে না মানে একদম ফার্স্ট টাইম যখন কল দিচ্ছ তখন কি করবা তখন তো এন্ডা পয়েন্ট আছে তখন তোমার ভাগ করতে হবে না ডি তো তুমি জানোই না তখনও অ্যান্সার পাইতে হলে তোমাকে অর্ধেক করতে হবে হ্যাঁ ওখানে তো ওইটার ভিতরে তো আমরা এনসকোয়ারি করতেছি ডি ডি ডিস্টেন্স শর্টটা কেন করি কারণ হচ্ছে এখানে অনেকগুলো ওয়াই পয়েন্ট থাকতে পারে তো মানে তুমি করতেই পারো কমপ্লেক্সিটি বেড়ে যাবে না এটা বলাই যায় যে ওখানে আসলে কতগুলোই বার পয়েন্ট থাকতে পারে কিন্তু অনেক পয়েন্ট থাকতে পারে আমরা জানি না তো মানে ধরো আমি টেস্ট কেসটি এমন বানাইছি যে ওখানে একটা পয়েন্ট আছে আর ডি ডি বামে এসে তুমি উপরে ডি 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 করতে হতো অনেক পয়েন্ট দিছো তখন কী করবা ওইটা কমানোর জন্যই আমরা শর্টটা করি যেন ওখানে এন স্কোয়ারটা না চালাইতে হয় অ্যাকচুয়ালি ওই যে যেটা বললাম শর্টটা অ্যাকচুয়ালি আমরা করি না আমরা এমনভাবে কোট করি যে ওয়াইয়ের উপর অলরেডি শর্ট করা থাকে তো এটার একটা ট্রিক আছে তুমি জাস্ট প্রতিটা পয়েন্টে একটা ইন্ডেক্স ভ্যালু সেভ করতে পারো যে ওইটার ওয়াই ইন্ডেক্স কত তুমি যখন এক্সের উপর শর্ট করতেস ওয়াইয়ের উপর যখন শর্ট করলাম প্রতিটা পয়েন্টে একটা ইন্ডেক্স ভ্যালু বসা দিতে পারো যে এটা ওয়াইতে করলে এটার ইন্ডেক্স এত আসতো তারপরে তুমি যখন এক্সের উপর শর্ট করে ফেলছো ওদের তো ওয়াই ইন্ডেক্স অলরেডি তোমার কাছে জানাই আছে তুমি জাস্ট ওই ইন্ডেক্সটা থেকেই বলতে পারো যে ওইটা ওয়াইতে কত দূরে তো ওইটার ইমপ্লিমেন্টেশনের ইউআরএল দেওয়া আছে এখানে কোথাও একটা হ্যাঁ এই যে হ্যাশ ক্লোজ স্পেয়ার ওইটার মধ্যে দেখলে দেখবা যে ওইটা কীভাবে শর্টটা ইলিমিনেট করা হয়েছে আর কি বলতেছে সে কিছু না আচ্ছা এই স্পজের এই প্রবলেমটা আছে এটা জাস্ট ক্লোজ স্পেয়ারই মানে প্রবলেম দেওয়া বলছে যে ক্লোজ মানে তোমার কোড টেস্ট করার জন্য সাবমিট করে দেখবা যে এসি হয় কিনা ওকে হ্যাঁ এটা তোমরা জানো এটা ডট প্রোডাক্ট দুটা ব্যাক্টরের মধ্যে অ্যাঙ্গেল বের করা তাই না ডক্টর সবাই জানি আচ্ছা আমরা আই থিঙ্ক আমরা লাস্ট টপিকে চলে আসছি হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমাদের আজকের দিনের লাস্ট টপিক আমাদের টাইম কি সাড়ে সাড়ে ছটার মতো না ছটা বানায় দিস আচ্ছা রোডিং ক্যালিপার হচ্ছে তোমরা তো ওই যে ফিজিক্স লাইফে যে স্লাইড ক্যালিপার ইউজ করছো ওইটাই মানে ক্যালিপার্স হচ্ছে দুটা হ্যাঁ কি কি ছু কি ছটা আরেকজন কাগজ না না ক্লাস আধা ঘন্টা পরে শুরু হয়েছে আচ্ছা এই দুটা হচ্ছে ধরো একটা স্লাইড ক্যালিপার্সের মতো 
বা রেঞ্জের কথা চিন্তা করতে পারো তোমার রেঞ্জ দিয়ে নাট বোল্ট টাইট দাও মাথার নাট বোল্ট নাট বোল্ট একটু টাইট দিতে হবে তো মনে করো যে সো এটা যদি একটু ঘুরেতে চাও তোমার আস্তে আস্তে সাইজ বাড়াইতে হবে তাই না এই জিনিসটাই হচ্ছে রোটিন ক্যালিপার মানে হচ্ছে দুই সাইডে দুটো জিনিস থাকবে যারা অলস প্যারাল থাকবে ওদেরকে আমরা একটা পলিগনের সাইড দিয়ে ঘুরাবো সো সেই অনুযায়ী ওরা বাড়বে কমবে ওদের মতো গ্যাপ রিয়েলিস্টিকালি চিন্তা করে একটা না একটা ধরো নাট আছে বা একটা সে একটা স্ক্রু আছে যেটার সাইজগুলো মানে ইজলাম কি সমান পাই ধরো এমন একটা যেটা সমান না এরকম চ্যাপটা মানে তুমি যদি একটা রেঞ্জ দিয়ে এরকম চাপ দিয়ে লাগাতে চাও এখানে যতটুকু ডিস্টেন্স লাগবে তখন এই সেট দিয়ে করবা তার চেয়ে বেশি লাগবে মানে তোমার বাড়িতে হবে কমাইতে হবে বাট ওরা দুজন কিন্তু অলস প্যারাল থাকে ওইটার যে দুটা ফ্রং থাকে সেই ওই দুইটা কিন্তু অলস প্যারাল থাকবে এইটা হচ্ছে আমাদের রোটিং ক্যালিপার মানে আমরা ঘুরাবো সো কিছু কনসেপ্ট আছে সাপোর্ট লাইন বলতে আমরা এই লাইনটারই বুঝাই যে একটা পয়েন্টে টাচ করবে এবং সবগুলো পয়েন্ট ওই লাইনের এক সাইডে থাকবে তাহলে এই লাইনটা হচ্ছে একটা সাপোর্ট লাইন মানে সাপোর্ট লাইনের সাথে স্পর্শকের ডিফারেন্স হচ্ছে স্পর্শ করলে অসো এখানে কোনো ডিফারেন্স নাই কারণ এটা পলি বান্ধা সার্কেল না সো এটা কিছু না অ্যান্টিপোরাল পয়েন্টস এই দুটা পয়েন্ট যে দুটো পয়েন্টে তুমি ক্যালিপারের দুটা প্যারাল ইয়ে রাখবা সেই দুটাকে বলে অ্যান্টিপোরাল পয়েন্ট আমরা এখানে যেটা দেখবো যে এখানে চাইলে আমরা আরও দুটা অ্যাড করতে পারতাম মানে একটা প্রবলেমের মধ্যে অনেকগুলো ক্যালিপার ইউজ করা যায় আবার একটা ক্যালিপার অনেকগুলো পলিগনের মধ্যে ইউজ করা যায় যেটা আমরা সামনে দেখবো সো এটার যদি আমরা কিছু প্রবলেম দেখি যেমন একটু আগে যে প্রবলেমটা দেখছিলাম ফার্দার্স পয়েন্ট একটা পলিগ মানে একটা কনভেক্স ইয়ের মধ্যে আমরা কী করছিলাম টার্ন রিসার্চ করছিলাম মেন লগনে করার জন্য এখন আমরা দেখবো যে এটা কীভাবে লিনিয়ার হয়ে যায় জাস্ট এটা একটা ইনিশিয়াল ক্যালিপার কীভাবে পাইছি এটা ধরে নিচ্ছি এক্স অ্যাক্সিস প্রতিটা পয়েন্টের জন্য আমি দেখছি যে ওইটাতে প্যালাল টানা যায় কি না মানে এটাতে প্যালাল টানাই যাবে কিন্তু একটা পয়েন্ট ওই সাইডে থাকে যাচ্ছে তার পরের পয়েন্টটা উপরে আছে সো ওইটা হবে না এমন করতে হতে এই পয়েন্টটা তো আমরা একসময় রিচ করবো এটার কমপ্লেক্সিটি কত ও এন এই পর্যন্ত থামো সো ও এনে আমি এই দুইটা অ্যান্টিপোডাল পয়েন্ট বের করছি যদি আমি ওয়াই ওপর না করতাম যদি আমি ওই সাইড দিয়ে শুরু করতাম আমি তো এটা এটাও দিতে পারতাম এটাও দিতে পারতাম সো এই কারণে প্রতিটা টেস্ট করবো বা তুমি যদি সার্টেন থাকো যে ওটা ধরলেই হবে তাহলে তোমার এই এনটা কমে গেল কিন্তু লাভ নেই এরপর আমাদের আরেকটা এন স্টেপ আছে সো এন প্লাস এন এনই থাকবে এরপরের স্টেপটা কি এটাকে ঘুরে তবে এখন হ্যাঁ আমি ওটাই বলছি যে তুমি যদি অলরেডি সামহাও তোমার কেউ বলে দিছে প্রবলেম স্টেটমেন্ট বলা আছে যে ওই পয়েন্টটা সবার উপরে তাহলে তুমি ওটা করতে পারো আদারওয়াইজ ইন জেনারেল তোমাকে লুপি চালাইতে হবে সো এখন আমরা এই সিচুয়েশনে আসি এই পয়েন্টটা পাইছি এই পয়েন্টটা পাইছি এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এটা ঘুরেতে হবে ঘুরানো সিস্টেম কি প্রতিটা সাপোর্ট লাইনে দুইটা করে অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট হয় সো এর মধ্যে থিটা আই আর থিটা জের মধ্যে যেটা মিনিমাম এই দুটাকে যদি ওই পরিমাণ অ্যাঙ্গেলে রোটেট করি কোনো একটা হচ্ছে একটার সাথে টাচ করবে দুটো করতে পারে মানে আমি যেটা বলতেছি যে সমান হলে দুটো করবে সে থিটা যে ছোট তার মানে কি নেক্সট লাইনটা দেখতে এরকম হবে এবং এটা হবে হচ্ছে থিটা আই মাইনাস থিটা জে এটা তো বোঝা গেছে মানে দুইটাই যেটা মিনিয়াম ওই দুইটা অ্যাঙ্গেলের মধ্যে যেটা মিনিয়াম ওই পরিমাণ টিল করছে সো এখন আমাদের নতুন সাপোর্ট পয়েন্ট হচ্ছে এটা আর এটা আবার করো মানে এখন এই অ্যাঙ্গেল আর এই অ্যাঙ্গেল এই অ্যাঙ্গেলটা আমরা অলরেডি বে জানি থিটা জে মাইনাস থিটা আই মানে নতুন করে অ্যাঙ্গেল বের করা লাগে না খুব বেশি একই ভাবে এটার মধ্যে কোনটা ছোটো এটাই যদি ছোটো হয় তাহলে এটা আরেকবার এরকম হবে এবং এটা আরেকটু এরকম চাপবে হ্যাঁ যতন মতো ওইটা তো আবার ফেরত না আসতেছ মানে এন টাইমস করবো হ্যাঁ এটা একটা এন লুক প্রতিবার যে আমি দুটো করে অ্যান্টিপোটাল পাচ্ছি ওদের দুজনের মধ্যে ডিস্টেন্স বের করে দেখবো যে এটাই কি সবচেয়ে বড় ডিস্টেন্স কিনা সো আমরা এখন লিনিয়ার টাইমে সবচেয়ে দূরে দুটা পয়েন্ট বের করতে পারতেছি দেখে বুঝা গেছে তোমার যার দুইটা লাইনের মধ্যে অ্যাঙ্গেলের যে ফাংশন ওটা এক কোনো একটা জায়গায় লিখে রাখতে হবে ওটা ছাড়া তো আর কিছু এখানে লাগে না এটা কি চিন্তা করে দেখছো তোমার যাচ্ছে এই দুটা লাইন সেগমেন্টের মধ্যে অ্যাঙ্গেল ছাড়া কিছু লাগে না এখানে হ্যাঁ ফার্স্ট বলতে কি নিচেরটা না উপরেরটা নিচেরটা এক্সট্রিম পয়েন্ট এক্স বা ওয়াই 
डिपेंड कर तुम को लोएस्ट करसो जो वाई लोएस्ट करो तेल एक्सर ऊपर रखबा जो वाई लो एक्स लोएस्ट करो तेल वाइर ऊपर रखबा इट्स आप टू यू सो आईडिया बुझे गेस हमें कथन बंद घूरब को समय एखान शूट छूट पे सो बेसिकाली तुम्हें ये आने पीते आनले तुम क्या शेष कारण कि पीएर ऊपर सर इतना जाओ तक नहीं पीते ओ थे और ओ थे एक ही मैं ये ओखने नीते ये ये आनते तेल क्या शेष आ हाँ तो तेने चले जाए तो ये हलो रोटेटिंग कैलिपर मैं हलो तुम्हें जस्ट रियल स्टेट चिंता करो पाँच दिन एरक एक्टा जो घूरते थको सो एट जो एखे आसो तक ओखे चले जाए तपर आरोप एक ही क्या करना शुरू कर सो दो बार कर लाभ नहीं थमे जाब ते ये कोट करते पर यक क्यों आसने मन है कोट करते क्या कौन पार्टा बोझ नहीं अच्छा रोटेट एक्चुअल रोटेट करी ना किस तुम्हें ये कि बोच पी आई और पीजे क्यों पाइस पी आई हे फार्ष्ट सब चे नीचे पॉइंटार सो पीजे क्यों पाइस ये तो एक पलिगन हाँ दवाई आसे सो हमें वही अर्डारे गेसि फार्ष्ट ये चेक करसी जे एर पर किटार ऊपर क्या तो मैं तो ये मैं सो ये बेर जाए तुम्हें बोलते सो तमें तुम एन पी आई और पीजे जान ये अंगेल दोटो जान डट प्रोडक्ट मैं यार और यार और यार और यार मध्य डट प्रोडक्ट दिए करते टैन जेंट दे करते हाँ मैं आप जो वाई मिनिमाम करो एक्स एक्सिस हे रेफारेंस जो एक्स मिनिमाम करतम तक वाई एक्सिस रेफारेंस होता मैं जेटा धरबा तर उल्टा तो ए घूर तो अभी एंड टाइम्स एक लुप चलो तुम्हें चाहले एंड टाइम्स एक लुप ही चला देते मैं करो देते ही गलम ना क्या कोई गेसे हमें जस्ट एंड टाइम्स एक लुप चलो यो क्यों तुम्हें एंड टाइम्स एक लुप चलावा प्रति बार क्यों करवा दुईटा अंगेल देखो एर मध्य छोटो के तुम्हें जो देखो एक्चुअल लाइन का किसान कोई ना लाइन टाइम नन एक्सिसटेंट एक लाइन मैंने करो जो सब चे छोटो के धरो ये देख लो दूजे मध्य छोटो तो डेफिनेटलि पीजे थे पीजे प्लस वन नतून लाइन तैनाल कत हो जे बद जाए वोन तो टेक्निकाली लाइन टाइम किस एक हो जाए क्योंकि एक्चुअल लाइन आँकते माथा रखा जो रोटिंग कैलि पर एक्चुअल लाइन आँखी ना एगू हाइपोथेटिकल लाइन तो अंगेल और यंगल तुम्हें जान एट पलिगन ना ये पलिगन सबग पॉइंट तुम्हारे देव आ सो लाइन टर जो दूटा पॉइंट तो तुम्हारा जाना ही आ इनिशियल पॉइंट गाँव जानते हैं एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस पर तुम जो पॉइंट इमेजिन कर नीते ही पो तैना एखे वाइट ठीक रखे एक्सर गलो जा इच्छा तई बसाओ और एक पॉइंट पा ना वो आर्बिटर तुम्हें जिरो जिरो बसाते पर मैं ये दुटा पॉइंट मध्य डिस्टेंस लम्ब दूर तो हमारे दरकार नहीं मैक्सिम एंगल घूर ले होता बोलो तो এটা ভিতরে ঢুকে যেত বলটো ভেঙে যেত হয় তো অনেক সময় এরকম হয় তুমি তো বলটো ভেঙে ফেললা তো মিনিমাম অ্যাঙ্গেলে করো ম্যাক্সিমাম না এটা সবার একই মানে একই কাজ তুমি এন টাইমস করতে থাকবা প্রতিবার নতুন নতুন পয়েন্ট পাবো ওই দুটো পয়েন্টের মধ্যে মানে যেটা ছোট ওই পয়েন্টটা একটা করে আগাবা আর যদি দুটোই সমান হয় দুটোই একটা করে আগা দিবা तैनात तो हमारे जो भलो दूटे समय से जो एक आगे ही होतो क्योंकि क्यों दरकार दूटे आगे दी सो ये छोटो हवा मैं ये एक आगे ये छोटो हवा मैं ये एक आगे ए रकम कर पॉइंटगुल्लो जस्ट मुव करते थे रोटेन कैलि पर जस्ट पॉइंटगुल्लो मुव करते थे प्रति बार वो दुटे पॉइंट मध्य डिस्टेंस बेर करवा सो आशा करी ये सबाई कोट करते कारण यार मध्य कोटिंग आसले डट प्रोडक्टर फांगशन लेखा चाहिए और किसान करें नहीं एक लुप ये कि ये खूब इम्पोर्टेंट ये दो प्रब्लेम आए एक पलिगन देव आ मिनिमाम एक रेक्टेल दिए तुम्हें वोटा के आटकाते हैं वोट मिनिमाम मैं एक चित कर ले बेटर होते ही एक्टा एक्साम्पल आस 
সো এখন আমরা চারটা ইউজ করব আগে ছিল দুইটা এখন চারটা ইউজ করবো সবাই সবার উপর লম্ব সো এইটা যেভাবে বের করছে এটাও ওইভাবে লিনিয়ার টাইম অ্যাকচুয়াল লিনিয়ার টাইমে সবগুলো বের করা যাবে এখন আমি আগে দেখতাম দুইটা অ্যাঙ্গেল এখন কি দেখবো চারটা অ্যাঙ্গেল দেখবো তার মধ্যে যেটা সবচেয়ে ছোট সবগুলো পরিমাণ ঘুরে যাবে মানে একই কোট বারবার এবং ওই দুইটা প্রবলেম সেম দুইবার পাইছি দেখে দুইবার লিখছি আর কি এটা কি জিনিস দুটো কনভেক্স পলিগনের মধ্যে ম্যাক্সিমাম ডিস্টেন্স চোখ বন্ধ করে আমরা নতুন একটা কনভেক্স বের করি ওটার মধ্যে আবার করতে পারতাম এর লগানে হয়তো বাট তুমি রোডিং কালি বার করতে পারো একটা রাখবো এই পলিগনে একটা রাখবো ওই পলিগনে তারপর দুটোর একই একই কাজ বোঝো নাই কোশ্চেন বোঝো নাই দুটো কনভেক্স পলিগনের মধ্যে ম্যাক্সিমাম ডিস্টেন্স মানে এটার একটা পয়েন্ট ওটার একটা পয়েন্ট তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ডিসটেন্স বানিতে হবে তোমার পলিগন তোমার দাওয়াই আছে দুটো পলিগন ও তুমি যেটা করতে চাও যে তারপরে তুমি টাউন চার্জ করতে পারতো বা ওটার মধ্যে একটা রোটিং ক্যালিবার করতে পারতো অথবা ডাইরেক্ট রোটিং ক্যালিবার করতে পারতো তাহলে এইটার একটা আর এটার একটা তারপর দুটো একই মানে রোটিং ক্যালিবার একই দেখি ভুল ছবি আঁকা হয়েছে এখানে মনে হয় কোন একটা ভুল কবে বেশ হয়েছে মানে আসলে যেটা হওয়া উচিত এটা আর উপর একটা মানে দুইটার দুই দুইটা নিবা তারপরে আগেরটার মতো আর কি নতুন কিছু মানে তুমি একটার জন্য যে এক্সট্রিম নিবা আরেকটার জন্য সেম ক্রাইটেরিয়া অপোজিট এক্সট্রিম নিবা হ্যাঁ ওটার মধ্যে সবচেয়ে বড়টা নিবা জাস্ট তোমার মনে রাখতে হবে যে কোন পয়েন্টটা সার্চ করতে সেটা কার কোন পলিগনের মানে দুটো এরার রাখতে হবে আর কি বা ধরো তুমি টু ডাইমেনশন লাইন রাখতে পারো জিরো আর ওয়ানের মধ্যে সুইচ করবা আপ টু ইউ এটা কি আচ্ছা ব্রিজ লাইন আর ক্রিটিক্যাল সাপোর্ট লাইন এগুলো কি মিন করে ব্রিজ লাইন হলো যদি দুইটা অ্যান্টিপোডাল জয়েন করি এবং দুইটা পলিগনের সব পয়েন্ট ওটার এক সাইডে থাকে ওটাকে আমরা ব্রিজ বলি অ্যান্টিপোডাল পয়েন্ট তো মনে আছে যেখানে যেখানে টাচ করে দুইটা অ্যান্টিপোডাল পয়েন্ট দেখো এখানে এটা একটা পয়েন্ট এটা একটা পয়েন্ট এদেরকে যদি যোগ করি এই পয়েন্টের উপরে আছে তার মানে এটা ব্রিজ না ব্রিজ হতে গেলে সবগুলো পয়েন্ট কোন এক সাইডে থাকতে হবে আর ক্রিটিক্যাল সাপোর্ট লাইন হচ্ছে ব্রিজের উল্টা মানে এই দুটা ক্রিটিক্যাল সাপোর্ট কারণ কি একটা থাকবে এক সাইডে আর একটা সব থাকবে উল্টা সাইডে বেসিক্যালি এটা তোমাদের সার্কেলের জিনিসের মতোই সার্কেলে যদি এরকম থাকতো দুটা সার্কেলের কি কি হয় এই এরকম দুটা স্পর্শক হয় আর এরকম দুটা স্পর্শক হয় তো ভিতরেগুলো হচ্ছে ক্রিটিক্যাল বাইরেগুলো হচ্ছে ব্রিজ এইভাবে যদি চিন্তা করা হয়তো মানে বাইরে দিয়ে তুমি যেগুলো টানতে সেগুলো ব্রিজ ভিতর দিয়ে যেগুলো টানতে সেগুলো হচ্ছে ক্রিটিক্যাল ওকে সো এটার অ্যাপ্লিকেশন কি তোমাকে দুটা কনভেক্স হল দিয়ে দিছি বলছি দুটার ইউনিয়ন করো তুমি কি করবা চোখ বন্ধ করে আটটা কনভেক্স হল বানাই দিবা বাট এখানে কি করতে পারতা সিম্পলি দুইটা ক্যালিপার দিয়ে তুমি ব্রিজটা বের করতে পারতো না তো তোমার বেসিক্যালি দুটা ব্রিজ বের করতে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ না তুমি তো মানে এটার ঘুরে থাকলে তো একসময় সেটা আসবেই তাই না তুমি যদি দুইটারে একই দিকে রেখে ঘুরে দিতে থাকো ওই ইউটিউবে যে ছবিটা পেস্ট করছো ওটা আসলে এটার ছবি ছিল তো তুমি যদি ঘুরে থাকো এটা একসময় এখানে আসবে আর এটা এখানে আসবে এই লাইনটা তখন কি হবে মানে এই দুইটা পয়েন্ট যখন আসবে তখন আমরা দেখবো যে কোনো পয়েন্ট ওই সাইডে নাই এটুকু আমরা শিওর তো তখন ওই দুটা পয়েন্ট হবে ব্রিজ পয়েন্টস আবার এই দুইটা ঘুরতে 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 এখানে আরেকটা পাবা মানে অলস তো দুটো ব্রিজ পাবাই তার মানে তুমি জানো যে কনভেক্স হলে কোন কোন পয়েন্ট নিলে তার ইউনিয়ন হয়ে যাচ্ছে সো লিনিয়ার টাইমে তুমি ইউনিয়ন করতে পারতেস বাট মানে আমি বলতেছি না যে এটি করতে হবে তুমি যদি কন্টেস্ট টাইমে দেখো যে টাইম লিমিটের রকম যে তোমার মনে হচ্ছে যে তুমি চোখ বন্ধ করে আটটা কনভেক্স হল চালাই দিলে 
কিছু আসে না তাহলে ওটা ইজিয়ার হলো ওটা ইজিয়ার করবো অথবা এটা থাকলে এটা করবো তোমাদের ইচ্ছা এটা আর ক্রিটিক্যাল সাপোর্ট বের করা হচ্ছে একই আবার দুটা রোটিন ক্যালিপার নাও ওদেরকে ঘুরেতে থাকো মানে আসলে এটা ঘুরেতে থাকলে তুমি সবই পাবা এর মধ্যে ব্রিজও পাবা ক্রিটিক্যাল ইয়েও পাবা দুটা কিন্তু একই জিনিসই মানে সার্কেল যেরকম সার্কেলে চারটা স্পর্শক পাওয়া যায় ও চারটা জিনিস পাবে মানে পলিগনও তো একরকমের সার্কেল ইয়ার কি শেষ তো একজন ঢুকতে যাচ্ছিল এইভাবে লাগিয়ে দিলে তো আজকে এই পর্যন্তই আশা করি সবাই বুঝতে পারছো মানে এটা একটা টুল একটা ইউজফুল টুল আমি বলবো যে অনেক প্রবলেম লিনিয়ার টাইমে সলভ করা যায় আর নট নেসেসারিলি যে এটাই করতে হবে অল্টারনেটিভ হয়ে অবশ্যই এই সবগুলো প্রবলেম আগেও কিন্তু দেখছি আজকে প্রতিটা প্রবলেম আগেও দেখছি কোনো না কোনোভাবে সলভ করা যায় তার মানে কি আমরা প্রতিটা প্রবলেম মাল্টিপল ওয়েতে যখন জানি যে সলভ করা যায় তখন আর কি আমাদের আটকানো অনেক কঠিন হয়ে যাবে যে হয়ে দিক সলভ হয়ে যাবে তো কারো যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে জিজ্ঞেস করতে পারো নাহলে আজকে ক্লাস শেষ এবং মানে তুমি যত জিওমেট্রি সলভ করতে থাকবো মাথার মধ্যে তত আইডিয়া আসতে থাকবে